del acta de la sesión cuadragésima octava. Señor fiscal. Ninguna observación, señor presidente. Parte conforme. Ninguna, señor. Muy bien, se aprueba el acta sin observaciones. Señorita secretaria de cuenta del despacho diario. Únicamente informar que para el día de hoy ha sido notificado los testigos Luis Salazar Monroe y Pablo Armando Carmonacha. El primero ya se encuentra en el ambiente contigo a la sala y el segundo ha sido citado para las doce y media del día. Sí, señor. Hay un trámite Pendiente. que teníamos que cumplir. ¿Cuál es ese trámite? Respecto al pedido presentado por la señora Jara sobre un inmueble eh, vendido el año 79 por la sociedad conyugal Fujimori y Gucci, señor. No sé si las partes están en condiciones de hacer una exposición sobre el tema. Sí, señor fiscal. Eh, señor presidente, la fiscalía eh, solicita, eh, se le conceda poder emitir opinión en este, en este pedido para el día lunes en razón de que estamos eh, contrastando una información que hemos recibido en relación a otro proceso donde probablemente también se ha eh, trabado embargo sobre dicho bien. Correcto. ¿Alguna oposición para el lunes? Pues el lunes ya indefectiblemente, para, porque es una señora que tiene una solicitud, que tiene el derecho a que se le resuelva prontamente su solicitud. Correcto. Entonces, eh, que ingrese a la sala don Luis Salazar Monroy. Asiento, por favor. Diga usted, por favor, sus nombres y apellidos completos. Luis Salazar Monroe. Por favor, diga usted su eh, ocupación. En este momento me encuentro en situación militar de retiro. ¿Se retiró cuándo y con qué grado, por favor? Muy bien. ¿Tiene usted alguna vinculación personal? Ah, tengo que tener Se arregla el sistema, con eso puede usted, usted hacer. Pregunta que hemos hecho, ¿alguna vinculación personal o directa con el acusado aquí presente? Ninguna. Muy bien. Para los efectos del juramento de ley o promesa de decir la verdad, sobre estos hechos o los hechos que son objeto de juzgamiento, Cantuta y antes Barrios Altos, ¿Tiene usted un proceso penal o está por completo al margen de toda imputación? Le pregunto. <coughs> proceso penal no tengo. Sin embargo, quisiera acotar de que por los sucesos del 5 de abril, por las detenciones que en este momento les llaman secuestros, eh, estoy en curso en, en un caso judicializado. Correcto. Por esta razón yo solicitaría, señor presidente, de que en mi testimonial no se comprenda lo correspondiente al 5 de abril. A ver, como quiera que parte del caso también es detenciones, secuestros vinculados, uno de ellos por lo menos al 5 de abril, entonces no se le va a tomar juramento. Sin embargo, cuando se pregunte sobre ese caso, usted tiene todo el derecho de negarse a declarar y así lo hará saber y el tribunal tendrá presente ese extremo de su declaración, ¿correcto? Correcto, señor presidente. Su derecho está garantizado, por consiguiente, sobre ese extremo, en las preguntas puntuales sobre la materia, usted está plenamente reconocido de negarse a dar información, ¿correcto? Correcto, señor presidente. Muy bien. Eh, dicho, hecho esto, entonces, corresponde el turno a la defensa, ¿no? La defensa. Señor abogado, puede usted iniciar su interrogatorio. Gracias, presidente.
General Salazar, buenos días. Buenos días, doctor. ¿En qué año usted egresó de la Escuela Militar de Chorrillos? En 1961. ¿En qué arma? Arma de artillería. Una vez que usted egresa de la Escuela Militar de Chorrillos, ¿qué cargo ocupa? Jefe de la sección de reconocimiento en la batería Bravo del Grupo de Artillería de Campaña número uno en la guarnición de Tumbes. ¿Eso de qué año a qué año es, si se pudiera acordar más o menos? 1961 y 1962. ¿Con posterioridad qué cargo ocupa? En 1963 estuve como oficial de reconocimiento y topografía en el Grupo de Artillería de Campaña número 3 en Arequipa, en Tingo. Antes de 1980, para cortar este tema, desde que usted egresa hasta 1980, ¿usted ejerció en algún cargo vinculado a CIE o DINTE? CIE o DINTE no. No, correcto. la guerra interna o el conflicto interno recién comienza en 1980 y por tanto a partir de ahí sí quiero ir detalladamente, si me permite. En 1980, ¿qué cargo usted ejerce? 1980 yo era un oficial en la división de planeamiento el, en la dirección de personal del ejército, en el cuartel general del ejército. Posteriormente... El año 81 y 82 trabajé en el Estado Mayor de Centros Académicos del Ejército en Chorrillos. El sí, año 83 estudié el curso de Defensa Nacional en el CAEN, Centro de Altos Estudios Nacionales. El año 84 fui jefe de Estado Mayor, o sea, el segundo comandante de la Quinta División de Infantería de Selva en la Cordillera del Cóndor. El año 85 fue dire director de la Escuela de Inteligencia del Ejército. Al final del año 85, el año 86 y el 87 fui subjefe del Servicio de Inteligencia Nacional cuando era presidente de la República el señor doctor Alan García Pérez. El año 88 trabajé en el Comando Conjunto de la Fuerza Armada. El año 89 fui comandante general de la décima división de infantería o destacamento Santa Rosa, con sede en Santa Rosa de Juli, en Puno, la guarnición más alta del Perú y del mundo, un promedio de 4.400 metros sobre el nivel del mar. Luego, el año 90, fui director de inteligencia en el ejército, en el Estado Mayor General del Ejército. El año 91 fui segundo comandante en la segunda región. El año 92 fui comandante general de la segunda región militar. Del año, 93, del año 92 al 95, agregado militar y agregado de defensa a la Embajada del Perú en Estados Unidos y en Canadá. Luego pasé a la situación de retiro. Correcto. Hay varios aspectos que vamos a tratar en función de los conocimientos que usted ha adquirido por los distintos cargos que ha tenido la amabilidad en señalarnos. Una primera línea, <coughs> vamos a trabajar dos líneas de interrogatorio, una de Luis Salazar Monroe como elemento de maniobra del ejército y en un segundo momento por sus experiencias que ha tenido en el sistema de inteligencia del ejército. Usted en 1991 nos dice que era su cargo, si fuera tan amable de repetirlo. Segundo comandante en la segunda región militar. Estamos hablando segundo comandante de la zona de seguridad nacional del centro. Así es. Y en el año 92... Fui comandante general de la segunda región militar, o sea... Comandante de General de la Zona de Seguridad Nacional del Centro. Correcto. 
por ahí quiero comenzar, general. ¿Es correcto que cuando existe un conflicto interno, la cadena de comando del frente interno comienza con la Comandancia General del Ejército, 1991, o que con el Comando Operativo del Frente Interno, COFI, en 1992? ¿Es correcto esto? No, no es correcto. ¿Cómo comienza la cadena de comando? La Comandancia General del Ejército no está en la cadena de comando Perdón, en, en, las, tiene razón. en los Coma asuntos operativos. El Comando Conjunto de las Fuerzas Así Armadas. Es, eso sí es correcto. Entonces comienza en 1991 con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 1992 con el COFI, Comando Operativo del Frente Interno. Es correcto. ¿Qué papel tiene el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas o COFI, 91-92, en la defensa del frente interno, en la defensa del territorio interno. ¿Cuál es su rol? El Comando Conjunto todo el tiempo y hasta ahora tiene la doble responsabilidad de planear y, y estar preparado para conducir operaciones en el frente externo y en el frente interno. En los años que había convulsionado el país y era muy importante la guerra interna, la, la guerra contra subversiva, es lo que se forma el COFI dentro del comando conjunto para que exclusivamente se dedique al frente interno. Tal es así que el comando operativo del frente interno, parte del comando conjunto, era el primer escalón, el primer nivel que era encargado de planear, dirigir y conducir las operaciones a nivel nacional. Era el más alto escalón en, las, en el planeamiento y conducción de operaciones militares. O sea... El COFI, el COFI era el encargado de la planificación y la conducción de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo en 1991 y 1992. Así es. El planeamiento estratégico general, o sea, la forma como iba a luchar las Fuerzas Armadas contra el terrorismo, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en el 91 o el COFI en el 92, ¿tenían que plasmarlo en lo que se conoce como una directiva de dominio? Así es. En base a la Secretaría de, de Defensa, del Consejo Nacional de Defensa, el Comando Conjunto, como parte del Ministerio de Defensa, Prácticamente en representación hace la directiva de dominio militar, que es la directiva del comando conjunto para la pacificación y que incluye todo el planeamiento, conducción de las operaciones contra subversivas a nivel nacional con todas las fuerzas que hay en el territorio nacional. O sea, los lineamientos generales que deben seguirse en todos los planes de operaciones en todas las misiones que realizaban las Fuerzas Armadas en 1991 y 1992, estaban plasmadas en este documento que se denomina Directiva de Dominio? Así es. ¿Y es correcto que esta Directiva de Dominio, a su vez, tenía su sustento en la denominada Directiva de Gobierno, que emitía el Consejo de Defensa Nacional a través del Presidente de la República? Totalmente cierto. O sea, que se desprende y da cumplimiento. Lo único que hace es detallar algunos aspectos para que los elementos subordinados, o sea, los elementos de maniobra, tengan mayor facilidad para su planeamiento y conducción de operaciones. Pero totalmente subordinada y encuadrada a la directiva de la Secretaría de Defensa Nacional. Correcto. Aparte de la directiva de dominio, ya a nivel de Fuerza Armada, existía otra norma, otro tipo de disposición que pudiese establecer 
los lineamientos generales que todos los elementos de maniobra en los distintos niveles debían seguir para la elaboración de los planes, para la emisión de las misiones o para la ejecución de las operaciones? ¿O solamente la directiva de dominio era la única fuente? La directiva de dominio era la directiva que normaba el planeamiento y la conducción de operaciones. Sin embargo, para enfatizar algunos puntos, eh, tenía la posibilidad el Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto de sacar algunas directivas complementarias. Tales así, por ejemplo, en esa época, el Ministerio de Defensa sacó una directiva, el nombre no recuerdo exactamente, pero al final el del nombre era para mejorar el tratamiento y respeto a los derechos humanos. Como consecuencia de esta directiva y otras disposiciones, el Comando Conjunto, en el año 91, también sacó una directiva específicamente dando normas para respetar y cumplir todas las disposiciones nacionales e internacionales sobre derechos humanos. Esta directiva fue el año 91, en base a una serie de recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Se refiere usted a la directiva para, di directiva para dictar normas y disposiciones relacionadas con los derechos humanos en el Frente Interno, CCFFAA, diagonal IG, número 009, que formuló el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Arnaldo Velarde Ramírez? Exactamente, esa directiva. Vamos a ir ahí en un momento, pero para precisar, sea la directiva de dominio o sea una directiva complementaria, siempre los lineamientos de la forma como los elementos de tropa tenían que combatir al terrorismo, tenía que salir del comando conjunto de las Fuerzas Armadas o del COFI. Totalmente cierto. No había ninguna excepción. No, no hay ninguna excepción porque todos los elementos de maniobra hacen su planeamiento en base a los documentos que recibe del comando conjunto. Lo único que hacen los elementos de maniobra es aumentar detalles para que los elementos subordinados de los elementos de maniobra tengan facilidades en el planeamiento y en la conducción de operaciones y sea más factible alcanzar los objetivos ordenados por el comando conjunto. Permítame fijar esta idea porque quiero establecer bien el rol del comando conjunto o del COFI. ¿El ministro de Defensa podía emitir una directiva de dominio? ¿Estaba dentro de su competencia o siempre tenía que ser a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas o el COFI? El Ministerio de Defensa tiene su elemento que lo representa en el dominio militar, tanto para el planeamiento como para la conducción de operaciones, que es el Comando Conjunto. Tal es así que en sus directivas, el Comando Conjunto, en la sigla que sigue al número, lo primero que pone es Ministerio de Defensa, y luego, eh, o sea, MD, y luego otras siglas. O sea, lo cual quiere decir que el Comando Conjunto, en representación del Ministerio de Defensa, está haciendo los planeamientos y documentos correspondientes. Correcto, pero el Ministro de el Defensa, ministro de per defensa. Se, él no podía hacer una directiva de dominio. No, no, no tiene capacidad ni elementos para hacer un documento de esa naturaleza. Quien tiene la capacidad... Y elementos es el comando conjunto que es parte del Ministerio de Defensa. Por cierto, por cierto. ¿El presidente de la República tenía capacidad para él hacer una directiva de dominio? El presidente de la República solamente da lineamientos y quien hace los documentos es la Secretaría de Defensa Nacional, especialmente la División de Planeamiento. ¿Es correcto que el comandante general del ejército tampoco podría realizar una directiva de dominio porque en caso de conflicto interno el ejército tenía una función administrativa de preparación de la fuerza exclusivamente? ¿Es esto correcto? Eh, parcialmente correcto. El comandante general del ejército no tiene participación en la conducción de operaciones, ni en el planeamiento, ni en la conducción. Él es un elemento administrativo que dirige el ejército para la instrucción, equipamiento y preparación de la fuerza y ponerlas 
en la mejor forma posible para que el comando conjunto las conduzca en operaciones. O sea, el comandante general del ejército, le pregunto general, tampoco podía dar una directiva de dominio. No tiene capacidad, ni responsabilidad, ni es su función. O sea, no podía ni planificar ni conducir la guerra. No, no es su trabajo. Una reunión del alto mando del ejército, o en otras palabras, el alto mando del ejército, que técnicamente sería el comandante general el jefe de Estado Mayor y el inspector general. Así es. ¿El alto mando del ejército podría ser una directiva de dominio? De ninguna manera. Es inaceptable. No, no está en capacidad ni, ni su potestad. O sea, ni el ministro de Defensa puede planificar o conducir la guerra, ni el presidente de la República, ni el comandante general del ejército solo ni el alto mando, una última hipótesis. Una reunión del alto mando del ejército y de todos los comandantes generales de las regiones militares, sumando todo el Estado Mayor del ejército, ¿podrían haber realizado una directiva de dominio? establecer los lineamientos de la guerra interna, los lineamientos que debían seguir las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo? De ninguna manera. No, no, no es su potestad, no es su función, no es su responsabilidad. O sea, de acuerdo a la ley y a los reglamentos, solamente el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas o el COFI es el único que tiene competencia para planificar los lineamientos generales de la guerra contra el terrorismo. Así es, contra la guerra del terrorismo, guerra, casi guerra interna o guerra externa. Frente interno, siempre frente vamos interno. a conversar de frente interno general. Muy bien. Señor presidente, solicito que al testigo se le ponga a la vista el texto especial Guerra no convencional de la Escuela de Infantería. Léalo, por favor. ¿Conocía ese documento usted? ¿Lo ha visto alguna vez en su formación académica o en su carrera militar? Exactamente este documento no lo he visto porque este es de la escuela de infantería. Yo soy del arma de artillería y este manual no lo he visto. Le pregunto, pese a que es obvio, pero permítame preguntarle por la importancia que le da un testigo extrajudicial... ¿Este documento puede considerarse una directiva de dominio? De ninguna manera. Es, no, no resiste análisis. Este es un texto de, que, es un, que ni siquiera está, es documento oficial del Ejército, que está empleándose en la Escuela de Infantería en fines académicos. ¿Este documento no podría contener... ¿Los lineamientos generales para el planeamiento y la conducción de la guerra contra el terrorismo? Que pueda contener algunas ideas, algunos conceptos que puedan servir en algún momento a la gente o a los oficiales que se dedican al planeamiento, puede contener, pero que sea algo oficial o algo mandatorio de ninguna manera, mucho menos que tenga la calidad o la, como una directiva, nunca. Dice usted que no puede ser considerado como una directiva de dominio 
¿podría ser considerado como una directiva de gobierno? O sea, ¿este documento podría contener los lineamientos generales que establece el Consejo de Defensa Nacional a través del presidente de la República? No, no tiene el nivel ni, ni la capacidad, de ninguna manera. ¿Tuvo usted conocimiento porque usted ha peleado en el conflicto contra los terroristas en 1991 y 1992? ¿Tuvo usted conocimiento si en algún momento se estableció que un texto especial establecería los lineamientos generales que debían seguir las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo en 1991 1992? De ninguna manera. Lo único que se cumple en la, la conducción de las operaciones... Son los planes que al ponerse en ejecución se convierten en órdenes de operaciones y todo el personal, hasta el último soldado, siguen las instrucciones, orientaciones de las órdenes de operaciones que han sido planificadas en los escalones superiores. Un manual, un texto, no es una directiva y no da ninguna orden para cumplirla. Usted siendo segundo comandante y luego comandante general de la Zona de Seguridad Nacional del Centro, ¿en alguna, en alguna oportunidad aplicó o mandó a aplicar este texto en las operaciones que se realizaron en 1991 y 1992? No. Usted ha ocupado el cargo del de Estado Mayor de los Centros Académicos. Entonces, quisiéramos profundizar un poquito este punto. ¿Es correcto que en el Ejército se hace la siguiente distinción de documentos? Texto especial, que es un documento que contiene una doctrina no aprobada por el Ejército, o sea, solamente un proyecto que tiene fines exclusivos de instrucción, ¿Es esto correcto? Correcto. ¿Es correcto que existen también los textos, el texto oficial inicial, TOI, que es un documento que contiene la doctrina que ha sido sometido a una primera consideración y ha recibido una opinión favorable? Es correcta su afirmación con una corrección. No es texto oficial inicial, sino texto original inicial. Lo demás es correcto. Correcto. Existe también el texto original final, Así es. TOF, que contiene la doctrina evaluada ya por los diferentes estamentos del ejército y que se encuentra listo para su aprobación por el ente competente. Es correcto. Los manuales OME que contiene una doctrina aprobada por el ejército que tiene como objetivo servir de guía a los diferentes oficiales en los distintos ámbitos militares? Es correcto. ¿Y finalmente los reglamentos que son normas de cumplimiento obligatorio? Es correcto. Revisando este texto de la Escuela de Infantería nuevamente, ¿es un texto especial? ¿Es un texto original inicial o es un texto original final? Y le suplicaría que lea en la primera página, un apunte que tiene en la parte final, entre comillado. Ya. Esto estaría prácticamente dentro de la calificación de texto especial. Sea un documento que contiene una doctrina no aprobada por el Ejército. Así es. ¿Es correcto que el texto especial es un documento que elabora uno o algunos profesores de una de las escuelas del ejército para la enseñanza de su curso? Normalmente es un oficial, pero ese oficial tiene que consultar con otros colegas para intercambiar opiniones, que lo que se llama son las coordinaciones en la formulación de un texto. Es eh, muy raro que un solo oficial formule un texto. 
Normalmente uno lo dirige, pero en, en coordinación con otros oficiales. Pero la finalidad es para ser utilizado como material de enseñanza nada, de algún curso. Nada más, exclusivamente para fines académicos. Si pudieran, presidente, con su venia, proporcionarle al testigo el esquema estratégico táctico para enfrentar al PSP Sendero Luminoso en los aspectos político, ideológico y militar de septiembre de 1991. Por favor, sí, que forma parte... Vea los dos porque en realidad son un solo documento. ¿Es el resumen? Sí, es el resumen. Vendría a ser la primera parte del documento. Ya. Yeah. Yeah. El resumen es el primer capítulo. Ahí está yeah. la carátula. La carátula es esquema estratégico táctico para enfrentar al PSP en los aspectos tales. ¿Ya? Sí. De acuerdo. La pregunta es la siguiente, general. Este esquema estratégico táctico para enfrentar al PSPSL en los aspectos político, ideológico y militar, ¿podía equipararse a una directiva de dominio? De ninguna manera. En principio, esto acá no he podido leer quién firma estos documentos que estaba buscando. ¿Quién, quién es el que hace y quién firma? Porque cualquier hijo de vecino no puede ser un documento para dar normas a Fuerzas Armadas y a un país. Supuestamente es un grupo de analistas del Servicio de Inteligencia del Ejército quien lo habría elaborado. Ya hubiéramos comenzado por eso. Este documento, ya sabe usted, el autor sería un grupo de analistas del Ejército... Este documento, me dice usted, se reafirma entonces ya conociendo la autoría que es un, un, un grupo de analistas del Servicio de Inteligencia del Ejército, 
puede equipararse a una directiva de dominio? De ninguna manera. Estaba leyendo acá en la introducción que con eso es suficiente. Es simplemente un estudio del enemigo y lo hacen con fines de que los elementos que tengan que realizar planeamientos lo tengan en cuenta. Ahora, esta es una ligerísima sugerencia y si es un grupo de analistas de inteligencia ellos no están en capacidad para hacer esquema estratégico táctico para enfrentar al, al Partido Comunista Sendero Luminoso. El, la, los elementos de inteligencia o personas de inteligencia solamente dan conclusiones. Jamás deben dar alguna idea estratégica para combatir al enemigo. Quien lo hace está fuera de sus funciones, fuera de su capacidad y ni siquiera eh, debe analizarse esa, ese atrevimiento de alguien de inteligencia que entra a un campo de operaciones que no es su campo. Le pregunto, general, pese a que usted ya nos ha señalado que el ejército no es competente para la planificación, para el planeamiento estratégico de la lucha contra el terrorismo, sino solamente el comando conjunto de la Fuerza Armada, pero permítame insistir en este punto. Si este documento, este esquema estratégico, fuese aprobado por el alto mando del Ejército, toda la jefatura del Estado Mayor del Ejército y todos los comandantes de regiones, ¿podría convertirse en una directiva de dominio para seguir por los elementos de maniobra del Ejército? De ninguna manera. ¿Por qué? Imposible. Nosotros tenemos nuestras normas, nuestras funciones en los determinados organismos de la Fuerza Armada, el Ejército, el Cuartel General del Ejército, no tiene ninguna responsabilidad, mucho menos capacidad, para hacer una directiva operacional. Mucho menos cuando es un gente de inteligencia que solamente lo único que puede aportar son conclusiones para que sean explotadas, si sí se estima conveniente, pero a nivel de una directiva de dominio, para dar órdenes a los elementos de maniobra que van a conducir operaciones, ni siquiera resiste análisis para que se pueda tomar en cuenta. ¿Usted determina que no es competente el alto mando del Ejército o la alta oficialidad del Ejército, porque este es un concepto mayor, para convertir esto en una directiva de dominio? Pero le pregunto, porque podrían haberse ido más allá de la norma, ¿Usted tuvo conocimiento si en junio, julio, a mediados de 1991, la alta oficialidad del ejército se reunió para recibir la exposición del trabajo de un grupo de analistas y ese trabajo posteriormente fue convertido en la estrategia contra el terrorismo que debía seguir el ejército peruano a partir de esa fecha, contra el terrorismo? No, no he tenido conocimiento ni, ni, he, ni he participado en tal reunión. Usted en 1991 o 1992 en la zona de seguridad nacional del centro, aplicó alguna norma, alguna disposición distinta a la directiva de dominio dictada por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas o el COFI? Ninguna disposición que no esté eh, ordenada y materializada en la directiva del COFI o del Comando Conjunto, de ninguna manera, jamás. Nunca nadie le indicó que este esquema estratégico táctico para enfrentar a Sendero Luminoso debía ser aplicado en la zona de seguridad nacional o en alguna de sus subzonas? Jamás, primera vez que lo he visto este documento. Nunca lo he visto, mucho menos podía disponer el cumplimiento. Además, que si lo hubiera recibido, no tendría ninguna aceptación.
dejemos el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas o el COFI, primer nivel en la lucha contra el terrorismo de las Fuerzas Armadas, pasemos al segundo nivel. ¿Es correcto que el segundo nivel eran las zonas de seguridad nacional? Correcto. Estas zonas de seguridad nacional, una vez que recibían la directiva de dominio, ¿emitían otra directiva o ya a ese nivel se comenzaban con los planes de operaciones? Es obligación y es responsabilidad de la zona de seguridad nacional, en base a la directiva del Comando Conjunto, hacer una directiva del nivel zona de seguridad nacional para misionar y dar las responsabilidades a los comandos subordinados. Y además, como dije anteriormente, para detallar algunos aspectos de lo que está disponiendo el Comando Conjunto, a fin de que los comandos subordinados, o sea, los comandos de las subzonas, tengan facilidad para planear, conducir operaciones y alcanzar los objetivos que dispone el Comando Conjunto. Y esa directiva del Comando de la Zona de Seguridad Nacional determina los lineamientos que deben seguir todos los elementos de maniobra que la integran? Así es, correcto. Solamente pueden realizar dentro de los lineamientos que la zona eh, emite en la directiva de la zona. Entonces las subzonas hacen sus propios planes encuadrados en las disposiciones de la directiva de la zona. No pueden hacer otra cosa. Todos los planes de operaciones que se elaboran y se ejecutan dentro de una zona de seguridad nacional, tienen que seguir los lineamientos de la directiva que emite el comando de esa zona de seguridad nacional? Es correcto. ¿Fuera de esa directiva existe alguna otra norma que pueda orientar a los elementos de maniobra de esa zona o sí. solamente la directiva? Solamente la directiva, nada más. Vayamos un momento entonces ahora al tercer nivel. Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Zonas de Seguridad Nacional. En el tercer nivel estarían las subzonas de seguridad nacional. Correcto. ¿Las subzonas de seguridad nacional emiten también directivas o ahí sí ya comienzan los planes de operaciones? En las subzonas se hacen planes de operaciones. Planes de operaciones. ¿Recién a partir de ese nivel se elaboran planes de operaciones? Así es, a nivel subzona y elementos subordinados se hacen planes de operaciones. Y esos planes de operaciones, permítame enfatizar, tienen que hacerse en cumplimiento de la directiva dictada por la zona de seguridad nacional. Perdón, por la zona, sí, efectivamente, por la zona de seguridad nacional. Totalmente de, de acuerdo, tienen que estar encuadrados de acuerdo a la directiva de la zona y tal es así de que ellos antes de poner en ejecución sus planes tienen que remitirlo a la zona para que la zona le dé la aprobación correspondiente y ahí se hace la verificación de que todo esté encuadrado dentro de las disposiciones de la directiva de la zona. Correcto. Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, primer nivel, zona de seguridad nacional, segundo nivel tercer nivel, la subzona de seguridad nacional, le pregunto, el cuarto nivel es o lo eran las áreas de seguridad nacional? Sí, así es. A nivel de área de seguridad nacional, ¿también se elaboran planes de operaciones? Así es, normalmente están comandadas las áreas por uh, unidades de tipo batallón, y los batallones hacen sus propios planes de operaciones para dar cumplimiento a la misión y responsabilidades que se le asigna. A nivel de las áreas de seguridad nacional, los planes de operaciones se elaboran en función de la directiva de la zona o de algún plan operacional general que establecen las subzonas de seguridad nacional. No, o sea, ¿Qué orienta a las áreas de seguridad nacional para la elaboración de sus planes? Cuando la subzona 
hace su plan de operaciones, le da una misión a cada una de las áreas Correcto. totalmente expresa. En base a ese plan, el jefe del área, que normalmente es el jefe de batallón, hace su plan de operaciones respondiendo a la misión que le dio la, eh, la subzona. O sea, la subzona con su plan de operaciones da misiones a las áreas de seguridad ah, así nacional. Así es. Correcto. Barrios Altos se ubicaba dentro de la zona de seguridad nacional del centro. Así es. Específicamente, ¿recuerda usted el área de seguridad nacional dentro de la cual se ubicaba el sector de Barrios Altos, el centro de Lima? Eh, el área exactamente, no, la subzona sí. ¿Era la, la subzona? La, la subzona correspondía a la subzona nacional del centro número uno, responsabilidad de la 18 octava división blindada. ¿Y la cantuta? La Cantuta estaba dentro del área de responsabilidad de la subzona de seguridad nacional del Centro 2, responsabilidad elementos de la División de Fuerzas Especiales. ¿Recuerda quién era en 1991 el comandante de la subzona de seguridad nacional del Centro Número 1, o sea, donde estaba Barrios Altos? No recuerdo exactamente, pero me parece que era General Obando. Y en 1992, ¿recuerda quién era el comandante de la subzona de seguridad nacional del Centro 2, donde se ubicaba la Cantuta? El comandante general de la División de Fuerzas Especiales en ese tiempo, el general Luis Pérez Documet, que con algunos elementos de la división eh, tenía la responsabilidad de la subzona de seguridad nacional del Centro 2. Y con otros elementos era la Reserva Estratégica y el Comando Conjunto. En 1991, siendo usted segundo comandante de la Zona de Seguridad Nacional del Centro, ¿tuvo conocimiento si se cumplió con establecer la directiva correspondiente? El año 91, cuando se ha recibido la directiva del Comando Conjunto, o siempre que se recibe una directiva del Comando Conjunto, la zona hace su directiva. Es una responsabilidad que tiene que cumplirla y si no la cumple, el Comando Conjunto exige. O sea, que de todas maneras se ha hecho la directiva correspondiente. O sea, en 1991, la Zona de Seguridad Nacional del Centro cumplió con dictar, con emitir su directiva. Así es. Le pregunto, general, ¿cuáles eran los lineamientos que se establecían o que se establecieron en la directiva de la Zona de Seguridad Nacional del Centro en 1991. Si los recuerda en líneas generales. Eh, no recuerdo exactamente, pero los grandes lineamientos son en base a los objetivos que señala el Comando Conjunto. Entonces, en base a los objetivos que señala el Comando Conjunto, la Zona de Seguridad Nacional del Centro también determina sus propios objetivos pero con una mayor precisión los objetivos normalmente estaban orientados a, a, a destruir o de desorganizar a los grupos armados terroristas después eh, ganar el, la adhesión de la población incentivar las actividades de acción cívica y operaciones psicológicas organizar la población, especialmente mediante el, las organizaciones de autodefensa, eh, eh, dar los lineamientos para que se recupere el, el orden y la tranquilidad de las poblaciones. Esos eran Esos son los, los grandes generales. lineamientos que daba el Comando Conjunto y que uno los reproduce con una mayor amplitud y mayor detalle 
para dar las disposiciones correspondientes a las subzonas. ¿Quién era el, com el comandante general de la Zona de Seguridad Nacional del Centro en 1991? El general Valdivia Dueñas. La directiva que da la Zona de Seguridad Nacional del Centro en 1991 no estableció como uno de los lineamientos de lucha contra el terrorismo la utilización de una guerra sucia, entendida esta como la eliminación de elementos terroristas desarmados o rendidos? No, nunca se ha, ha dispuesto no, de tal, tal aspecto, porque se contrapone con el otro objetivo de ganarse la adhesión de la población. cuantitativamente, desde un punto de vista cuantitativo de número de operaciones, esa directiva pedía que se privilegie el trabajo operativo de enfrentamiento al terrorista armado o exigía que se privilegie la acción cívica para la adhesión de la población. ¿Dónde debía enfatizarse el trabajo del ejército en la zona de seguridad nacional del centro? o de las Fuerzas Armadas, perdón, en la Zona de Seguridad Nacional del Centro, en 1991. Eh, el énfasis estaba en ganarse la adhesión de la población, y para ganarse la adhesión de la población, uno de, de los grandes lineamientos era realizar acciones cívicas al máximo en, en todas las organizaciones de las poblaciones, y también se le daba énfasis al respeto a los derechos humanos, que también contribuía a ganarse la adhesión de la población. En cuanto a, a la lucha armada, eh, exclusivamente se, esto se hacía cuando no había otra alternativa y que había que enfrentarse a los grupos armados. ¿Recuerda usted en 1991... ¿Qué directiva de dominio era la que regía, la que estaba vigente? Porque la directiva 01 COFI 2 PLN para el planeamiento de la pacificación nacional se da en enero de 1992. Yeah. Entonces, ¿recuerda usted qué directiva del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ¿Estaba vigente en 1991 y 1990? No recuerdo exactamente, pero una directiva muy conocida fue una directiva que hizo el general Artemio Palomino, que fue comandante general del ejército y en su turno fue presidente de comando conjunto. Una directiva muy voluminosa, muy amplia y que ya prácticamente daba la mayoría de lineamientos que posteriormente se tomaron el año 91. No recuerdo si entre el año 87 y el año 91 hubo, hubo otra directiva, pero creo que no. En esta directiva, cuyo número no recuerda, esta directiva de dominio, o perdón, estas directivas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en 1991, 1990, que estaba vigente, ¿Establecía como un lineamiento general el respeto a los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo? Sí, tanto en la directiva del año 87 y el año 91 ya se le puso mayor énfasis, eh, casi era un objetivo eh, orientar, planear, controlar el respeto de los derechos humanos. Acá en la... Directiva que hacíamos mención hace un momento, la CCFFAA diagonal IG número 009, que dictó el comandante general, el presidente, perdón, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Arnaldo Velardo Ramírez, en septiembre de 1991, se hace referencia a dos directivas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 
que le quiero indicar para ver si usted la recuerda. En la referencia de esta directiva dice, bueno, pone Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana de Derechos Humanos, Declaración Universal, Constitución del Perú, directiva número 016-89 CCFFAA del 13 de diciembre de 1989, conducta del personal militar en zonas declaradas en estado de excepción. Y otra directiva, la número 017-89 CCFFAA guión PE guión DI del 20 de diciembre de 1989 defensa interior del territorio ¿recuerda usted alguna de estas directivas? es posible que la que yo estaba haciendo mención del general del general Artemio Palomino sea esa directiva del año 89 la de conducta de personal militar la siguiente que la le siguiente a la de defensa interior del territorio. Así es. He solicitado vía derecho de petición reiteradamente estas directivas y no he podido hasta ahora acceder a No la ha pedido la... por intermedio del tribunal, ¿no? Todavía no. Todavía no. 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 Bueno, eso queda a criterio del su tribunal. Derecho, ya no, no su derecho, señor abogado. Si usted pide, se decide, pero si usted ah, no pide, más no Sería, yo solicitaría en todo caso, señor presidente, si nos dieran esa posibilidad de coger alguna de, retom de tomar alguna de que se exhiban alguna de esas las dos directivas. directivas las dos directivas sería muy valioso porque son las que rigen en 1990 y no, 1991 no, si, si usted lo pide la defensa la, la, perdón la fiscalía alguna oposición algún punto sobre el tema ninguna señor entonces vamos a pedirla para oficialmente a la, al Ministerio de Defensa para que por los canales pertinentes al comando la conjunto de las fuerzas armadas sería adecuado sí pero nosotros nos dirigimos no. A la cabeza política. Sabrá correcto. esa cabeza dictar las decisiones sobre correcto, el tema. Correcto, correcto. 1991, estas directivas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas rigieron hasta que, re, hasta que se dictó en enero la directiva 01 de, de pacificación nacional, ¿es correcto? Así es. O sea, pregunto general, la directiva que emitió la Zona de Seguridad Nacional del Centro en 1991, cuando usted era el segundo comandante general, se regía en las directivas vigentes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Así es, correcto. Siendo usted segundo comandante general de la Zona de Seguridad Nacional del Centro, ¿recibió esta directiva para normar, para, nor, para normas, para dictar normas y disposiciones relacionadas con los derechos humanos en el frente interno? ¿De septiembre de 1991? Que la hizo el general Armando Velarde, sí, sí ha recibido. Sí se recibió. Sí. ¿Se implementó? Totalmente. En base a esa directiva se hizo una directiva en la zona, dando las responsabilidades correspondientes a las subzonas. Y las subzonas hicieron sus planes porque habían organismos internacionales que venían a controlar de que las sugerencias que se habían dado al Estado peruano sobre derechos humanos tenían que implementarse y la implementación comenzó con esa directiva y otros lineamientos que dio, que dio el Ministerio de Defensa. Entonces, de acuerdo a esa directiva, se hicieron unos departamentos dentro de las oficinas de inspectoría y esas, esos departamentos tenían un trabajo especial sobre derechos humanos, que tenían mucho control, y documentos correspondientes, o sea, se implementó totalmente las disposiciones de esa directiva. En esta directiva se establece dos disposiciones, bueno, varias disposiciones generales, dos quisiera comentar para que usted pueda indicarnos lo pertinente. Dice, es obligación fundamental de las fuerzas del orden 
y con mayor razón en aquellas zonas declaradas en estado de emergencia, desarrollar sus acciones dentro del marco del respeto a los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y preservar la plena vigencia del Estado de Derecho. Y encomiendan, dice, el cumplimiento de la presente directiva es responsabilidad de los comandos de las zonas de seguridad nacional, comandos de los frentes contra subversivos e inspectoría del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. La pregunta es la siguiente, esta disposición general que acabo de darle lectura, ¿se dispuso su cumplimiento en la zona de seguridad nacional de, del centro a partir de septiembre de 1991? Todas las disposiciones que están contenidas en esa directiva se reproducieron y se dieron cumplimiento en toda la zona de seguridad nacional del centro. Un segundo objetivo que señala esta directiva es, dentro de este marco de referencia, solo es admisible el fallecimiento de una persona por acción directa de las fuerzas del orden, cuando por medios violentos dicha persona se enfrenta a estas últimas, de manera tal que sin comprometer la integridad del personal de las fuerzas del orden, solo es posible reducirla repeliendo el ataque. Esta directiva... ¿También entró en vigencia esta disposición general? ¿También entró en vigencia? Así es. Todas las disposiciones que daba el comando conjunto teníamos nosotros que enviarlas a los elementos subordinados y considerarlas en nuestra propia directiva. Porque nosotros hacemos nuestra directiva y antes de enviar a nuestros comandos subordinados le enviamos al comando conjunto para que dé una aprobación. Entonces, si omitimos alguna disposición del comando conjunto, el comando conjunto nos hace ver y nos obliga a incluir las disposiciones. O sea, la directiva de la Zona de Seguridad Nacional del Centro incluía esa disposición. ¿En algún momento la Zona de Seguridad Nacional del Centro recibió la orden de dejar de aplicar esta directiva para reemplazarla por el esquema de estrategia de estratégico táctico para enfrentar al PSP Sendero Luminoso? Eh, nunca. Tal como expliqué anteriormente, el, el esquema y el estudio no se recibieron, no se podría dar cumplimiento, no, se ten, no tendría ninguna aceptación y menos tendría la posibilidad de reemplazar una directiva correcta en cuanto al contenido y al procedimiento que emitió el Comando Conjunto sobre Derechos Humanos. Y en el mismo sentido, en 1991, no recibió la Zona de Seguridad Nacional del Centro la orden de dejar de aplicar esta directiva y reemplazarla con el texto especial de la Escuela de Infantería de Guerra No Convencional? No, nunca se recibió. O sea, a partir de la vigencia de esta directiva en septiembre de 1991 se implementó por la Zona de Seguridad Nacional del Centro. Así es, se dio cumplimiento exacto a lo que disponía el Comando Conjunto y se hicieron las oficinas correspondientes de Derechos Humanos dentro de las oficinas de Inspectoría. La Zona de Seguridad Nacional del Centro le ordenó en algún momento a las subzonas de Seguridad Nacional del Centro 1 o 2 ¿Que dejen de cumplir esta directiva? No, en ningún momento se le ha ordenado lo contrario. Lo normal y que se hizo es verificar y supervisar el cumplimiento de la directiva que dio la Zona de Seguridad Nacional del Centro. De esta manera de que todos los elementos subordinados en las subzonas y en las áreas den cumplimiento a lo que se dispuso en la directiva correspondiente. Siendo usted segundo comandante general en la Zona de Seguridad Nacional del Centro en 1991, ¿cómo tomó conocimiento de la tragedia de Barrios Altos, de los hechos sucedidos en Barrios Altos el 3 de noviembre de 1991? Exclusivamente por los medios de comunicación.
¿Hubo algún informe desde la subzona de seguridad nacional del Centro 1 hacia la zona de seguridad nacional sobre este tema? No, ningún, for ningún informe específico. La zona de seguridad nacional del centro tenía una inspectoría. Así es. Y las subzonas de seguridad nacional del centro 1 y 2 también tenían sus inspectorías. También tenían sus inspectorías. ¿Tiene usted conocimiento si la inspectoría de la subzona de seguridad nacional del Centro 1, que sería Barrios Altos, elaboró algún tipo de informe, realizó algún tipo de investigación sobre este tema? Eh, no tengo conocimiento que haya realizado alguna investigación o algún informe, porque ese no es campo de inspectoría. La inspectoría se dedica a investigar casos donde está involucrado personal militar de la, de la unidad correspondiente. En 1991, en noviembre, ¿cuál era la apreciación militar a nivel de la zona de seguridad nacional del centro en torno al tema de Barrios Altos? que había sido un problema donde militares habían podido cometer excesos, desviarse de estas directivas, un tema de criminalidad común, un tema subversivo, no se dio ninguna apreciación respecto de ese tema. Eh, no se hizo ninguna investigación como expresé anteriormente, no teníamos mayores elementos de juicio porque ahí estaba participando la policía como unas seis o ocho reparticiones de la policía cuando la policía hace investigaciones nosotros no coordinamos porque la policía es muy celosa en su trabajo y prefiere terminar su trabajo así que como la policía estaba haciendo la investigación correspondiente nosotros no hicimos ninguna investigación no teníamos capacidad de análisis para determinar quién había sido solamente se sabía que era un crimen que lo podía haber cometido normalmente los grupos subversivos que cometían crímenes en muchos lugares de Lima como en provincias o un crimen esto normal de otras personas pero no teníamos la capacidad de definir quién era o sea en noviembre de 1991 la consideración del de comando de la zona de seguridad nacional del centro era que era un tema de competencia policial. Así es. Pasemos a 1992. Ya usted no es el segundo comandante, sino es el comandante general de la zona de seguridad nacional del centro. ¿Cumplió General Salazar con emitir en 1992, perdón, antes de emitir, recibió usted en 1992 de la, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas la Directiva 01 cofi doc diagonal pln denominada para el planeamiento de la pacificación en el campo militar? Sí, sí se recibió a, más o menos a fines de enero del año 92. Sí se recibió sí, esta directiva. Sí se recibió a fines de enero del año 92 más o menos. ¿Tomó usted conocimiento que esta directiva emanada del COFI respondía a su vez a la emisión de la directiva 003-91-MD diagonal SDN Planeamiento de la Defensa Nacional para la Pacificación que dio el Consejo de Defensa Nacional a través del Presidente de la República? Sí, sí, tomé conocimiento que esa directiva del Comando Conjunto 
era desprendida de la directiva de gobierno sobre la pacificación nacional, emitida por la Secretaría de Defensa Nacional. En 1992 conoció de alguna otra directiva dada por el Consejo de Defensa Nacional a través del presidente de la República o fue la única? Esa es la única directiva que he conocido. En 1992 conoció de alguna otra directiva de dominio del COFI o fue la única directiva de dominio? Esa fue la única directiva que nos llegó. O sea, podemos concluir que en 1992 solamente rigieron la directiva 003, la directiva de gobierno 003 y la directiva 01 del COFI. Así es. ¿Recibió físicamente usted la directiva de gobierno o solo recibió la directiva de dominio? Solamente recibí la directiva de dominio, pero es posible que en coordinaciones haya visto esa directiva de gobierno. Pero, pero con la que trabajó directamente. Es con la directiva del comando conjunto. Correcto. Entonces con esa directiva vamos a trabajar. ¿Es correcto que esta directiva de dominio estableció las disposiciones generales para el planeamiento, ejecución y control de las operaciones contra el terrorismo y el narcoterrorismo en el territorio nacional? Es correcto. Quisiera trabajar con algunos objetivos de esta directiva. Esta directiva del COFI señala objetivos estratégicos. Un primer objetivo, o objetivo número uno, dice la destrucción de los grupos armados, de las organizaciones terroristas y quebrantamiento de la voluntad de lucha de los llamados instrumentos de la revolución, así como los elementos que los apoyan. La pregunta es la siguiente. En la zona de seguridad nacional del centro, cuando se emite su directiva, ¿qué acciones comprendía la destrucción de los grupos armados de las organizaciones terroristas? ¿Qué implicaba destruir? Bueno, fundamentalmente se refiere a, a combatir a los grupos armados terroristas y en el combate eh, se le trata de, de disminuir o eliminar la organización y la capacidad combativa de los grupos terroristas. Pero eran los grupos armados. Grupos armados terroristas, de tal manera que, que se enfrentaban al combate con las tropas que estaban armadas. Porque luego en concepto estratégico global, sobre este mismo tema, ya no se utiliza el término destrucción, sino se dice, las operaciones contra el terrorismo y el narcoterrorismo se realizarán en forma sostenida en todo el territorio nacional para eliminar a los elementos armados y anular la actividad de sus órganos políticos y sociales. En un primer momento habla de destrucción de grupos armados, en un segundo momento habla de eliminar de grupos armados. Pregunto, en la zona de seguridad nacional del centro, ¿se entendía entonces que esta directiva de dominio lo que establecía era el uso de la fuerza exclusivamente contra los grupos armados terroristas? Así es, exclusivamente para los grupos armados, con la misión o la responsabilidad que daba de eliminar a los grupos armados terroristas, o sea, sacarlos del combate, sacarlos de la línea combativa, 
en la mejor forma posible, con el menor número de bajas de parte de nuestras fuerzas. Señala también la directiva como objetivo estratégico 3, potenciamiento de las acciones de inteligencia y las operaciones psicológicas. Y dice más adelante, ya no como objetivo, sino como concepto estratégico global número D, los comandos en todos los niveles deben estar convencidos que para el éxito de las operaciones es imprescindible la inteligencia oportuna y adecuada, así como la necesidad fundamental de adoptar medidas de contrainteligencia en apoyo de las operaciones contra el narcoterrorismo, debiendo realizarse acciones prioritarias e integrales para la producción de la inteligencia predictiva que permitan conocer en, con oportunidad las intenciones del enemigo dentro de los lineamientos establecidos por el SINA, orientando el esfuerzo de las operaciones de inteligencia a la identificación y captura de los cabecillas de las organizaciones terroristas y narcoterroristas. En la zona de seguridad nacional del centro, en su directiva, la que usted emite en 1992, <coughs> ¿Qué lineamientos se establecieron en el campo de la inteligencia? Los lineamientos son similares a los que acaba de leer usted, que son del comando conjunto. Y como dije anteriormente, la, la diferencia está en que se le pone un mayor detalle, de tal manera de que las subzonas puedan dar cumplimiento. En cuanto a potenciar la, los órganos de inteligencia y la inteligencia, cada vez esto se, se notaba y se sentía de que teniendo una mejor inteligencia era más fácil, más rápida y más efectiva la, la lucha contra el terrorismo y el narcoterrorismo. Muchas veces se ha sabido, se ha conocido, pero no habían los medios y los recursos necesarios. Entonces, si el comando conjunto dice potenciar la inteligencia o los órganos de inteligencia, quiere decir de que va a haber un apoyo para que esa potencialización se haga efectiva. Entonces nosotros disponíamos igual y en todos los escalones a nivel subzona y a nivel área se potenció la inteligencia y eso nos dio grandes resultados. Eso en cuanto a inteligencia. Y después también algo leyó usted en el objetivo sobre operaciones psicológicas. Anteriormente se realizaban operaciones psicológicas muy débiles. A partir de este momento, con esta directiva que decía potenciar la inteligencia y las operaciones psicológicas, también se potenció mucho las operaciones psicológicas, con recursos limitados, pero fueron muy efectivas las operaciones psicológicas, ya que el enemigo no estaba preparado para resistir una campaña psicológica o guerra psicológica. Pese a que no lo señala en ninguna parte de la directiva, pero es importante preguntar lo siguiente. ¿En algún momento en la zona de seguridad nacional del centro se estableció, porque se interpretó la directiva, alguien ha hablado que venían en clave, o por alguna otra disposición, que los aparatos de inteligencia no solo, se re, no solo se dediquen a la producción de inteligencia, esto es de información procesada, sino también se dediquen a hacer operaciones militares, o sea, capturar personas, matar personas. De ninguna manera. Anteriormente expresé algunos conceptos y ahora los reitero. Inteligencia no debe, no puede, ni es su trabajo entrar al campo de operaciones que es otro campo, es como que un profesional de una profesión entre a otra profesión. Nosotros en el Estado Mayor tenemos cuatro campos muy definidos, aparte de otros, son personal, inteligencia, operaciones y logística. Son campos muy definidos y el que es más definido es el de inteligencia. 
Inteligencia es exclusivamente para buscar informaciones y buscar inteligencia. Jamás debe entrar al campo de operaciones, ni planear, ni conducir operaciones. No es su responsabilidad, no están preparados, ni es aceptado que entren al campo de operaciones. Con lo que usted me dice, eso es imposible de que a los órganos de inteligencia se le dé responsabilidades de operaciones. Inteligencia tiene bastante trabajo en obtener y cumplir la responsabilidad que le dan de dar inteligencia de acuerdo a las necesidades de los elementos de operaciones. Presidente, si por su intermedio se le pudiera alcanzar al, al testigo el manual de guerra no convencional, el ME41-7. Su título es? Es Manoa, Ministerio de Defensa, Ejército Peruano, Guerra No Convencional pequeño, contra su versión. Pequeñito. M41-7. Durante su <coughs> carrera profesional general, ¿ha conocido este manual? De repente en alguna edición de algún otro año, pero ¿un manual de guerra no convencional? Pese a que se deduce de su respuesta, en 1991-1992, en la zona de seguridad nacional del centro, y por ende en sus subzonas, ¿se trabajó con ese manual? Es posible. No recuerdo exactamente, pero es Si se pudiese ubicar en la página 108, no sé si trabajamos con la misma edición, estamos en la sección 3, operaciones contra los elementos armados, sección tercera con romanos, operaciones contra los elementos armados, punto 85, generalidades. En este manual, la página 108 dice Sí, ahí justamente quería, justamente esa es la página, pero se ubica dentro de la sección que le indico. 
está en la 106, por si acaso, el título de la sección. En esta página 108, dice punto C, arriba del, justamente arriba del organigrama. Las operaciones que se realicen deben estar enmarcadas en las disposiciones legales vigentes y directivas emanadas por los comandos respectivos para desarrollar la lucha contra subversiva. La pregunta es la siguiente, general. Este manual de guerra no convencional establece reglas como un reglamento, normas de cumplimiento obligatorio por los elementos de operaciones o contiene pautas, guías generales que pueden seguirse o no de acuerdo a la realidad en la cual se realiza un opera, una operación. No sé si ya funciona el micro. Sí. Solamente son, son guías. Y para mayor precisión, en la página número uno, en la finalidad, dice, servir de guía a los diferentes comandos y elementos de maniobra con el fin de uniformar los procedimientos que norma el planeamiento y la... Y, al fin, el procedimiento que norma está borrado. El planeamiento y la conducción. El planeamiento de las y la conducción de las operaciones de defensa interior del territorio. O sea que lo que acabo de decir está ratificado acá en el mismo manual. Esto simplemente es una guía que sirve para aumentar los conocimientos, los conceptos de la gente que trabaja en la guerra contra subversiva o en la defensa interior del territorio. Y también para, como dice, para uniformar los procedimientos en los planeamientos y en la conducción de operaciones. Pero jamás es una disposición o una orden para cumplir en las operaciones. Regresando a la página 108, si señala en el punto C que le indicó, las operaciones que se realicen deben estar enmarcadas en las disposiciones legales vigentes y directivas emanadas por los comandos respectivos para desarrollar la lucha contra la subversi contra subversiva. La pregunta es la siguiente. ¿La aplicación de este manual debía realizarse de conformidad o en concordancia con la directiva implementada o emitida por la Zona de Seguridad Nacional del Centro? O sea, si un elemento de maniobra de la subzona de seguridad nacional del centro quisiera aplicar este manual tiene que interpretar adecuar este manual pregunto a lo que establecía la directiva emitida por la zona de seguridad nacional del centro no ese no es su trabajo ni es el procedimiento ni es aceptable él no puede comparar una directiva ni aumentarla ni modificarla con un manual quienes hacen las directivas, aparte de sus conocimientos, toman el manual como una guía. Entonces, todo lo que se estima conveniente se toma en cuenta y se introduce en la directiva. Ya el elemento subordinado, lo único que le queda es cumplir la directiva. Ya no tiene que comparar con los manuales, ni asimilar, ni aumentar otros aspectos. Ese es el problema del escalón superior, quien hizo la directiva. O sea, el elemento subordinado ya no tiene nada que comparar ni tomar de este manual, más que los conocimientos como una guía, si fueran necesarios para complementar la directiva. Le pregunto, si un manual establece, por ejemplo, que se pueden eliminar personas desarmadas o rendidas y colisiona con una directiva, ¿Podría aplicarse ese manual? No, prevalece la directiva, sobre todo. Vayamos al manual. En la página 102, si usted pudiese ubicar, por favor.
En la página 102 del manual se habla de eliminación de los que le, le rogaría leer el paso, el tercer paso. Eliminación de los guerrilleros que aún queden en la zona. La ejecución de este paso tendrá como base los conceptos siguientes. ¿A eso se refieren? Sí. Obsérvelos un momento, una lectura suya para poderle formular una pregunta. Lo que pretendo establecer es el significado del término eliminación en este manual. Ya, está bien. Este manual de guerra no convencional permite establecer como significado del término eliminación matar a personas desarmadas. No. Eliminar no es matar a personas desarmadas. Ya esto se ha recordado que ese término de eliminar, de eliminar, sinónimo de matar, empleaban los terroristas. La fuerza del orden, eliminar, solamente es sacarlo de la línea de combate en, en diferentes formas, que no esté exactamente en la línea de combate, o sea, no, no se oponga a nuestras fuerzas exactamente. ¿Neutralizar su funcionamiento se refiere usted? Eh, bueno, sacarlo eh, mediante muchas formas. Se le corta los abastecimientos, se le, se le hace campañas psicológicas, eh, se le fastidia, se le hostiga. Y entonces se tiene que ir a otros lugares. Entonces se le está eliminando a ese, esa fuerza o a ese guerrillero de, de, de determinado ambiente geográfico. Permítame... Pese a que el texto es claro, pero una línea de trabajo es que pudiera establecerse que eliminar es matar gente a través de este manual. ¿Cómo, qué significado militarmente tiene este término? Dice, eliminación de los guerrilleros que aún quedan en la zona. La ejecución de este paso tendrá como base los, siguientes, los conceptos siguientes. Obligarlos a permanecer continuamente en movimiento y adoptar actitudes extremas para satisfacer sus necesidades esenciales. Esto facilitará su captura cuando traten de atravesar redes sucesivas de fuerzas contrasubversivas. Esto significa, le pregunto, que la eliminación como significado militar también podía conllevar crear condiciones de gran dificultad a los terroristas para finalmente poderlos capturar. Así es, más eh, lo que está diciendo este párrafo. Obligarlos a permanecer continuamente en movimiento y adoptar actitudes extremas para satisfacer sus necesidades esenciales. O sea, se, se, se les hostiga tanto que no se les deja permanecer en un, en un solo ambiente, en un solo ámbito. Ellos cuando están mucho tiempo, ellos van tomando muchas facilidades de la zona donde se encuentran, inclusive te, tenían facilidades para ganar eh, pobladores o pequeñas adhesiones de la población. Cuando se les le mantiene en constante movimiento es una dificultad. De, al, al mantenerlo en constante movimiento se está eliminando a ese guerrero, a ese grupo guerrero de una zona determinada. Al cortarle los abastecimientos como dice algo acá, se le dificulta su accionar para pasar sucesivamente por zonas donde ellos corren peligro y pueden ser capturados por la población o por las fuerzas del orden. Entonces, esa es una, es una explicación prácticamente del término de eliminar a los grupos subversivos que quedan en la zona, pero en ningún momento menciona que hay que matarlos. Y militarmente general, entonces... ¿Qué término se utiliza para el caso de 
eliminar al enemigo armado. Ya hemos establecido que si sí, las directivas establecían que se podía utilizar las armas para enfrentar al enemigo armado y al enemigo armado se le puede matar. Si no depone las armas, él usa las armas, el militar usa las armas y lo mata. Entonces, ¿cuál sería el término? Porque también efectivamente uno de los señores vocales en el interrogatorio de la audiencia pasada trabajando con el diccionario del ejército encontraba también que dentro del término eliminación no está tampoco matar al enemigo armado. Entonces, militarmente hablando, ¿qué término se utiliza para establecer matar al enemigo que no deponga las armas? Bajas, ¿cuál sería el término? Bueno, normalmente no, no hay un término apropiado, ni se maneja, porque ni en la guerra no convencional, ni en la guerra convencional se dice matar. Eh, solamente son enfrentamientos donde hay ataque y defensa. El que tiene mayor habilidad, mayor capacidad o mayor oportunidad ocasiona las bajas en el enemigo. Nosotros le decimos que se ocasiona las bajas. Bajas en el enemigo. Así es. O sea, en un documento, mili en un documento militar si utilizo el término eliminar, no me refiero a bajas en el enemigo, sino a estos significados que estamos advirtiendo que hay por acá. Así es. No, normalmente no se emplea el término de matar. Ni eliminar tampoco como eh, equivalente de el, matar. El, no, nunca. Eso solamente lo emplean los terroristas. Nosotros especialmente en la guerra convencional decimos en determinados momentos, que no vale la pena explicar, causar el mayor número de bajas. No... Quiere decir que van a morir, pero no se les dice tampoco que se les va a matar. Correcto, o sea, militarmente hablando, cuando es matar en el enfrentamiento es causar bajas al enemigo. Bajas al enemigo. El término eliminar no significa matar. De ninguna manera. Menos significa matar a una persona desarmada. Menos, mucho menos. Y el otro término que se utiliza es destrucción. Entonces, acá también el manual, en la página 105, habla de destrucción. Así como en la 102 habla de eliminar y dice crear condiciones difíciles para su captura, en la 105 se refiere a destrucción. Le suplicaría si puede leer brevemente la página 105. Dice, la destrucción de la OPA requiere un planeamiento detallado y una ejecución minuciosa y rápida, para lo cual deben desarrollarse las siguientes acciones, reconstituir la organización nominalmente subversiva, llegar a través de sus filiales, infiltrar al personal, conducir operaciones de guerra psicológica, tendente a ser impopular la ideología, etc. La pregunta es... El término destrucción en, un, en la guerra no convencional es no destrucción de personas, sino destrucción de las sopas, de las organizaciones político-administrativas de Sendero Luminoso. Así es, como indica acá en el manual. La destrucción de la OPA requiere un planeamiento detallado y una ejecución minuciosa y rápida, para lo cual se deben desarrollar las siguientes acciones. Normalmente... Eh, lo que eh, donde se entiende más el término de destrucción es cuando se habla de asuntos u operaciones psicológicas por ejemplo destruir la, la moral del enemigo destruir la voluntad de lucha del enemigo entonces ahí eh, son esta, estos términos para ir entendiendo de que destruir no es matar sino es quitar la voluntad de lucha, disminuir el, el aspecto físico, destruir el aspecto de alimentación, destruir el aspecto logístico, el flujo de apoyo logístico. Se le destruye 
la vía principal de abastecimientos. Entonces, con eso no van a recibir abastecimientos, no van a tener agua, no van a tener alimentos, se le está destruyendo. Entonces, igual acá, en la guerra no convencional, la destrucción de la organización política administrativa se le hace por diferentes medios, como algunos aparecen acá en el manual, pero de ninguna manera destrucción quiere decir matarlos, destruirlos o hacerlos polvo. O sea, ni eliminar ni destruir dentro del de lenguaje militar, si me permite el término, significaba matar personas. No significa matar y menos matar personas desarmadas. Mucho menos, así es. O sea, insiste usted que el término adecuado ahí es causar bajas Ca al enemigo armado. Así es. Para terminar con este manual, en este manual se habla de operaciones contra subversivas. No, de repente, para hacerlo más rápido, el índice... No sé si pudiera, para hacerlo más rápido, general, trabajar con el índice. En el índice, si usted pudiera seguirlo, habla de, en el tema de operaciones contra, de la, la segunda parte, en el índice, la segunda parte contra su versión, habla de operaciones de sabotaje, operaciones contra el sabotaje, contra el terrorismo, espionaje, etc. En, en la página 104, por ejemplo, está la clasificación. Las acciones contra subversivas destinadas a destruir las fuerzas de la subversión comprenden tres tipos de operaciones. Contra la OPA, contra los elementos armados y contra los elementos armados hablan de terrorismo, sabotaje, etc. Página 104. Ya. En una guerra no convencional, estas operaciones de contraterrorismo, contra sabotaje, yeah. ¿podían significar la eliminación del de enemigo? Bueno, la eliminación eh, en los términos bueno, para que... para no utilizar, correcto, la, producir, ma, eh, producirle bajas al enemigo. Eh, por ejemplo, en, la, en contra de elementos armados, en el párrafo 2, digamos, en la letra B, dice contra elementos armados, contra las fuerzas subversivas. Okay. Eso se refiere a elementos armados, ¿no? Yeah, correcto. O sea... Ento entonces, eh, si hay, hay enfrentamientos contra los elementos armados, contra las fuerzas regulares subversivas, son enfrentamientos que... De acuerdo a la situación, se puede causar bajas en ambos bandos, tanto en, entre los terroristas, los subversivos o las fuerzas del orden. O sea, estas, para entenderlo, estas operaciones contra terrorismo, contra sabotaje, eran respecto al enemigo armado. Así dice, ahí, ahí dice. Efectivamente, en, la sección tercera dice operaciones contra los elementos armados. Sí, la letra B. En conclusión, en la guerra no convencional, 
de forma adicional a causarle bajas al enemigo, arm al enemigo armado, ¿podía causársele bajas al enemigo desarmado, al enemigo rendido? Yo creo que de ninguna manera, porque si está desarmado no hay un enfrentamiento, no hay una lucha, entonces no, 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 hay, no hay razón para causar bajas. Normalmente es entre los elementos armados que hacen enfrentamiento y hay lucha y hay bajas de ambos bandos. Siendo usted... Comandante General de la Zona de Seguridad Nacional del Centro en 1992. ¿Cómo tomó conocimiento de las muertes producidas en la Universidad de La Cantuta? Eh, apenas eh, publicaron en los medios de comunicación, tomé conocimiento. No recuerdo si... Fue en la madrugada o, o durante el día siguiente, pero fue por los medios de comunicación. La subzona de seguridad nacional del Centro 2, en este caso uno es Barrios Altos, como nos ha explicado, dos es Cantuta. ¿Se enteró usted que a través de su inspectoría haya realizado alguna investigación sobre este tema? No me enteré. Y no creo que haya realizado alguna investigación, no creo. ¿Correspondía o no correspondía? No, de ninguna manera. Como dije anteriormente, la inspectoría interviene cuando está de por medio personal militar de su responsabilidad. En este caso se, se desconocía quiénes eran los autores, normalmente era un asunto criminal un asunto de competencia total de la policía, entonces la policía entra a hacer sus investigaciones correspondientes y la Fuerza Armada, en este caso la inspectoría que usted me pregunta, no interviene para no interferir las acciones de la policía. La subzona de seguridad nacional del centro número 2 le informó a usted de haber tenido alguna participación, haber realizado alguna operación en la noche en que se produjeron las muertes del profesor y los estudiantes en la Universidad de La Cantuta? Absolutamente, nunca. De acuerdo a la directiva establecida por usted en 1992, ¿cuál era la labor que debían realizar los elementos de maniobra en la Universidad de La Cantuta, donde había instalada desde el año anterior una base de acción cívica en la directiva. ¿Podría repetir la pregunta, por sí, favor? cómo no. De acuerdo a la directiva que usted emite en 1992, como comandante general de la Zona de Seguridad Nacional del Centro, ¿Qué acciones debían realizar los elementos de maniobra en la base de acción cívica que existía en la Universidad de La Cantuta? Ya, yeah. elementos de maniobra se le llama a los elementos que comanda el comando conjunto, o sea, los que son nivel zona, yeah. o sea, que la zona es un elemento de maniobra. Después, más abajo ya no hay elementos de maniobra. Correcto. En este caso, la subzona... Lo que usted me pregunta, ¿qué debería hacer en la base de acción cívica de la Cantuta? Al igual que las otras bases de las otras universidades y que la mayoría de bases de acción cívica, fundamentalmente era dar apoyo a la, a, a, a la, al ámbito donde se encontraban, en este caso de la universidad, mejorar las condiciones físicas e intelectuales de la universidad. Físicas en todo lo que es instalaciones, se le hizo muchas mejoras, ellos apreciaban, coordinaban, solicitaban apoyos, hacían caminos, había, hacían carreteras, eh, pequeñas construcciones, eh, despintaban las pintas que habían en las paredes, 
pintaban nueva, las paredes para que estén decentes, los subversivos o los alumnos prosubversivos ponían sus manchas subversivas, eh, la base despintaba y luego pintaba correctamente, se hizo coordinaciones con los profesores, con el rector, con los decanos, para apoyarlos en sus diferentes responsabilidades. Habían elementos administrativos que no podían controlar a su personal administrativo en cuanto a contabilidad, en cuanto a la administración, en cuanto al rancho. Entonces se le daba el apoyo, la seguridad y las facilidades para que ellos puedan trabajar libremente, sin presiones. En ese tiempo, no sé si hasta ahora, estaba eh, un tercio que dirigía la universidad, era el tercio, el tercio estudiantil. El tercio estudiantil tenía mucha fuerza y prácticamente a veces se imponía y hacía lo que quería. Entonces, algunas autoridades universitarias pedían el apoyo necesario para desempeñarse normal y correctamente. En eso, en eso se les daba el apoyo. En general, se hacía mucha acción cívica y mucho apoyo para el normal desenvolvimiento del aspecto académico en la universidad, que antes no podían realizar porque la gente prosubversiva trataba de impedir y trataba de ganar muchos alumnos a su causa. Eso de una manera general. Durante el tiempo en que funcionó la base de acción cívica, ¿recuerda usted el tiempo que funcionó la base de acción cívica en la Universidad de La Cantuta? Ha ido, se ha instalado en el año 91, en el primer semestre. O sea, todo, digamos, eh, la, todo el segundo semestre. Todo el segundo semestre del año 91 y todo el, todo el año 92, más o menos. Fuera de la noche de la tragedia que se produjo en la Universidad de La Cantuta, usted, durante 1991, como segundo comandante, o en el 92, como comandante general de la zona, recibió reportes de excesos cometidos por los militares, de capturas de los estudiantes durante ese periodo? No, de ninguna manera, ningún reporte negativo. Al contrario, recibíamos eh, comunicaciones por diferentes profesores y eh, por el rector, por intermedio de los comandos de subzona o, o comandos de área o comandos de base, de que estaban muy satisfechos por todo el apoyo que se les estaba brindando y de paso hacían algunas peticiones, pero que haya habido algún exceso de ninguna manera, nunca se ha recibido ninguna información. Usted hace un momento nos ha dicho que ya a nivel de subzona de seguridad ya viene ese plan de operaciones que lleva a que las áreas de seguridad elaboren y ejecuten sus misiones. Así es. Le pregunto porque como el general Pérez Documet no ha declarado en este proceso, en 1992 el jefe de la subzona de seguridad nacional del Centro 2, general Pérez Documet, elevó el plan de operaciones que se iba a ejecutar durante 1992 a su comandancia. ¿Usted, en otros términos, conoció el plan de operaciones que se elaboró en la subzona de seguridad nacional del Centro 2? Así es. Ellos tienen la obligación de todas las subzonas hacer su plan de operaciones y lo remiten a la zona para controlar y verificar el cumplimiento de todas las acciones que ellos han planeado. ¿Recuerda en términos generales qué se establecía en ese plan de operaciones? Bueno, normalmente en el plan de operaciones ellos dan misiones y luego las responsabilidades necesarias a cada uno de, los, de las áreas. Entonces ellos pueden tener unas cuatro o cinco áreas, dan unas misiones que son unas disposiciones generales para todas las áreas y unas disposiciones particulares o misiones particulares 
a cada una de las áreas que normalmente eh, puntualizan de acuerdo al ámbito y de acuerdo a los puntos sensibles, puntos vulnerables que haya en, su, en, sus, en las áreas que ellos comandan, eh, enfatizan lo que deben cumplir. Normalmente, encuadrado y deduciendo de la misión que la zona les asigna a cada una de las subzonas. En el plan de operaciones que a usted le remiten de la subzona de seguridad nacional del Centro 2, ¿cuál era la misión consignada para las bases de acción cívica en las universidades, concretamente en la Cantuta? O en, no, sé si, no sé si el misioneamiento era específico en la base de acción cívica de la Cantuta o era una misión general de acciones cívicas. Normalmente, como estaba indicando, se hace unas misiones y luego unas disposiciones generales que sirven para todas las bases, o digamos para todas las áreas. O sea que la, la, la subzona normalmente eh, en su plan no le va a dar una responsabilidad específica a la base de la cantuta. La subzona le da responsabilidades a las áreas, de una manera general, a todas las áreas le indican lo que deben hacer. Y luego, el jefe del área que tiene en su ámbito a la base de la cantuta, entonces ahí le da unas responsabilidades específicas. O sea que en el plan de la subzona no hay una responsabilidad específica para la base de la cantuta. Hay unas disposiciones generales para todas las bases, luego hay unas disposiciones para universidades, pero en forma específica, quien le va a determinar es cuando se haga el plan del área. El plan del área puede tener unas dos, tres, cuatro bases, da sus responsabilidades a esas cuatro bases, que todas son similares, y a la base que está en la cantuta le hace sus responsabilidades, su misión específica, pero ese ya es el jefe del área. Y en el plan de operaciones de la subzona de seguridad nacional del centro, dos, solamente la misión era general para el caso de las universidades. Así es. Pero había una misión general para las universidades. Así es, en la, en la directiva de enero del año 92 del comando conjunto hay un párrafo dedicado a las universidades que... Había que ingresar a fin de restablecer el orden y facilitar el libre desenvolvimiento de las actividades académicas y administrativas de acuerdo a ley y en coordinación con las uni autoridades universitarias. ¿Recuerda usted a qué área de seguridad pertenecía la cantuta? A eso sí que no recuerdo. Para que una fuerza militar pueda ingresar a la Universidad La Cantuta, que no pertenezca al área de seguridad nacional donde se ubicaba La Cantuta, ¿había que pedir alguna autorización? ¿Que alguna fuerza que quiera entrar? Sí. Para ser específico, un grupo de operaciones especiales de inteligencia. Si quisiera realizar un trabajo en la Universidad de La Cantuta, un grupo de operaciones especiales de inteligencia que no pertenece a la zona de seguridad nacional del centro, a las subzonas, a, la, a las áreas de seguridad nacional, quiere ingresar o quería ingresar en 1992. <risa> ¿Tenía que solicitarle la autorización a alguna dependencia? El, lo normal es que para que cualquier fuerza entre a un ámbito que no es de su responsabilidad, tiene que hacer las coordinaciones correspondientes. No, no puede ingresar si no hace unas coordinaciones, salvo de que entre una misión 
ultra secreta que no quiere que sepa nadie y que se exponen a que le den de baja, o sea, que, que lo maten por haber esto, violado las normas que hay entre la gente que da seguridad. Correcto. De acuerdo al conducto regular, ¿con quién tendría que haberse hecho esa coordinación? Si este es un grupo de operaciones especiales de inteligencia, bueno, todavía discutimos si se ubicaba en el CIE o en el DINTE, pero supongamos que trabajaba bajo la dependencia de la DINTE. ¿Con quién tendría que haber coordinado? A nivel de zona, subzona, área, a otro nivel. Por cierto, si hubiese seguido un procedimiento regular, ¿no? Ya usted nos ha explicado que si el procedimiento es irregular, obviamente no consulta con nadie. Eh, normalmente o consulta con, eh, con quien quiere, en todo caso. Normalmente la coordinación la hace con el elemento correspondiente que, que tiene que ver con el ámbito que van a usar. ¿Sería con su par de inteligencia con el G2, el S2? Eh, puede hacer la coordinación con el, el G2 de del Estado Mayor de la División de Fuerzas Especiales, puede hacer la coordinación con el jefe de la base, o puede hacer la coordinación con el jefe de batallón, o máximo con el, el jefe, digamos, de la subzona, depende, digamos, quién es el que va a coordinar. Ahora... En, ah, depende del nivel del coordinador. Así es. Si es el jefe de la DINTE, el jefe de la o DINTE si hubiese que es, sido el jefe de la DINTE. El jefe de la DINTE, que es un general de brigada, podría coordinar con el general jefe de la División de Fuerzas Especiales, pero el general División de las Fuerzas Especiales, en su calidad de reserva estratégica, esto no le iba a hacer caso al general DINTE, porque el, el general, en su calidad de reserva estratégica, depende exclusiva y únicamente del presidente de comando conjunto. Nadie le podía coordinar o disponer algo que no fuera el presidente del comando conjunto, porque el presidente del comando conjunto comanda a los elementos de maniobra, que son las zonas de seguridad nacional, y al mismo nivel está la reserva estratégica. Entonces el presidente del comando conjunto puede ordenar, disponer a las zonas y a la reserva estratégica en su calidad de presidente comando conjunto. Solamente él podría coordinar con el general jefe de la Reserva Estratégica de, las, de la División de Fuerzas Especiales. Y si era el jefe del destacamento de operaciones especiales un mayor y él era el coordinador. No, pues esto, no, 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 no salvo digamos que sea alguna, algún aspecto que sea favorable para o, o, muy, o muy fácil o encuadrado dentro de las disposiciones que hay en la directiva y en los planes que mayormente no tenga repercusión, pero si es algo diferente tendría que pedir o esperar de que el presidente de comando conjunto le dé las disposiciones correspondientes. Bueno, ya es la hora, no sé si... Correcto, podemos hacer más. De pie, por favor.
asiento, por favor. Muchas gracias. Se reabre la audiencia. Hagan pasar al testigo, por favor. Muy bien, señor abogado, ¿puede usted continuar? Gracias, presidente. General, luego de los hechos sucedidos en la Universidad de La Cantuta, el jefe de la subzona de seguridad nacional del Centro 2, ¿Le dio cuenta a usted de alguna incidencia vinculada a esos hechos? ¿Concretamente le dio cuenta a usted que el jefe de la DINTE le había solicitado que dé autorización para que ingrese un grupo de operaciones especiales a la Universidad de, a la Universidad de la Cantuta? Absolutamente nada, ni antes, ni durante, ni después. De haber existido esa coordinación, porque no sabemos si finalmente es real o no, de haber existido esa coordinación entre el jefe de la DINTE y el jefe de la subzona de seguridad nacional del centro número 2, ¿tendrían que haberle informado con posterioridad en algún momento de esta situación? <coughs> Deberían, mejor dicho, Eh, depende la situación. Si coordinan como con el general Pérez Ducumet en su calidad de jefe de la reserva estratégica, no tiene ningún compromiso de darme cuenta ni comunicarme, absolutamente. Ya que si alguien coordinaba con él, estaba, estaría coordinando en representación del presidente del comando conjunto a un jefe de la reserva estratégica. Como tal, no tenía ninguna obligación de comunicarme a mí que prácticamente estábamos en el mismo nivel. Correcto. Y desde el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas al jefe de la Zona de Seguridad Nacional del Centro, obviamente no darle cuenta a un inferior, pero... ¿Usted debía haber sido informado de alguna manera de una operación en su zona de seguridad nacional? No, de ninguna manera, porque el presidente de Comando Conjunto, como dije anteriormente, a la Reserva Estratégica, la dispone como crea conveniente, igual que a las zonas de seguridad. El presidente de Comando Conjunto puede disponer que en la noche de X el batallón de comando se vaya a la selva, se vaya a la sierra, a la costa norte, a la costa sur, y no tiene absolutamente ningún compromiso de comunicar a un jefe de zona como era yo. Él es jefe de la reserva estratégica y dispone total y libremente, sin ningún compromiso de, de dar cuenta a nadie. Usted, dentro de su currículo o su currícula como militar, nos ha referido a haber sido jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército en 1990. ¿Es esto correcto? Así es. Nos ha explicado usted en la primera parte cómo se estructuran las Fuerzas Armadas, los elementos de maniobra para la lucha contra el terrorismo, comando conjunto, zona de seguridad nacional, subzona, área de seguridad nacional. La DINTE, ¿qué rol juega o qué rol jugaba en 1990 
en la lucha contra el terrorismo. ¿Cuál era su papel? Ya tenemos claro el papel de una zona, de una subzona, de un área. La dirección de inteligencia del ejército, ya que usted nos ha dicho que el ejército, su función era administrativa, de preparar la fuerza. La DINTE, ¿qué papel tenía? ¿Intervenía la DINTE en la lucha contra el terrorismo? Antes de contestarle exactamente, primero unos segundos para ubicar a la DINTE. La DINTE, que quiere decir la Dirección de Inteligencia del Ejército, es una de las direcciones del Estado Mayor General del Ejército. En el cuartel general del ejército o el comandante general del ejército tiene unos órganos de línea o de ejecución, ¿no? el comando logístico, comando de personal, comando académico, etcétera. Y también tiene un órgano de asesoramiento que se llama jefe de estado mayor general del ejército que tiene varias direcciones. Una de esas direcciones es la dirección de inteligencia del ejército. La dirección de inteligencia del ejército... Es la cabeza del CIDE, del Sistema de Inteligencia del Ejército. Entonces, normalmente esta, este sistema funciona todo el tiempo. Haya guerra externa, haya guerra interna, o haya o no haya, funciona. Entonces, su pregunta es, esto, ¿qué papel desempeñaba la DINTE? Entonces, la DINTE está trabajando con sus órganos permanentemente, obtiene las informaciones, la inteligencia apropiada y le proporcionan al comandante general del ejército para que le ayude a comandar el ejército. Y una de las responsabilidades de comandar el ejército es dirigir, planear y controlar la preparación de todas las unidades del ejército. Entonces, esa, esa preparación, que en una palabra sintetiza muchos aspectos, que para llegar a esa preparación óptima es necesario conocer mucho de personal, de inteligencia, de logística y de instrucción. Entonces, una de, uno de los conocimientos que necesita el comandante general del ejército es inteligencia. Y la inteligencia fundamentalmente nos va a decir quién es y cómo es el enemigo, en este caso de la contrasubversión, quién es y cómo es el enemigo y cómo va evolucionando. Eso le sirve al comandante general para su función y su responsabilidad de preparar a la fuerza. Además, la dirección de inteligencia fundamentalmente es una de las direcciones que le da inteligencia a la división de inteligencia del comando conjunto. El comando conjunto y posteriormente el año 92 el COFI tiene una división de inteligencia. Esa división de inteligencia tiene la responsabilidad de proporcionar inteligencia al más alto nivel de la Fuerza Armada. Para cumplir este cometido le ayudan, le asesoran y lo alimentan las direcciones de inteligencia de los institutos Ejército, Marina, Aviación y Policía Nacional. De tal manera de que la división de inteligencia, el comando conjunto, tenga la inteligencia apropiada para planear y conducir. Entonces, de acuerdo a su pregunta, fundamentalmente, la DINTE... Su papel primordial en la lucha contra subversiva era alimentar a la División de Inteligencia y el Comando Conjunto para que pueda planear y conducir operaciones. Además, por los canales de inteligencia, alimentaba a las zonas de seguridad nacional, o sea, a la zona de seguridad nacional del centro, del sur, del norte, la Dirección de Inteligencia que tiene órganos de inteligencia en todo el Perú, le daba... Por ejemplo, algo importante para la contrasubversión en el norte, le daba directamente a la zona de seguridad nacional del norte, independientemente que también le daba a la división de inteligencia del comando conjunto. Cuando usted se refiere a la dirección de inteligencia del comando conjunto,
porque el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, corríjame, tenía dos órganos de inteligencia en función de era, si era frente interno o era frente interno, frente externo o frente interno, ¿es correcto? Más o menos correcto. En 1990... Perdón, doctor, si digo más o menos esto, si me permite sí, unos segundos. Favor. Antes que exista el COFI, que no existía el COFI, existía, existía una división que se, que se llama Segunda Dienfa, quiere decir Segunda División del Estado Mayor de la Fuerza Armada. Esta Segunda Dienfa, entre otros departamentos, tenía dos departamentos, Departamento de Frente Interno y Departamento de Frente Externo. Frente interno quiere decir todo lo que se es necesario conocer en el Perú. Y frente externo, todo lo que es necesario conocer en el exterior, países vecinos y otros países del mundo. Cuando se crea el COFI, el COFI fundamentalmente tiene dos elementos. Un elemento de inteligencia y un elemento de operaciones. Ese elemento de inteligencia fundamentalmente era el departamento de frente interno de la segunda DIENFA que se pasó al COFI. Entonces, era prácticamente una segunda dienfa pequeña, solamente orientada a la inteligencia dentro del Perú. Yeah. Correcto. O sea, la DINTE tenía como misión principal alimentar a esta pequeña dienfa, segunda dienfa que usted refiere, esta, en la, la DIUPSIDE lo tengo como DINT Coffee, frente interno. Así es, ese es... ¿Podría indicar qué significa DINT, dirección DINT COFI? Debe ser dirección de inteligencia del uh, división de inteligencia del COFI o departamento de inteligencia del COFI. Yeah. Que es lo que le decía que el COFI tenía dos elementos, un elemento de inteligencia y un elemento de operaciones. Ese que me está preguntando es el, la división o el departamento de inteligencia del COFI. Correcto. Que vendría a ser el órgano de más alto nivel en el sistema de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Así es, así es. ¿Qué relación existía entre esta, este departamento, esta, direc esta dirección o división de inteligencia del COFI, y el Servicio de Inteligencia de, de Nacional, el SIN. Dirección de Inteligencia, el COFI. Sí. Bueno, eh, han ido cambiando las leyes. Creo que el año 92 hubo una nueva ley del, del SIN y del SINA, o sea, del Sistema de Inteligencia Nacional. Pero de una manera general, eh, tanto la Dirección de Inteligencia del Comando Conjunto como la Dirección de Inteligencia del Ejército son órganos del Sistema de Inteligencia Nacional. Entonces, eh, hay interacción entre estos órganos de inteligencia. Quiere decir que intercambian informaciones e inteligencia. Es, el ejército le da a la, a la aviación, a la marina, la marina le da al ejército, ellos le dan a la división de inteligencia del COFI, el COFI le da a las diferentes direcciones de inteligencia de los institutos y también le da a los diferentes elementos de maniobra. Todos estos elementos estructurados constituyen el sistema de inteligencia nacional. Correcto, pero una cosa es el SINA... Y otra cosa es el SIN, ¿no es cierto? Ah, el totalmente. Servicio de Inteligencia Nacional y el otro el sistema, de intelige el sistema de Inteligencia Nacional. Así es. Son dos órganos distintos. Mi pregunta concreta es, ¿qué relación existía entre el Departamento de Inteligencia del COFI y el Servicio de Inteligencia Nacional, el SIN? ¿O no existía relación? Claro, dentro del sistema de inteligencia nacional están relacionados, están estructurados. Hasta antes de las últimas leyes del año 92, eh, esta división de inteligencia del comando conjunto se dedicaba exclusivamente a la inteligencia militar. Porque nosotros 
eh, fundamentalmente todo el quehacer nacional lo dividimos en cuatro dominios, dominio político, económico, psicosocial y militar. Entonces, esta división de inteligencia, el comando conjunto, se dedicaba a la inteligencia correspondiente al dominio militar y el servicio de inteligencia nacional a la inteligencia correspondiente a los dominios no militares, o sea, el dominio político, económico y psicosocial. A fines del año 92, en la nueva ley que salió, ya se han juntado los cuatro dominios y ya responsabilidad del sistema de inteligencia nacional, que tiene como órgano rector al, al Servicio de Inteligencia Nacional, ya se ven los cuatro, la inteligencia de los cuatro dominios. Pero eso es recién en las leyes que salieron a fines del año 92, creo. Correcto. O sea, para ir precisando entonces, entre el Departamento de Inteligencia del COFI y el Servicio de Inteligencia Nacional, sin existía una relación de coordinación porque eran integrantes del gran sistema de inteligencia nacional llamado SINA. Así es. O sea, no existía relación de subordinación o dependencia entre ellos. De ninguna manera. Esto es el canal de inteligencia, el sistema de inteligencia nacional se comunica y hay el flujo y el reflujo de inteligencia exclusivamente por el canal de inteligencia. No hay ninguna dependencia, ninguna organización administrativa entre los órganos correspondientes. Por ejemplo, la Dirección de Inteligencia del Ejército pertenece al Ejército y el, el Servicio de Inteligencia Nacional no puede ni siquiera dirigirse administrativamente a la DINTE. Ahí, ahí voy a ir a la relación de la DINTE en su momento, ya. por favor. Entonces, entre de arranco de mayor a menor, entonces entre el Departamento de Inteligencia del COFI y el Servicio de Inteligencia Nacional no existía, pregunto, una relación de subordinación, sino una relación de coordinación como integrantes del SINA. Se llama una relación funcional. Una relación funcional, correcto. Una segunda precisión es que durante 1990... 1991 y hasta fines de 1992, pregunto, este Departamento de Inteligencia del COFI era el encargado de la inteligencia militar, ¿es correcto? Así es. Y recién a partir de fines de 1992 que se modifica la legislación, el SIN también asume la responsabilidad de la inteligencia militar. Así es, ya coordina los cuatro, la inteligencia de los cuatro dominios. Correcto. Siendo este Departamento de Inteligencia del COFI el órgano máximo en el sistema de inteligencia de las Fuerzas Armadas, en la producción de la inteligencia militar, era el encargado, pregunto, de distribuir inteligencia a todos los elementos de maniobra que operaban en el frente interno. Así es, la división de inteligencia del COFI, vamos a llamarle división porque todas las demás son divisiones, yeah. la división de inteligencia del COFI tenía esa responsabilidad, dar la inteligencia necesaria a todos los elementos de maniobra para el mejor planeamiento y conducción de las operaciones a nivel nacional. Me imagino que era de esta división del COFI a las zonas de seguridad así nacional. Es, así es. De las zonas a las subzonas y posteriormente a ah, las áreas. Así es. ¿Es decir, el canal de inteligencia? Así es. Con la única salvedad de que el canal de inteligencia existe para que no haya un escalonamiento rígido. De tal manera que, por ejemplo, la zona de seguridad nacional del centro que tiene el frente Huamanga o la, el, la subzona correspondiente a Ayacucho, hay una columna subversiva que se está desplazando de un lugar a otro, entonces esta, esta división de inteligencia del COFI directamente le da a la subzona. Eso quiere decir que es el canal de inteligencia y no rompe nada. Canal de inteligencia quiere decir que eh, se comunican sin respetar ninguna estructura jerárquica. Correcto. 
independientemente que además de darle a Ayacucho de frente, porque es urgente, también le da a la zona de seguridad nacional del centro. O sea, el canal de inteligencia permitía un contacto directo desde la división de inteligencia del COFI al nivel de, a cualquier de nivel. elemento de tropa, que lo, de los elementos perdón, de maniobra que lo necesite. Así es. La DINTE, como Dirección de Inteligencia del Ejército, tenía relación funcional con el Servicio de Inteligencia del Ejército en 1990, 1991, 1992, antes del cambio de la ley? Funcionalmente sí, por esto que acabo de explicar del canal de inteligencia. Entonces, toda la dirección de inteligencia de los institutos tenían relación con el SIN y tenían reuniones de coordinación. Pero su responsabilidad, hasta antes de la nueva legislación, es que el SIN se dedicaba a la inteligencia de los dominios, o a veces le dicen campos, no militares, y las otras direcciones se dedicaban al dominio, a la inteligencia del dominio militar, o sea, no pero es... tenían siempre relaciones de coordinación. Relaciones de coordinación, pero no relaciones de subordinación. Nunca. Pregunta. Subordinación, nunca. Correcto. La DINTE, para la planificación si es que correspondía de las operaciones de inteligencia, tenía que hacer algún tipo de, tenía que solicitarle algún tipo de autorización o tenía que darle algún tipo de información de dar cuenta al Servicio de Inteligencia Nacional? De ninguna manera, de ninguna manera. No tenía ninguna dependencia, ninguna obligación de pedir autorización o pedir recursos, porque... Son estructuras totalmente diferentes. La DINTE está dentro de la estructura Ejército. El Ejército está en la estructura del Ministerio de Defensa. Y el Servicio de Inteligencia Nacional no tiene que ver nada, ni con la estructura del Ejército, ni con la estructura del Ministerio de Defensa. Entonces no tienen ninguna relación administrativa, ni jerárquica, de ninguna clase. Salvo las de coordinación. Que Solamente usted... el aspecto funcional de coordinación como en el sistema de inteligencia. Sistema. Así es. Lo que se denominaba, le pregunto, la comunidad de inteligencia, como la, integrantes de la comunidad de inteligencia. Así es, la comunidad de inteligencia es eh, toda la reunión de directores de inteligencia y el sistema de inteligencia. ¿Usted no se ha establecido, general, cómo la directiva de gobierno, la directiva de dominio, el, el, el efecto o el, o el papel que tienen dentro de las zonas de seguridad nacional y derivados, o los otros niveles? Le pregunto, como jefe de la DINTE, que usted fue en su momento, la directiva de dominio... ¿Era de aplicación, era de observancia obligatoria por la Dirección de Inteligencia del Ejército? No, no es su nivel, no, ni siquiera le llega. Como dije anteriormente, el Ejército es un ente administrativo, solamente encargado de la preparación de la fuerza. Dentro del Ejército, el cuartel general está la DINTE. Y cuando la directiva de gobierno y la misma directiva de dominio, dentro de uno de sus capítulos, desarrollan el tema de la inteligencia. Por ejemplo, hace un momento veíamos que la directiva de dominio, recordará usted hace un momento decíamos, tiene que, los comandos en todos los niveles deben estar convencidos que para el éxito de las operaciones es imprescindible la inteligencia oportuna y adecuada, y empieza a establecer una serie de de lineamientos que debía seguirse en el tema de la inteligencia, ¿era solamente para los órganos de inteligencia 
de la zona, <risa> subzonas y las áreas, no para la DINTE. Eh, hago una pequeña salvedad. Esa directiva del Comando Conjunto, que además de dar responsabilidades a los elementos de maniobra y a la reserva estratégica, también le da responsabilidades a los institutos para, con fines de preparación de la fuerza. En tal virtud, esa directiva también se le envía al instituto ¿Ya? para que el instituto tenga conocimiento de que operativamente qué va a hacer el comando conjunto y tome sus previsiones apropiadas de preparación a la fuerza. Y así como le da una responsabilidad y misión al instituto, que es administrativo, entonces da algunas pequeñas responsabilidades de otra índole que el ejército apropiadamente eh, sabe en qué documento da sus disposiciones. Pero si, por ejemplo, la directiva de dominio dice que hay que intensificar las operaciones para producción de inteligencia predictiva, ese lineamiento, esa directiva que da el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿no era de observancia obligatoria para la DINTE? Eh, como le dije, el, el Ejército al recibir da sus disposiciones correspondientes para que la DINTE eh, cumpla lo que dice el Comando Conjunto. O sea, entonces la directiva de dominio llega al Instituto. Así es. Llega al comandante general Así es. y a través de la comandancia general tienen que establecerse las disposiciones a nivel de la dirección de inteligencia, pregunto, para que tenga que cumplirse lo que establece la directiva de dominio. Así es, así es. O sea, entonces, permítame repreguntar, ¿la directiva de dominio tiene que ser aplicada por la DINTE? En los aspectos que se refiere a inteligencia, a inteligencia. así es. Y, consecuentemente, entiendo también la parte correspondiente de la directiva de gobierno. Por supuesto, porque la directiva del Comando Conjunto es, está desprendida de la directiva de gobierno. Entonces, todas las disposiciones que crea conveniente el Comando Conjunto, las extracta y las comunica a los elementos de maniobra y a los institutos. Así como las zonas de seguridad nacional tienen o tenían en la directiva de dominio la fuente de los lineamientos que tenían que seguir en la lucha contra el terrorismo, la DINTE, ¿cuál era, entre comillas, su directiva de dominio? O sea, ¿dónde la DINTE tenía, encontraba los lineamientos que tenía que seguir en su trabajo de inteligencia en la lucha contra el terrorismo? Eh, normalmente en eh, una de las orientaciones está en esta directiva del comando conjunto que le llega al ejército entonces el ejército apropiadamente comunica las disposiciones que debe cumplir la dirección de inteligencia para satisfacer las necesidades del comandante general del ejército y del comando conjunto en las disposiciones de su directiva correcto, o sea en la parte pertinente la directiva de dominio marcaba los lineamientos Así a es. seguir por la dirección de inteligencia del ejército. Así es. También marcaba o enmarcaba el trabajo del, de la dirección de inteligencia la directiva única para el funcionamiento del sistema de inteligencia del ejército, la denominada DIUPSIDE. ¿Tuvo conocimiento usted de esta norma? Sí, es una, un documento tanto administrativo que, que sirve para el normal desenvolvimiento y funcionamiento de todos los órganos de inteligencia en el Ejército. Correcto. Para aspectos administrativos, refiere usted. Fundamentalmente principal... administrativos y algunas normas también esto, técnicas. Técnica me refiero a aspectos de inteligencia. Correcto. Entonces tenemos la directiva de dominio en la parte correspondiente, la DIUPSIDE, aspectos administrativos y técnicos. ¿Usted conoció como, je, como jefe de la DINTE o director de la DINTE, perdón, ¿El Manual de Operaciones Especiales de Inteligencia? 
Bueno, yo conozco muchos manuales de inteligencia, no, no recuerdo exactamente, pero eh, sí debo conocerlo. Mejor lo mostramos para sí. que lo revise. A ver ese manual. Manual de operaciones Acciones especiales, especiales de, inteligencia. de inteligencia. Venga la secretaria, por favor. Mientras que ubican el manual, usted como director de la DINTE puede establecer la diferencia que existe entre inteligencia estratégica e inteligencia operativa? Fundamentalmente es el nivel para el cual se emplea. La inteligencia estratégica normalmente es para los más altos niveles operativos, digamos, de, de combate, estratégicos y fundamentalmente inteligencia a nivel nacional. Mientras que la inteligencia operativa es la inteligencia que se emplea en las, uni las, operaciones. En la, las unidades combatientes en operaciones. Es fundamentalmente la diferencia, que es para el combate, la otra es para conocimientos generales de, de la nación. ¿Puesto? Sí, todo. Sí. Ya. Ya, gracias. Este manual dice reimpreso el año 2000. O sea que este manual no lo he visto, pero los conceptos... En la parte final se ubica que fue aprobado por el comandante general del ejército, Pedro Villanueva Valdivia, mediante una resolución del comando general del ejército, número 064 de junio de 1991, debe ser, no 71, un error. La página 59, el decreto de aprobación. Es una reimpresión. Ya. Yeah. Y en tanto no diga nada en el tema, quiere decir que sencillamente se está limitando a copiar, a reeditar un documento que conste en una resolución, por es, consciente es, de igualdad. Ya, está bien. ¿Usted ha visto, ha utilizado ese manual? Este manual exactamente no recuerdo si lo he leído, pero sí yo conozco todos los conceptos, o may la mayor parte de los conceptos, porque los he manejado. Así como se diferencia, así como se diferencia la inteligencia operativa de la inteligencia estratégica, y estratégica ¿Las operaciones especiales de inteligencia es una clase con relación a qué? ¿Existen operaciones de inteligencia comunes, generales, ordinarias y operaciones especiales de inteligencia? Bueno, solamente hay una pequeña diferencia o pequeña o gran diferencia. Hay operaciones de inteligencia y hay operaciones especiales de inteligencia. Ah, correcta. La clasificación es operaciones de inteligencia y operaciones especiales de inteligencia, entonces. Claro. Operaciones de inteligencia es toda la actividad que se realiza para obtener informaciones de acuerdo a las necesidades de los comandos correspondientes. Son operaciones de inteligencia. Y operaciones especiales de inteligencia son aquellas actividades que requieren un mayor esfuerzo 
una, una mayor, un mayor empleo de medios y que mediante una mayor dificultad se consiguen o se desean conseguir informaciones. Esa es la gran diferencia entre o sea, en las un concepto y otro concepto. En las operaciones de inteligencia, para haberse entendido, menor dificultad para acceder a la información, Así es. menor requerimiento de medios, cuando hay una mayor dificultad se requieren más medios, ahí es donde entrarían las operaciones especiales de inteligencia. Así es, esa es la conceptualización. Hace un momento usted nos explicó el rol de un manual dentro de los elementos de maniobra, como una guía. O sea, que es una guía, una orientación para los elementos de maniobra que puede seguirse o no de acuerdo a la realidad en la cual se tenga que desarrollar un plan de operaciones. Apelando a que además de jefe de la DINTE, usted ha sido en el año 85 director de la Escuela de Inteligencia del Ejército. Le consulto, los manuales en inteligencia, ¿qué rol tenían? ¿Eran de cumplimiento obligatorio por los distintos agentes de inteligencia en sus niveles o también eran guías, pautas de orientación? Esto solamente son guías, pautas para que el personal obtenga los conocimientos necesarios o recuerde los conocimientos necesarios y que los ayude en el mejor desenvolvimiento de sus trabajos pero no constituye ninguna orden y ningún aspecto mandatorio, simplemente son guías para el aspecto académico y el aspecto funcional en el trabajo. Todos los tipos de inteligencia estratégica, operativa, operaciones de inteligencia, operaciones especiales de inteligencia, todo el trabajo de inteligencia de sus distintas clases era búsqueda y procesamiento de información para convertirlo en inteligencia? ¿Es correcta esa definición o en algunos casos era algo adicional? No le entiendo la pregunta, por favor. Sí. El trabajo de inteligencia le decía, sea un trabajo de inteligencia estratégica, sea un trabajo de inteligencia operativa, se trate de una operación de inteligencia o una operación especial de inteligencia, en cualquiera de los ámbitos de la inteligencia, el trabajo consistía en búsqueda de información, procesamiento de esa información para la obtención de la inteligencia o había alguna etapa más. Bueno, en todos los niveles el trabajo esencial de todos los órganos de inteligencia es conseguir la inteligencia correspondiente a su nivel. O sea que el trabajo fundamental es inteligencia, que usted está mencionando algunas partes del ciclo de inteligencia que se hace rápidamente de acuerdo a los niveles, la orientación del esfuerzo de búsqueda, la búsqueda, el procesamiento la utilización y difusión, pero fundamentalmente es conseguir la inteligencia, utilizarla y difundirla. El ciclo de inteligencia, su última etapa es la distribución de la inteligencia a los órganos que requieren de la misma. Si es que quisiéramos conseguir una... Etapa final, como usted dice, podría ser, pero el ciclo de inteligencia no tiene ni primera ni cuarta etapa. Todo es un ciclo que eh, tiene, digamos, está dando vueltas constantemente. En un momento esa difusión, esa utilización y difusión puede constituir la primera etapa del ciclo y luego vienen las otras etapas, pero fundamentalmente está la orientación del esfuerzo de búsqueda, la búsqueda, el procesamiento y la utilización y difusión, que se dice en ese orden, porque si partiéramos de cero, sería ese orden, pero nunca se parte de cero, siempre hay inteligencias que están en alguna parte de este ciclo.
tuvo usted conocimiento durante 1991-1992 que a este ciclo de inteligencia que usted ha referido en sus distintos momentos se haya agregado el que los agentes de inteligencia se conviertan en elementos de maniobra, realicen las labores de los elementos de maniobra? No, nunca he escuchado y ya dije anteriormente que es inaceptable, inapropiado y, y que no tienen capacidad ni están preparados los elementos de inteligencia para entrar al otro campo que es diferente, que se llama operaciones. O sea que no, no es posible y no he escuchado nunca. Yendo a este manual de operaciones especiales de inteligencia, le, le pido que se ubique en la página 16. Dice, empleo de las operaciones de inteligencia y operaciones especiales de contrainteligencia. Ya. En el, en el inciso F habla de realizar espionaje, sabotaje, terrorismo, etc. Yeah. La pregunta es la siguiente. Las operaciones especiales de inteligencia o de contrainteligencia, cuando se refieren a permitir sabotajes, terrorismos, significa de que en su ejecución ¿Se puede ocasionar daño físico a las personas? Bueno, eh, lo que conlleva una operación de sabotaje, terrorismo, es posible. Lo que, lo que no es posible es que esto se realice dentro de su propio país. Porque eh, esto que está hablando el manual y todavía lo recalca, dice, en otro país, normalmente las operaciones especiales de inteligencia y contrainteligencia, y en general, este manual es para la guerra convencional, que a veces se emplea en la guerra no convencional. En este manual hay un capítulo que, que recalca y dice operaciones especiales de inteligencia y contrainteligencia, en apoyo al teatro de guerra y teatros de operaciones, que eso es para que la gente que no sabe se dé cuenta que está hablando de una guerra convencional, porque el teatro de guerra y teatros de operaciones es en guerra convencional. Entonces, hablando de guerra convencional, o sea, con otro país, es que se ejecutan estas operaciones especiales de inteligencia y de contrainteligencia, donde hay espionaje, subversión y otras, y otras actividades. Entonces, se entiende que es en un país extranjero, no es dentro de nuestro país, porque nosotros no vamos a hacer espionaje acá dentro de nuestro país, mucho menos vamos a hacer subversión. Entonces, hablando de otro país, su pregunta es, la respuesta es que sí, al hacer, digamos, terrorismo, subversión, sí se le puede causar daño, se le puede causar bajas al otro país que es enemigo, o sea, pero no dentro de nuestro propio país. Pregunto entonces... Pese a que el texto es claro, pero también se ha trabajado como una posibilidad de aplicación en el país. Entonces, cuando el manual dice, cuando se tengan que realizar en otro país espionaje, sabotaje, terrorismo, etcétera, eso significa entonces que lo que el manual establecía es que estas operaciones especiales de inteligencia, como por ejemplo el terrorismo, eran para el frente interno y no para el frente, para el frente externo, perdón, y no para el frente interno. Es correcto, así es. Como ha referido que, señor presidente, que el testigo que va a invocar el derecho de no incriminación que le corresponde por los temas del 5 de abril, entonces concluyo la defensa de su interrogatorio. Señor fiscal. <risa> eh, 
Muchas gracias, señor presidente. Es, solicito eh, previamente eh, se incorpore a los autos un, el artículo periodístico Sociedad para el Crimen, que fue difundido por la revista Sí el 7 de diciembre de 1992 y contiene una entrevista a un agente de inteligencia quien da detalles sobre el accionar del destacamento Colina. Acompaño copias para todas las partes. ¿Ese agente de inteligencia está identificado, señor fiscal, o es anónimo? Lo identifican eh, con el seudónimo de Rojo y acompaña una nota de inteligencia. El director de la revista era el señor Ricardo Uceda y el periodista el señor José Arrieta. Ya, hay un cinco grabado de una nota de inteligencia, inteligencia, que es un pedazo, ¿no es cierto? Y dice acá el documento que presentó San Román, en primera línea, Vladimiro Montesinos. Así es, exactamente. Bueno, se incorpora a los autos. Revista Sí, del 7 de diciembre de 1992. El artículo, a ver, no tiene, quiero saber si tienen, si el periodista que lo ha hecho tiene, está identificado. No, no aparece el texto, Se entiende ¿no? que es responsabilidad del director. Desde luego, pero no, no hay un periodista específico, un investigador periodístico específico. Muy bien, sigue usted, señor fiscal. Muchas gracias. Eh, señor general, buenos días. Buenos días, doctor. ¿Me escucha usted bien? Sí. Muchas gracias. Eh, vamos a, en la parte inicial de nuestro interrogatorio, eh, repasar algunos datos iniciales que usted ha brindado. Usted eh, egresó en el año 1961 de la Escuela Militar de Chorrillos. ¿Es eso correcto, señor general? Sí, correcto. Muy bien. El primero de enero de 1961 egresé como alférez de artillería. Muy bien. Usted es en, en del arma de artillería, ¿no? Así es. Muy bien. Eh, en el año eh, 85, usted fue director de la Escuela de Inteligencia del Ejército, ¿es eso correcto? Es correcto. La Escuela eh, de Inteligencia eh, del Ejército, eh, ¿depende del DINTE? ¿Forma parte de la Dirección de Inteligencia del Ejército? ¿O de quién depende? La Escuela de Inteligencia del Ejército depende de la DINTE. De la DINTE, muy bien. Eh, ¿Quién lo designó usted en, esa, en ese cargo? ¿Recuerda usted? Bueno, normal, eh, el, el encargado de los cambios, que en ese tiempo era Copere, uh -huh. ellos hacen su estudio, de, de esto nombran el comandante general la prueba, comandante general del ejército, ya. y a uno le comunican con, mediante memorándum. Yo Just... estaba trabajando el año 84 en la cordillera del Cóndor. Ajá, exacto. Y cuando he recibido mi memorándum, ya vine a trabajar a la Escuela de Inteligencia. Usted fue director de la Escuela de Inteligencia durante todo el año 85, ¿es correcto eso? No. ¿En qué periodo? Estuve en el primer semestre, más o menos, no recuerdo el mes, pero en el segundo semestre fui cambiado al Servicio de Inteligencia Nacional. Usted en el año 86, si mal no recuerdo, usted llegó a ser... ¿Su jefe del Servicio de Inteligencia Nacional? ¿Es eso correcto? El mismo 85. En el mismo 85. El mismo 85, cuando dejé la Escuela de Inteligencia del Ejército, pasé al Servicio de Inteligencia Nacional como subjefe. Subjefe. ¿Permaneció hasta cuándo como subjefe del Pero, Servicio de Inteligencia Nacional? Hasta fines del año 87. Hasta el 87. En, esa, en ese periodo, ¿quién era el jefe del CIN? ¿Recuerda usted? Jefe del CIN era, el, eh, bueno, el año 85 fue el señor general de división Julio Velázquez Yacarini. Ya. Y el año 86 y 87 el señor general de división Edwin Díaz Ceballos. Edwin Díaz Ceballos, quien permaneció hasta el año 90 o 91. Creo que hasta el 91. ¿Y lo reemplazó el general Julio Salazar Monroe? Así es. ¿Y el general Julio Salazar Monroe también es del arma de artillería? También. Correcto. 
Usted en el año 90 eh, fue director de la Dirección de Inteligencia del Ejército, ¿es eso correcto? Es correcto. En el año 90, ¿quién era comandante general del Ejército? ¿Recuerda usted? El año 90 era comandante general del Ejército el señor general Jorge Segarra Delgado. Jorge Segarra Delgado. ¿Y ¿Usted estuvo como director de la DINTE todo el año 90? Todo el año 90. Yo comencé en enero del año 90 Ajá. hasta fines del año. Ya. Eh, cabe hacer la acotación que el año 90 yo fui designado por los procedimientos normales del ejército, como expresé anteriormente. Era presidente de la República el señor doctor Alan García Pérez y era jefe del Servicio de Inteligencia Nacional el señor general de división Edwin Díaz Ceballos. Ya, muy bien. Usted estuvo como jefe del DINTE hasta diciembre del año 1990, si mal no recuerdo. Los primeros días de enero es el relevo. El primeros días de enero, muy bien. Eh, del año siguiente, ¿no? Del año 91, claro. Así es. ¿A usted eh, lo relevó, eh, si mal no recuerdo, el general Juan Rivero Lazo? Así es. Muy bien. Y como subjefe de la DINTE fue el coronel Indacochea, ¿recuerda usted en el año 91? Eh, no sé. Ya. No sé. Pero quien lo releva a usted en, la, en ese cargo es el general Juan Rivero Lazo. Eso es correcto. Correcto. Rivero Lazo también es del arma de artillería. Así es. Muy bien. Eh, usted se enteró como director de la DINTE que un grupo de agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército fueron destacados a realizar labores en el año 90, estoy hablando, ¿eh? en, en la Dincote, en, en lo que se conoció como el BREDET, la Brigada Especial de Detectives. ¿Recuerda usted eso? Del año 90 que han sido designados de la DINTE. Así es. No creo. ¿No cree? No, ¿Cuál es su respuesta no, categórica? No, no recuerdo, pero no, 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 no sé, pero ya. no, no conozco. Eh, ¿Conoció usted de que... Un... Eh, perdón, esto, de la, de la DINTE, eh, imposible, porque la DINTE tiene muy pocos oficiales y de alto grado que vayan a trabajar ahí en apoyo de, creo que es un organismo policial. Policial, así es. Es imposible, o sea que categóricamente no ha ido. Le informaron a usted eh, que un grupo de agentes de inteligencia operativo, integrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército, fueron destacados a trabajar a la DINCOTE, a la Dirección de Policía, en el segundo semestre de 1990. ¿Tuvo usted conocimiento de eso? No, no recuerdo. No recuerda. El jefe del CIE en el año 90 no le comunicó a usted que entre otros agentes, por ejemplo, Leonor La Rosa Bustamante, eh, Johnny Berrío Rojas, Silvia Ibarra Espinosa, entre otro numeroso grupo de agentes, pasó a trabajar a la DINCOTE en la Brigada Especial de Detectives, Bredet. ¿Supo usted eso? En este momento no recuerdo. En estos momentos usted no recuerda. No. Muy bien. ¿Se enteró usted que los agentes de inteligencia Johnny Berrío Rojas y Silvia Ibarra Espinosa en agosto del año 91 fueron intervenidos por la policía realizando acciones de inteligencia cerca al solar ubicado en el Girón Guanta 840 Barrios Altos. ¿Le fue informado usted eso? Del año 90 fueron intervenidos. En el año 91, agosto del 91. No, yo ya no estaba en la DINTE. Ya no estaba usted en la DINTE. Usted estaba en la segunda, segunda región. región militar. Perfecto. Usted en el año 91 es... es ¿Su jefe? ¿Cómo es el cargo? Segundo comandante de la segunda región militar. Segunda región militar. ¿Cuál es el área geográfica de la segunda región militar? En ese tiempo, departamentos de Lima, Ica, Cerro de Pasco, Junín, Huancabelica y Acucho. Ya. ¿Y el comandante general de la segunda región militar quién era? En ese tiempo, el año 91, el general Valdivia Dueñas. Señor sí. general José Valdivia Dueñas. General de división, ¿no? General de división. Así es. En el año 92, usted ya fue comandante general de la segunda región militar. Así es. Muy bien. Y 
¿Hasta cuándo trabajó usted en la segunda región militar? ¿Cuándo es cambiado? Hasta los primeros días de agosto del 1992. Los cambios en el ejército usualmente son eh, con una periodicidad eh, en forma periódica, en forma anual. ¿Cómo es eso? ¿Cómo son los cambios, los destaques en el ejército? El, la mayor cantidad de cambios eh, se producen en diciembre Ajá. y se hacen efectivos los primeros días de enero. Pero Por... durante el año, de acuerdo a las necesidades del ejército, en cualquier momento suceden los cambios. Usted fue cambiado... Eh, los primeros días eh, de, de agosto del año 92. 92. ¿Cuál fue el motivo de ese cambio eh, tan abrupto de un momento a otro? ¿Cuál fue la razón? Bueno, no conozco. Esto En ese tiempo era comandante general del ejército, el general Hermosa Ríos. Uh -huh. Y él me comunicó que había sido cambiado. ¿No, le, infor no, le, infor no le informaron a usted de nada? No, son necesidades del servicio. Ya. Y nosotros... Cumplimos las órdenes que hace y tenemos un, un dicho que el comando es sabio. ¿Y usted en el agosto del 92, a dónde fue cambiado? Fui cambiado a, como agregado militar a Estados Unidos. Agregado militar. ¿En qué cargo específico usted? Es agregado militar y por mi antigüedad era también agregado de defensa a la Embajada del Perú en Estados Unidos... Y adicionalmente a la Embajada del Perú en Canadá. ¿Y tenía como sede eh, Washington? Was está? Washington D.C., Estados Unidos. ¿Hasta cuándo estuvo usted como agregado militar? Hasta que pasé a la situación de retiro a fines del año 95 e inicios del año 96. En el año 90, usted eh, como director de la DINTE sostuvo reuniones con los jefes de la policía que... Eh, ¿Tenían a su cargo el combate contra el terrorismo con el director de la DIRCOTE, con el jefe del GEIN? ¿Recuerda usted? ¿Tuvo reuniones con ellos de coordinación? No, no, no he tenido. ¿Conoció usted al comandante Juan Chávez González, jefe de la, de la Brigada Especial de Detectives? No, no lo conozco. ¿Juan González Sandoval? No, no lo conozco. No lo conoce usted. ¿Cuándo ascendió usted al grado de coronel? ¿En qué año? En enero del año 81. En enero del año 81. ¿A general de brigada en qué año ascendió usted? En enero del año 88. 88. ¿Y a general de división? En enero del año 92. En enero del año 92. ¿Conoció usted al coronel Silva Mendoza, jefe del CIE, durante el año 91? ¿Lo conoció usted? ¿Desde cuándo? Yo lo conozco a él porque es de artillería. Ya. Y... En la escuela militar creo que hemos estado juntos, él es unas promociones después que la mía, y, de, y después en muchas guarniciones de artillería, especialmente acá en Lima, en reuniones de artillería nos hemos visto. Ah, él también es del arma de artillería, ¿no? Sí, el coronel Silva me dijo. Así es, Silva Mendoza. Sí, de artillería. Muy bien. Eh, ¿Desde cuándo conoce usted al coronel Pinto Cárdenas, jefe del CIE en el año 92. Algo, algo similar, también es de artillería y lo he visto en reuniones de artillería. ¿Mantiene vínculos de amistad con usted? Bueno, como oficiales y como colegas, una amistad relativa. Muy bien. Eh, ¿Cuándo conoció usted al general Valdivia Dueñas? A él lo conozco desde la escuela militar, es una promoción anterior a la mía. O sea que él era caete de segundo año, yo era caete de primer año, desde ahí lo conozco. ¿También es del arma de artillería el general Valdivia? Él es del arma de artillería. Eh, ¿Cuándo conoció usted al señor Vladimiro Montesinos Torres? Eh, uh -huh. No recuerdo exactamente, sí. pero parece que en, en algún momento cuando él trabajaba 
con el general Mercado Jarrín o con el general Gallegos, alguna vez lo, lo he visto en, la, en los despachos ministeriales y posteriormente en algunas reuniones de artillería. También es del arma artillería, Así es. doctor Montesinos. Así es. Eh, es cuando usted dice eh, en, en las reuniones con el general Mercado Jarrín, ¿estamos hablando durante el régimen del general Velasco Alvarado? ¿A eso se refiere usted? ¿En, ese, es. ¿en ese periodo de tiempo? Así es. O sea, haciendo un esfuerzo de memoria, ¿cuándo, ¿en qué año sería que usted conoció a Vladimiro Montesinos? Bueno, de conocerlo no, que, que lo, lo haya visto, que lo haya ubicado. Ya. Eh, en, ese, en la época del gobierno del general Velasco. ¿Y cuándo empezó su amistad con Vladimiro Montesinos Torres? Amistad mayormente, aparte digamos de ser artillero y de conocernos en reuniones de artillería, no hay gran amistad porque hay diferencia de promociones. Ya, ¿pero usted lo frecuentaba a Montesinos Torres? No. Eh, ¿Cuál es la finalidad específica de un manual? ¿Qué rol cumple un manual? Manual fundamentalmente la finalidad que tiene es capacitar a los oficiales en el conocimiento de determinados aspectos y comienza esa capacitación en las escuelas, ya. donde la escuela le entrega un manual o le hace comprar el manual y luego las diferentes eh, clases se apoyan en los capítulos que tienen el manual. Entonces el profesor rápidamente da la clase con aspectos muy generales y el resto lo estudian los alumnos en el manual. Eh, posteriormente cuando termina un curso, termina las clases en la vida profesional, uno para aprender lo que no aprendió y para recordar lo que aprendió o para hacer algunos documentos, eh, preparar algunas instrucciones, clases o preparar algunos planes, uno se apoya en los manuales, o sea que son una guía para la preparación, para el aspecto académico y para el trabajo. O sea, eh, eh, señor general, hay una eh, doble vía en cuanto a la finalidad de un manual. En, una, en un primer nivel, en un primer escenario, es un escenario eh, fundamentalmente académico para durante la capacitación y el periodo, periodo de estudios de un señor miembro del ejército es correcto eso en ese eh, como instrumento de capacitación y de estudio así es sirve para facilitar el, el aprendizaje de Bien. determinadas materias y en el ejercicio profesional sirve también de guía para el desenvolvimiento de los oficiales del ejército. Sí, continúa siendo guía mientras eh, mantenga vigencia, ya. tiene conceptos que son doctrinarios dentro del ejército, entonces tiene validez y sigue siendo guía. O sea, sigue siendo guía durante todo el desempeño profesional de un militar. Mientras sea necesario, en el campo correspondiente sigue siendo guía. ¿Quién ordena la impresión de un manual? ¿Cómo se hace? ¿Cómo él es el procedimiento? Usted ha sido director, creo, de centros académicos. ¿Quién imprime? ¿Quién ordena y quién cubre esos gastos, esos costos? Bueno, no, yo no he sido director de centros académicos, solamente trabajé dos años en el Estado Mayor de Centros Académicos. ¿Ya? No, jefe o director, no. En, en cuanto a, a su pregunta, eso va evolucionando permanentemente en el Ejército. ¿Ya? Pero... En cuanto a, a los costos, hay, hay un costo básico que lo asume el ejército dentro de su presupuesto fiscal y a veces con presupuesto de recursos propios, un presupuesto básico. Y el resto de, se financia con la venta. Eh, el 95%, 98% de manuales, cada uno de los oficiales tiene que comprarlo. Yeah. O sea que eso no es gasto para el ejército, sino ahí recupera lo que invirtió, invirtió el ejército. ¿Es correcto afirmar que los manuales del ejército se imprimen en lo que se conoce como la imprenta oficial del ejército? Hay épocas y depende el tiraje de los manuales. Hay manuales que digamos que son eh, de carácter común, ya. quiere decir que es para todas las armas. Y hay otros manuales que son técnicos, que son para cada arma. 
Entonces, depende de la cantidad de manuales que se hace y depende la, el tecnicismo que tenga la imprenta del ejército. Hubo una época que la imprenta del ejército estaba con máquinas obsoletas. Más fácil salía contratar las impresiones en una imprenta de la calle que el imprenta del ejército, entonces se hacía en la calle. O también, mucho tiempo atrás, que se hacía tirajes muy pequeños, se hacían tirajes con mimiógrafo en las escuelas. ¿Y de quién depende eh, la imprenta del ejército? ¿Quién es el responsable de la imprenta del ejército? Normalmente la imprenta del ejército depende del cuartel general del ejército. En el cuartel general del ejército hay un elemento que se llama... Uh, comando administrativo ya. de todos los organismos pequeños que tiene que, que dirigir y comandar el comandante general del ejército. ¿Es correcto afirmar que el costo que implica la impresión de estos manuales tiene que ser aprobado por el comandante general del ejército? ¿Así es? Eh, depende... Eh, estoy, depende hablando, estoy hablando de un manual masivo para todas las armas. Si es masivo, sí. En principio, digamos, toda la cadena que sigue el manual tiene que ser aprobado por el Comandante General del Ejército. No tanto por el costo, el costo es una parte. Ya. Eh, la otra parte que es más importante es que esté correcto tanto en la forma como en el fondo. Entonces, el Comandante General tiene una serie de órganos que le van a revisar y le van a decir, está bien. Entonces, recién en ese momento el Comandante General firma lo cual quiere decir que doctrinariamente está bien y en cuanto a la forma está correcta. Eh, cuando usted dice, perdón, señor general, el comandante general firma, usted está refiriendo que el el, es, hay un documento escrito que ordena eh, el, el uso de, de, de dinero para la impresión de ese manual de difusión masiva. Así es, o sea, el comandante general firma un documento especial. No, 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 yo me refería a la firma que le ponen en el manual. Acá en el manual. Hemos, hemos visto varias cosas que dice que por ejemplo, aprobó el comandante general, está su yeah. firma. A esa firma me refiero. Le estoy refiriendo a los costos. El comandante general del ejército es quien ordena el, el que se entregue el dinero. ¿Quién, ¿De dónde sale el dinero para la impresión de los manuales? Eh, antiguamente había una dirección que se llamaba Dirección de Doctrina del Ejército, Dirección de Instrucción y Doctrina del Ejército. Esa estaba en el Estado Mayor General del Ejército cuando yo estaba en actividad. Ahora esa dirección ya está dentro del Comando comandos, Centros Académicos del Ejército, que ahora se llama DG-12, Dirección General de Doctrina del Ejército. Entonces, ahí en, en esa dependencia se presupuestan para los manuales pero como le decía el aspecto presupuestal no es tan importante sino como el aspecto doctrinario es posible no conozco que con anterioridad a que le lleven el manual ya perfectamente bien para que el comandante general lo apruebe ya, ya con anterioridad ya el elemento correspondiente ya le ha hecho los estudios y le ha pedido la aprobación para el financiamiento de los costos básicos iniciales que le expresé anteriormente. El documento que aparece visado, autorizado por el comandante general del ejército, es un documento oficial del ejército, ¿es correcto eso? Sí, eh, me refiero al manual. Así es. Sí, manual. cuando el, el comandante general del ejército firma, y que también lo hace firmar al oficial que ha hecho todo el proyecto, ¿no? entonces el comandante general no firma solo, hay un oficial encargado que ha hecho toda la cadena de perfeccionamiento del manual. Entonces, ese oficial firma y además de la revisión que hace el comandante general con sus órganos, él también firma y lo aprueba. Básicamente, usted, ¿cómo definiría lo que es una directiva de dominio? ¿Qué cosa es para usted una directiva de dominio? Bueno, eh, inicialmente sale la directiva de gobierno, yeah. que la hace la Secretaría de Defensa Nacional, el Ministerio de Defensa, eh, y sale del Consejo de Defensa Nacional, donde se da responsabilidades a los cuatro dominios del quehacer nacional, al dominio político, económico, psicosocial y militar. Se da responsabilidades para que tanto la guerra externa como la guerra interna o guerra no convencional se haga en los cuatro dominios, 
y no como antiguamente y como mucha gente sigue pensando que la guerra solamente se hace en el dominio militar. Entonces ahora que ya se ha mejorado un poco eh, las técnicas y los conocimientos de defensa nacional, se hace esta directiva de gobierno y se le da responsabilidades y misiones a los cuatro dominios. Entonces esta directiva que llega al Ministerio de Defensa, especialmente al Comando Conjunto, extracta lo que le corresponde al dominio militar y hace una directiva de dominio o directiva del Comando Conjunto, que toma todo lo que le corresponde como dominio militar y todo aquello que es necesario para, en relación y coordinación con los otros dominios, permitan alcanzar los objetivos que se trata de alcanzar de acuerdo a la directiva de gobierno. Pero ¿cuál es el objetivo central de una directiva de dominio? ¿Qué cosa es, qué cosa es, ¿Cuál es el objetivo central? El objetivo central es comunicar los objetivos que se deben alcanzar Ajá. y que deben cumplir las responsabilidades y funciones necesarias, los elementos de maniobra que dirige el comando conjunto. En esa directiva de dominio le da las responsabilidades para que cada elemento de maniobra cumpla a fin de alcanzar los objetivos en el dominio militar y que luego permitan también alcanzar los objetivos nacionales. Se establecen objetivos que se pretenden alcanzar, pero no se señala específicamente eh, cómo se van a alcanzar esos objetivos. Son, en la directiva de dominio es un conjunto de enunciados, un, un conjunto de postulados. ¿Es correcto afirmar eso? Bueno, está dicho en otras palabras que es bien diferente o difícil decirle sí o no, porque la directiva tiene objetivos, tiene una estrategia general, un concepto general, unos conceptos estratégicos. Entonces, cada vez se va detallando más esto de acuerdo a, a la teoría que se emplea en el CAIN, en defensa nacional, pero se hace con otras palabras, está un objetivo, de acuerdo uh -huh. al objetivo, hay unas políticas para alcanzar el objetivo, y estas políticas, para alcanzar las políticas, hay unas estrategias. Entonces, toda esa teoría de objetivos emplea el comando conjunto en el dominio militar, pero con otras palabras, de tal manera de que los elementos de maniobra le entiendan, hagan sus respectivas directivas y den cumplimiento para alcanzar los objetivos que se desea alcanzar. En breves líneas, ¿usted cómo definiría lo que es guerra no convencional? Guerra no convencional en breves líneas y en términos criollos es, es la guerra que no es la guerra normal, que se llama guerra convencional, donde todos conocemos que se enfrentan ejércitos uniformados o fuerzas armadas uniformadas, que es la guerra convencional. La guerra contrapuesta, que no es convencional, se le llama guerra no convencional, que fundamentalmente es la guerra contra subversiva o la guerra contra revolucionaria. ¿Se puede sostener que el conflicto interno que sufrió el Perú a partir de 1980 se puede definir como un escenario de guerra no convencional? Nosotros la llamamos esto lucha contra subversiva, porque yeah. no llegaba a una categoría de guerra contra subversiva, pero tal es así que en la directiva se ponía esto, directiva para la lucha contra subversiva. O sea que le, le dimos una categoría de lucha y no de guerra. La denominación era lucha contra subversiva. Así es. ¿Es correcto? Eh, usted en el año 90 fue director de la Dirección de Inteligencia del Ejército. En el año 1990, el ejército peruano conocía de la estructura y organización de Sendero Luminoso. ¿Estaban ustedes informados en el año 1990 sobre la real estructura de Sendero Luminoso, su funcionamiento, sus actividades? ¿Tenían ustedes conocimiento de eso? La real estructura, no. Pero sí teníamos conocimiento uh -huh. de quién era Sendero Luminoso, quién era MRTA... Y, y grandes aspectos de su organización, de sus posibilidades y de sus vulnerabilidades, pero completo y correcto conocimiento todavía no teníamos. En el año 91, el ejército peruano conocía de los integrantes del Comité Central de Sendero Luminoso. ¿Ustedes tenían esa información de cómo estaba organizado Sendero Luminoso? El año 91 ya, ya se conocía gran parte de la organización de Sendero. Gran parte. 
¿Conocían ustedes de los lineamientos doctrinarios, políticos, la ideología de Sendero Luminoso? Eh, en forma completa no, pero sí conocíamos gran parte por documentos que se habían encontrado, documentos manuscritos que se habían encontrado en diferentes elementos de la cúpula de Abismael Guzmán. Eh, ¿Tomó usted conocimiento que en el año 91 el Servicio de Inteligencia Nacional, con la Dirección de Inteligencia Nacional, eh, con, dispusieron la conformación de un grupo de analistas del... Porque en el 91 a... el CINCON, porque creo que se equivocó. No, no, no. El latinte con el sí estoy diciendo. Ah, a ver, precise eso, por favor. Voy a precisar. En el año 91, en el año 91, eh, la Dirección de Inteligencia del Ejército con el Servicio de Inteligencia del Ejército dispusieron la conformación de un grupo de agentes para ana analizar la documentación que se había decomisado a Sendero Luminoso. ¿Tuvo usted conocimiento de ese, del destaque de un grupo de agentes del CIE a las instalaciones de la DINCOTE? ¿Supo usted eso? Eh, por supuesto que yo ya no estaba en la DINTE, como usted recuerda, yo estaba como, en como el segundo comandante militar. en la segunda región. Eh, no creo que haya tomado conocimiento. ¿Cómo eh, le llegaba a ustedes información de inteligencia a la segunda región militar? ¿Tenían ustedes algún tipo de nexo? ¿Cómo nos llegaba la inteligencia? Ah, sí. la, ¿La DINTE les hacía llegar a ustedes sus notas de inteligencia? Así es, a nosotros nos llegaba inteligencia por fundamentalmente del comando conjunto y de la DINTE. Muy bien. Y, y eventualmente, cuando era apropiado, de otras direcciones de inteligencia la marina, de la aviación o de la policía, que creían que nos podría servir, ellos nos enviaban. De la conformación de ese grupo de análisis, ¿no les llegó a ustedes información a través de la DINTE? No. De alguna forma, usted, como es subcomandante de la segunda región militar, usted tomó conocimiento que estos integrantes del grupo de análisis elaboraron un documento que se denominó esquema estratégico sobre sendero luminoso. ¿Tomó conocimiento usted de eso? En ese momento no, pero me parece que al comienzo me lo mostraron acá. Yeah. Un documento y otro que decía esquema de algo. Muy bien. Pero cuando yo estaba de segundo comandante no he visto. ¿En ningún momento lo ha visto? ¿La primera vez que ha visto usted ese documento ha sido cuando el señor abogado defensor le mostró ese documento, ese esquema estratégico sobre Sendero Luminoso? Así es, primera vez. Y quisiera eh, que esto me aclare. Usted es un documento, en mi concepto, bastante voluminoso y contiene bastante información. ¿Cómo usted en tan breves momentos puede, eh, usted realizó afirmaciones categóricas en el sentido de que ese, ese documento no aporta nada, no tiene ninguna aceptación. ¿De dónde saca usted esa definición tan rápida sobre un documento que no conoce? Señor presidente, si me permite. Sí. Dado a que el señor fiscal está formulando las preguntas sobre la base de la información que ya ha proporcionado el testigo, en ningún momento ha referido los términos de que el documento no aporta nada y no sirve para nada. Lo que se le ha preguntado es si puede constituir una directiva de dominio, si puede constituir una directiva de gobierno. Y sobre la base de ese formato es que ha respondido el testigo. Esta base, señor Aguave, plantea la pregunta, reformúlela. Sostuvo que no tiene ninguna aceptación, que ese eh, no le dio ninguna importancia a ese documento. No sé de dónde, en tan breves instantes, puede haber analizado un documento tan voluminoso para decir que no tiene ninguna aceptación. Como tiene, hay una afirmación de hecho en la pregunta, respóndala sí. usted y haga luego la precisión de ser el caso. Sí. Muy bien. Le entiendo la pregunta perfectamente. En cuanto a, al documento voluminoso, solamente leí la primera página. Y referente a esa primera página hice mi comentario. Y en la primera página dice, en otros términos, este documento sirve para proporcionar conocimiento de la organización, funcionamiento y otros aspectos de Sendero Luminoso que será de gran importancia para los elementos en cuanto al planeamiento y la conducción de las operaciones, etcétera, etcétera. Entonces, con esa introducción en la primera página, para mí es suficiente hacer una deducción de 
todo lo que hay atrás en ese volumen. Eso por un lado. En el otro documento que decía esquema, también solamente leí la primera página, que decía esquema para la contrasubversión del Partido Comunista Sendero Luminoso. Con estas dos primeras páginas, yo hice el comentario y lo puedo repetir en otras palabras, que en cuanto al esquema, este grupo que era de análisis de inteligencia no tenía por qué hacer una recomendación de carácter contrasubversivo, aparte de que si tenía o no tenía capacidad, por lo menos no era su responsabilidad, porque un elemento y un personal de inteligencia jamás debe entrar al campo de operaciones, mucho menos escribirlo y mucho menos darle la importancia que le han querido dar. Entonces, eso en cuanto al esquema. Y en cuanto al otro documento que leí la primera página que decía esto es con fines de conocimiento, ya ni hablar, si solamente es con fines de conocimiento, de inteligencia, no podían llegar a otro documento que era con fines contrasubversivos. Para hacer un documento contrasubversivo hay unas técnicas especiales y hay una preparación especial y hay un campo funcional del Estado Mayor que se llama operaciones, que este elemento de inteligencia no tenía ni la preparación, ni la capacidad, ni la responsabilidad, ni tenía por qué hacerlo. Entonces, ese es mi comentario desde el punto de vista teórico, doctrinario y por las dos primeras páginas que leí. Pues, tomando sus palabras, eh, ¿me puede explicar cómo usted, leyendo la primera página de un texto, usted puede deducir todo el contenido de un texto de cerca de 200 páginas? ¿Me podría explicar? ¿Me puede ilustrar, por favor? ¿Cómo bueno, puede eso... usted deducir todo lo que existe solamente leyendo la primera página? Pero es muy sencillo, si en, la, el, en el libro, en el documento grande, Ajá. dice, este documento aporta la organización, funcionamiento del Partido Comunista Sendero Luminoso y esto servirá de base para el planeamiento y la conducción. Y es lo que me está diciendo la primera página, qué cosa es lo que tiene en todo el volumen, que ni sé cuántas páginas serán, 300, 400, con eso es suficiente. Es como leer un libro, que yo leo el índice, y ya sé qué cosa tiene el libro adentro. Señor general, usted en, no, en ningún momento ha hecho mención que ha leído el índice. Usted ha dicho que ha leído la carátula. No, pongo un ejemplo. Pongo un ejemplo. Es un ejemplo. ¿Se enteró usted? Bueno, esa es su respuesta y la respetamos. ¿Se enteró usted que el señor Martín Rivas, quien se sostiene, es autor de ese texto estratégico sobre el sendero luminoso, realizó una exposición en junio de 1991 en la Comandancia General del Ejército. ¿Tuvo usted conocimiento de esa exposición sobre Sendero Luminoso? No, no tuve conocimiento, pero si me permite, quisiera agregar esto unos segundos en la parte anterior que he expuesto. Eh, mi crítica, mi observación es desde el punto de vista operacional. En ningún momento quiero observar el contenido desde el punto de vista de inteligencia, que por la introducción en la primera página puede ser valiosísimo. O sea que por, por si acaso no se vaya a entender de que yo estoy considerando algo que no es importante el documento. El documento desde el punto de vista de inteligencia puede ser importantísimo conforme indica la primera página. Mi observación era que la segunda parte que era los aspectos contrasubversivos no eran conectados al punto de vista de inteligencia. A referente a lo que me pregunta, disculpe, doctor. Le voy a repetir eh, la pregunta. ¿Se enteró usted que en junio de 1991 el entonces capitán Santiago Martín Rivas realizó una exposición en la Comandancia General del Ejército? ¿Tuvo usted conocimiento de eso? No tuve conocimiento, doctor. ¿Tuvo usted conocimiento que el general eh, Valdivia Dueñas asistió a esa exposición que realizó Santiago Martín Rivas? Es posible porque en el año 91 él era comandante general de la zona, yo era el segundo comandante, mientras él asistía a varias reuniones que yo no sabía dónde, yo permanecía en el cuartel general. ¿Se enteró usted que 
los analistas que elaboraron ese documento, el señor Teniente Coronel Rodríguez Alvescoa, el Capitán Santiago Martín Rivas y el Capitán eh, Carlos Pichilingüe, entre otros, fueron objeto de una felicitación presidencial por hacer ese trabajo que usted ha leído la carátula? ¿Se enteró usted de eso, que fue objeto de una felicitación presidencial los eh, analistas? En ese tiempo, el año 91, no me enteré, pero últimamente por los medios de comunicación y por los juicios que hay, ya. he tomado conocimiento de que se felicitó al grupo, que, el grupo de análisis y a otros oficiales que participaron algo en, en el análisis de la documentación. Muy bien. ¿Qué es lo fundamental en, una, eh, eh, en la lucha contra la subversión, tratándose de un enemigo oculto como era Sendero Luminoso? Según su perspectiva y como un militar de eh, amplia experiencia, ¿cuál era eh, la estrategia fundamental para enfrentar a Sendero Luminoso? Eh, para nosotros, acá en el Perú y, y casi en todos los países que han hecho o han, re, han desarrollado la lucha contra la subversiva, el objetivo primordial es la población, entonces Ajá. hay que ganar en la adhesión de la población, con ello uno obtiene que la población lo apoye a uno y le quite apoyo al subversivo, entonces Bien. obtiene esto, dos ventajas, entonces el objetivo primordial es ganarse el apoyo o la adhesión de la población, para lo cual hay muchas actividades que hacer, ¿no? fundamentalmente acción cívica, acción psicológica y muchas cosas más. Como militar, por su graduación, usted eh, ¿qué cambio sustancial se percató usted a partir del año 90? ¿Qué modificación usted percibió en la lucha contra la subversión? A partir del año 90, hablando de digamos, estos dos grandes aspectos, se potenció mucho el aspecto de inteligencia, porque en todo tipo de lucha o de guerra, uh -huh. como en cualquier actividad humana, es fundamental conocer al enemigo. Si uno conoce bien al enemigo, es más fácil derrotarlo. Entonces, eso fue uno de los grandes cambios que hubo, eh, por muchas razones. Y el otro cambio fue que se le dio mucha fuerza a ganarse la adhesión de la población. Eso fundamentalmente fue las dos grandes líneas y los dos, dos grandes cambios, que antes se hacía inteligencia, pero no tenía mucha fuerza, no, no estaba potencializado por muchas razones. Y en cuanto a ganarse la adhesión de la población, nosotros todo el tiempo lo hemos sabido, pero nos faltaba una buena dirección y un buen apoyo, impulso, para conseguir más rápido y en mejor forma la adhesión de la población. ¿Cómo se materialmente, cómo se plasma esa o lo que usted denomina que se potenció la inteligencia? ¿Cómo, en qué hechos materiales usted se percata de eso? Bueno, primero por los resultados. Ya. Había mucha coordinación, mucho apoyo, eh, mucho desprendimiento, una mayor conciencia de seguridad, eh, mayor eficiencia profesional y sobre todo un gran apoyo de medios, de recursos, etcétera, etcétera. Entonces, con eso se mejoró mucho la inteligencia. Para usted, como general del ejército, para usted el, 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 el rol de inteligencia tuvo un, un rol fundamental en la lucha contra la subversión, el aspecto de inteligencia. Así es. E inclusive, como al comienzo el señor doctor Nakasaki ha leído algunos párrafos de la directiva del comando conjunto, uh -huh. que decía potencializar la inteligencia. Entonces, si el comando conjunto está ordenando a los elementos de maniobra y a los institutos que potencialice la inteligencia, y por supuesto va a supervisar y va a controlar esa potencialización, eso se hizo. Y al conocer más al enemigo, es más fácil es derrotarlo. Entonces, como dije, es uno de los grandes cambios y uno de los grandes lineamientos que se notó a partir del año 90. En el escenario de la lucha contra la subversión, el servicio de inteligencia 
tuvo un rol fundamental en la lucha contra el terrorismo. ¿Es correcto? Servicio de Inteligencia Nacional. Nacional. Por supuesto, Servicio de Inteligencia Nacional como cabeza del Sistema de Inteligencia Nacional Ajá. Eh, tuvo una buena participación porque propició el, el desarrollo de los órganos de inteligencia y las coordinaciones para que cada órgano de inteligencia en su nivel eh, mejorara la eficiencia en inteligencia. ¿De quién dependía el Servicio de Inteligencia Nacional? El Servicio de Inteligencia Nacional administrativamente, de, de, no, no conozco exactamente, pero normalmente depende del, del presidente del Consejo de Ministros, ya. Eh, administrativamente ya. y funcionalmente del presidente de la República. ¿Y quién era el presidente de la República en el año 91? 91, el señor ingeniero Alberto Fujimori Fujimori. ¿Y el jefe del Servicio de Inteligencia Nacional en el 91 era el general Julio Salazar Monroe? Así es. ¿Y el asesor del Servicio de Inteligencia Nacional era el señor Vladimiro Montesinos Torres? Así es. Muy bien. A las tres voy a continuar, señor. Dale, ahora vamos a hacer la receso por hasta las tres de la tarde. Todos de pie, por favor. Buenas tardes, asiento, por favor. Se levanta el receso, continuamos con la sesión. Que pase el señor general, don Luis Ángel Salazar Monroy. Buenas tardes. Asiento, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. 
Señor fiscal. Señor presidente, si sí. me permite. Cómo no, por favor. Antes de que el señor representante del Ministerio Público retome el interrogatorio y a efecto de no interrumpirlo durante el desarrollo, este, me parece, por la pregunta última del señor fiscal, superior, pues, señor fiscal supremo, perdón, que iba a iniciar quizás una línea de interrogatorio con relación al general Julio Rolando Salazar Monroe, ex jefe del CIN. Entonces es importante en ese caso, a efecto de evitar cualquier tipo de nulidad procesal, ponerlo en la prevención al testigo, que de acuerdo a lo establecido en el artículo 141 del Código de Procedimientos Penales, el derecho de no incriminación alcanza en el caso de los parientes consanguíneos hasta el cuarto grado. En este caso sería segundo grado de consanguinidad en la vía colateral. Entonces estaría dentro de ese alcance y la norma señala que antes del inicio es que debe prevenírsela al testigo de esta situación. Por eso solicito a la sala que se haga esa prevención. Sí, correcto. Muy bien. Eh, General Luis Ángel Salazar Monroe, usted tiene como una extensión de su derecho al silencio de no autoengrimar a un familiar, en este caso su hermano. Entonces usted está en las respuestas que puede formular, tenga usted en cuenta ese derecho, ¿correcto? Muchas gracias, Muy bien. presidente. Sigue usted, señor fiscal. Eh, buenas tardes, señor general. Buenas tardes, doctora. La segunda región militar, eh, el jefe de la segunda región militar en línea de comando eh, tiene por encima o, o depende del comandante general del ejército. ¿Esa es una afirmación correcta? ¿Cómo es eso? Administrativamente depende del comandante general del ejército. Ya. Operativamente depende del presidente del comando conjunto de las Fuerzas Armadas. El jefe, el comandante general de la segunda región militar, da cuenta de sus actividades, de, sus, de, su, de la misión que está cumpliendo al comandante general del ejército. ¿Tiene obligación de hacerlo? Si es en aspectos administrativos, se le da cuenta al comandante general del ejército. Si es en aspectos operativos, se le da cuenta al presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En el año eh, 1992, usted fue comandante general de la segunda región militar, como ha manifestado en horas de la mañana. ¿Es correcto eso, no? Correcto, doctor. Eh, administrativamente, usted daba cuenta de sus actividades al comandante general del Ejército. Así es. Al general Hermosa Ríos. Así es. Y operativamente daba cuenta al presidente de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Así es, correcto. ¿También era el general Hermosa Ríos? Así es. Muy bien. En el año 91 era usted segundo comandante de la segunda uh, región militar. ¿Cuáles eran sus obligaciones, su función fundamental? ¿Cuál era, uh, la, ¿Qué labor realizaba usted? Como segundo comandante. ¿no? El segundo comandante asesora al comandante general de la región en el planeamiento y en la conducción de la guerra contra subversiva y en el planeamiento para la guerra convencional. Ya. Yeah. Eh, esto pla supervisa la preparación de la fuerza operativa de la segunda región militar y en forma general colabora o asesora con las funciones del comandante general de la segunda región militar usted eh, era una primera se puede sostener que usted era una primera instancia de toda la información que recibía el, comand el, el comandante general de la segunda región usted era un, una especie de filtro eso no, se daba no, no. El comandante general de la región tiene un general que es jefe de Estado Mayor. Ya. Yeah. Que este jefe de Estado Mayor tiene departamentos en los campos que indiqué anteriormente. Personal, inteligencia, bueno, logística, eh, información reg regional, operaciones psicológicas. Entonces, este jefe de Estado Mayor es el filtro que más o menos usted se imagina. El segundo comandante fundamentalmente se se dedica al campo de inteligencia y de operaciones para 
asesorar y ayudar al comandante general en los aspectos más importantes que son las operaciones. En caso de ausencia del comandante general de la segunda región, ¿usted asumía la jefatura de la segunda región? Así es. Muy bien. El comandante general de la segunda región en el año 91 era el general Valdivia Dueñas, ¿es correcto? Correcto. En la segunda región militar había lo que se conoce como un G2, G2, un hombre de inteligencia. Así es. Ya. ¿Y ese a quién daba cuenta de sus actividades? Él da cuenta al segundo comandante o al comandante, según la importancia y según de quién haya recibido las órdenes y según lo que él estime conveniente. En un canal de inteligencia, la información que recepciona el G2 es transmitida al, al... le dan cuenta a usted como segundo comandante y a su vez usted daba cuenta al comandante general de la segunda región. ¿Ese era el procedimiento? No. ¿Cómo era el procedimiento? En los aspectos casi de rutina, que lo que es planeamiento y operaciones normales, el G2 se entiende directamente con el segundo comandante. En operación, en aspectos de inteligencia, que son aspectos más importantes y más directos, más urgentes, el G2 directamente le da cuenta al comandante general. Y posteriormente, si estima conveniente, le da cuenta al segundo comandante. El departamento de Lima estaba dentro del ámbito de competencia de la segunda región militar. ¿Es correcto eso? Correcto. Eh, Barrios Altos, eh, estas, esta, eh, el Barrios Altos también era, en consecuencia, Barrios Altos también era ámbito de responsabilidad de la segunda región militar. Así es. ¿Cómo definiría usted como militar eh, de dilatada experiencia qué cosa es ámbito de responsabilidad? ¿Hasta dónde alcanza eso? ¿De qué cosa es responsable el comandante general de la segunda, regi la segunda región militar? ¿Qué cosa es ámbito de responsabilidad? Ámbito de responsabilidad es eh, el ámbito geográfico donde hay la responsabilidad de realizar operaciones militares y que se le asigna a un comando determinado. Vamos a iniciar el tema de los barrios altos, la, el, los hechos ocurridos el 3 de noviembre de 1991. ¿Cuándo se enteró usted de, esta, eh, de estos hechos, de esta, de esta matanza que se perpetró el 3 de noviembre de, de 1991 y de qué manera, de qué forma? Como indiqué en la mañana... Eh, me enteré por los medios de comunicación. Es muy posible que al día siguiente, que ha ocurrido? No recuerdo exactamente, pero debe ser al día siguiente. Apenas los medios de comunicación dieron cuenta, o av comunicaron, avisaron a, a la población. ¿Y cuál fue la, su apreciación de lo que había ocurrido ahí, de acuerdo a la fuente abierta a la cual usted tenía acceso? La apreciación que, que tuve sí. o que tuvimos es que era un atentado, un atentado eh, tipo terrorista. Un atentado tipo terrorista. Que podría venir de, de cualquier grupo, podría ser fundamentalmente de los subversivos o de algún otro grupo. Ya. Yeah. ¿En qué basó usted esa, a ustedes? ¿Hubo una reunión de comando en relación a esa, una reunión de Estado Mayor en relación a esos hechos que ocurrieron en el 3 de noviembre? No, que yo haya asistido no, y que conozca, no. Ya, entonces, eh, ¿en qué eh, fundamentaba usted para que eh, su apreciación eh, eh, señalara usted que era... Eh, ¿Tenía características de un atentado terrorista? ¿En qué, ¿De qué? Bueno, no digo que tenía, sino que digamos había la posibilidad de que fuera... Había por, la posibilidad de que fuera terrorista. Por la cantidad de atentados terroristas que había en Lima y en provincias. Ya. Entonces, esto era prácticamente una continuación. Entonces, era lo más probable, o lo más posible, ya. que sea una continuidad de esos actos terroristas. Eh... 
usted se enteró que la policía, eh, la policía nacional, la Dincote, hizo una investigación en relación a esa a, ese, a esos hechos perpetrados en los barrios altos, ¿se enteró usted que la policía investigó ese caso? Bueno, es su función. Ajá. Su función es eh, cuando hay atentados criminales, eh, con los medios o con las dependencias correspondientes, hacer las investigaciones necesarias. Eso es normal y es su función. Eh, ¿Usted se enteró que la policía... Según eh, se determinó un documento, descartó que esos hechos fueran de autoría de un grupo terrorista. Señaló que, era, eh, que no era Sendero Luminoso quien había eh, realizado esos eventos. ¿Se enteró usted de eso? No. ¿Hasta cuándo tuvo usted esa apreciación de que probablemente pudiera ser un atentado terrorista? ¿Hasta cuándo mantuvo usted esa, ese criterio? Bueno, no recuerdo, pero si esto ha sido en noviembre... Por lo menos casi todo el año, o por lo menos eh, muchos meses del año 92, porque todos nosotros, los oficiales, nos preguntábamos en las reuniones quién podría ser, quién sería, porque no, no se sabía nada. Cuando usted dice, nos preguntábamos en las reuniones, eh, ¿a qué tipo de reuniones se está refiriendo usted? Reuniones de camaradería o, o reuniones sociales particulares que estábamos con oficiales, ya. todos teníamos la inquietud de quién sería. No teníamos la menor idea. Usted, eh, la, el periodismo, la policía informó que en esas muertes, en, en la ejecución de las personas se utilizaron armamento de guerra, se, se utilizaron pistolas ametralladoras HK con silenciador. Usted puede darnos referencias de algunos atentados terroristas en el cual se utilizaron ese tipo de armamento? Ese tipo de armamento exactamente no, pero en muchos atentados terroristas, especialmente en las emboscadas, los terroristas uh -huh. capturaban mucho armamento, ya. tanto del ejército como de la policía, diferentes tipos de armamento, y posteriormente con ese armamento hacían atentados. ¿Se enteró usted que en ese atentado, en eso que usted denomina atentado, en esa operación, en esa matanza, se utilizaron vehículos con circulinas? No, 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 no supe. A la, DIN, a, a la segunda región militar, ¿le llegaba reportes de la DINTE? Sí. Ajá. La DINTE tiene documentos que envía eh, a una frecuencia periódica que se llaman resúmenes de inteligencia, y eso frecuentemente nos envían quincenal o mensual. Y cuando hay algo muy importante, muy trascendental, hacen unas notas de inteligencia que las envían también. En este caso, por la, por la matanza de los barrios altos, ¿se elaboró? Eh, ¿Usted tuvo conocimiento? Dio, le, eh, ¿Le llegó una nota de inteligencia? En forma especial no, ya. pero es posible que en los resúmenes o en los documentos que, que ellos acostumbran a hacer, que es la síntesis, síntesis de información abierta, Ajá. hayan incluido lo que nosotros estábamos leyendo también en la revista, en los periódicos y escuchando en televisión, que la DINTE también lo incluye. Es posible que ellos hayan incluido eso, pero de fuente abierta. Los medios de comunicación, los diarios, la revista Sí, el diario La República, a los pocos días de, de los hechos de los barrios altos, publicaron diversas investigaciones periodísticas, diversos informes. Uno de ellos, el más importante probablemente, eh, y el inicial fue el del periodista Gustavo Gorriti, el Embogen. Él, el 11 de noviembre del año 91, a los pocos días, publicó un informe periodístico que daba cuenta que esa operación fue realizada por miembros del ejército en actividad, agentes de inteligencia. ¿Qué tiene que decir usted al respecto? Eh, casi seguro que no he leído ese informe. No ha leído. Porque muy poco leo la, lo que escribe el señor Gorriti. Ya, pero usted lee los periódicos. El, eh, lo más importante. Ya, y, pero todos los diarios daban cuenta de eso, en el sentido de que, Neces existía eh, eh, una 
una fuerte información en el sentido de que probablemente eran elementos del ejército. ¿Usted no se percató de eso? Eh, como usted dice, probablemente decían. Ya. Nosotros estamos acostumbrados a esa probabilidad ya. que en muchísimos casos, o por lo menos muchos casos, en los medios de comunicación y mucha gente que era de los mismos pensamientos o por lo menos simpatizaba con los terroristas, eh, echaban la culpa a la Fuerza Armada. Así que nosotros estábamos acostumbrados a eso. Mientras nosotros no tengamos una investigación seria y con personal que sea de una alta credibilidad, recién le daríamos importancia. En otro caso, mayormente no era importante un, una probabilidad que estaban diciendo. El diario La República, el día jueves 7 de noviembre de 1991, jueves 7 de noviembre del 91, publica un informe periodístico en el que da cuenta de lo siguiente, el titular es el siguiente, Matanza empollada sería obra de Escuadrón de la Muerte. Esa es, a los pocos días, a los cuatro días, ya los periódicos tenían esa información, y esa, esos hechos ocurrieron en un área de responsabilidad de la segunda región militar. ¿Qué actitud, qué medidas tomaron ustedes ante ese cúmulo de evidencias que apuntaban a que los autores de ese hecho eran elementos del ejército en actividad? Esto, por lo que ha leído usted, dice que posiblemente sería un escuadrón de Ajá, la muerte. Así es. No sé de dónde lo que saca que elementos del ejército. Como le dije anteriormente, sí. nosotros no le damos importancia a esa probabilidad porque estamos acostumbrados a que echen la culpa al ejército. Entonces, en la última parte de su pregunta, ¿qué hacíamos nosotros? Sí. Nosotros esperábamos el resultado de una investigación seria y veraz. O sea que quien investigaba, por ejemplo, si era la policía, o posteriormente creo que investigó la inspectoría del ejército, recién ahí nosotros tendríamos que tomar alguna actitud. Mientras tanto, no, no le dábamos ninguna credibilidad. Estamos acostumbrados a que muchos medios de comunicación, por no mencionar lo que usted ha mencionado, eh, echan la culpa solamente para pulsear, para verificar si en, en algo podría... Eh, ellos podrían acertar, así que nosotros no, no le damos credibilidad. ¿Usted visitó el, el Girón Guanta eh, 840 eh, eh, como su, eh, segundo comandante de la segunda región? ¿Usted fue a, a ver el lugar? No, eh, yo tomé conocimiento de que habían como unas ocho dependencias policiales que habían asistido a esa área uh -huh. y que estaban investigando. Así que para no causar interferencias, ya. no preferí no asistir. El G2 de la segunda región militar elaboró un informe en relación a los hechos de Barrios Altos. No. Eh, ¿Usted tenía conocimiento que el lugar donde se perpetró la matanza estaba ubicado a escasos metros de varias dependencias policiales? ¿Sabía usted eso? En ese momento no, pero posteriormente por estos procesos judiciales al respecto, sí. ya me he enterado. En ese momento no sabía. ¿Conocía usted la existencia de la Dirección de Inteligencia de la Policía, la DIDIN? ¿Sabía usted que existía esa dependencia? Eh, el organismo de Dirección de Inteligencia Ajá. de la Policía, sí sé. Así es. Pero hasta ahora no sé dónde queda su local. Estaba ubicado en la Plaza Italia, a unos 50 metros del Girón Guanta. ¿Sabía usted que el 3 de noviembre del año 91, Lima se encontraba en estado de emergencia? Muy probable. Así es. Y que en esa dependencia policial ubicaban tranqueras y había, se había reforzado la presencia policial. ¿Sabía usted eso? Bueno, normalmente en la época de la Ajá. subversión se ponía tranqueras para dar seguridad a instalaciones militares y policiales. Así para es. que los terroristas no pasen a mucha velocidad u otros elementos que quieran hacer daño a las instalaciones militares y al personal, se ponían tranqueras. 
inclusive en muchos establecimientos públicos de gran importancia también se ponían tranqueras, o sea que eso era normal. ¿Sabía usted que al costado de la Dirección de Inteligencia de la Policía funcionaba la comisaría de San Andrés, que era una comisaría de ese, de ese, de ese lugar? ¿Sabía usted eso? No, no, como le dije, yo no sabía y no sé dónde, dónde funciona la Dirección de Inteligencia de la Policía. Yo sé que existe ese organismo. Y ahora recién por usted sé que queda en la Plaza Italia. Usted como militar con experiencia conocía que el armamento HK con silenciador era un armamento de uso militar, un armamento de guerra. ¿Sabía usted eso? HK esto tenía o tiene el ejército. Así es. No sé qué otra dependencia más tendrá. Así es. A la segunda región militar se reportó que se haya perdido, que hayan, eh, le hayan quitado a algún terrorista ese armamento, algún elemento del ejército. ¿Sabía usted eso? No creo. No. no cree. Muy bien. ¿Se enteró usted que por la matanza de Barrios Altos fue convocado al Congreso el entonces ministro de Defensa, el general Malca Villanueva? ¿Supo usted eso? En ese momento posiblemente. Ya. Ahora no, no recuerdo. No recuerda. ¿Recuerda usted que por esa matanza en los barrios altos fue convocado al Congreso de la República el ministro de Interior, el general Juan Briones Dávila? ¿Sabía usted eso? No, no. ¿No? No sabía. No sabía. Eh, ¿Recuerda usted que en esa sesión del Congreso el entonces congresista Javier Díaz Canseco presentó ante el Congreso un plan de operaciones ambulante elaborado según él, por el Servicio de Inteligencia del Ejército? ¿Sabía usted eso? No. Es? Con toda esa información, en las reuniones que ustedes tenían, con todo ese cúmulo de información, usted como número dos de la segunda región militar, ¿no se dieron cuenta que esto era obra de elementos del Ejército? Bueno, bueno, por lo que usted me ha narrado, que hay muchas cosas, la mayoría que no conocía, no hay muchos indicios o indicadores que lleven a la conclusión de que sean elementos del ejército. O sea que es eh, muy probable que nosotros no hemos llegado a esa conclusión. Tal es así, que ya la adelanté anteriormente, que nosotros nos preguntábamos en las reuniones eh, sociales y de trabajo, ¿quiénes habrán sido? Porque no, no teníamos idea. Conocía usted en el año 91, octubre, noviembre del 91, de la existencia de un equipo especial de inteligencia al mando del teniente coronel Rodríguez Abalvescoa. ¿Sabía usted de la existencia de ese equipo especial de inteligencia? Eh, ¿Será el grupo de análisis? No, el grupo de análisis no, el equipo especial de inteligencia. No, ni idea. No. ¿Se enteró usted? que el 22 de agosto de 1991 el director de la DINTE ordenó al jefe del CIE, 22 de agosto del 91 ordenó al jefe del CIE la conformación de un equipo especial de inteligencia al mando de este teniente coronel Rodríguez Abalvescoa, ¿supo usted eso? Absolutamente nada. ¿Se enteró usted que el general Rivero Lazo ordenó al entonces coronel Silva Mendoza, que a ese equipo se le entrega armamento, ¿sabía usted eso? No sabía y podría Ajá. agregar, no tenía ni tendría posibilidad de saber, así que no, no, no supe y hasta ahora no sé. Ese armamento que se le entregó a este equipo fue el que se utilizó en la matanza de los barrios altos, HK con silenciador. Ustedes como responsables del área de seguridad en Lima, de la segunda región militar, ¿no tomaron ninguna decisión al respecto? Referente a la entrega de las armas. En cuanto a la, a la, a la, al hecho, a la matanza del 3 de noviembre del 91. No, ya le dije que no, porque no, no, no había una indicación que nos llevara a esa conclusión. Pero antes para agregarle algo sobre sus últimas preguntas que la DINTE le diga a Coronel Silva y que el Silva entregue armas, son estructuras tan diferentes, el cuartel general del ejército al cuartel general de la segunda región militar, 
en cuarteles, en dependencias, en funciones que no tienen la menor posibilidad de conocer tal cosa. Por eso cuando me pregunta si conocía, yo le digo no, pero si no le doy esta explicación, de repente puede pensar que habría la posibilidad que yo conozca. No hay ni siquiera la posibilidad remota de que la segunda región militar conozca esas cosas. Aunque parezca innecesario, entonces vamos a hacer unas precisiones, estando a su respuesta. Eh, el servicio de inteligencia del ejército... ¿Pedía autorización a la segunda región militar por las actividades que realizaba? Nunca, no tiene por qué pedir. ¿Ustedes aprobaban las operaciones o las actividades que realizaba el Servicio de Inteligencia del Ejército o la Dirección de Inteligencia del Ejército? Ni aprobábamos, ni nos pedían y no tenían por qué pedir y nosotros no teníamos por qué aprobar, porque como dije hace unos minutos, son dependencias estructurales totalmente diferentes, que no hay ninguna dependencia administrativa, ni estructural, ni funcional. Muy bien. Eh, ¿Conoció usted al general Vladimiro López Trigoso? ¿Recuerda eh, usted? He escuchado su nombre y posiblemente lo he visto alguna vez, pero no, no lo ubico mucho porque él es varias promociones después que la mía. ¿Trabajaba en inspectoría del ejército, recuerda usted? ¿Que él trabajaba ahí? Sí. No, 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 no recuerdo. ¿Usted, uh, en relación a los hechos de Barrios Altos, ha sido citado en alguna oportunidad ante las oficinas de inspectoría del Ejército? Nunca. ¿Ante el fuero privativo militar, fue Nunca. usted citado en alguna oportunidad? Nunca. Usted, eh, como segundo comandante de la segunda región militar, ¿tenía algún alcance, algún conocimiento de la labor que venía realizando el GEIN de la policía, el Grupo Especial de Inteligencia de la Policía? ¿Sabía usted? ¿Había eh, alguna forma de nexo con la labor policial en la lucha contra la subversión? Mayormente no. Mayormente no. Pero GEIN, si no me equivoco, es un grupo especial de inteligencia. Yeah. Eh, no es un grupo operativo contra la subversión. O sea, como expliqué en la mañana, inteligencia es para obtener informaciones e inteligencia. No es para combatir. Entonces, cuando me dijo en la lucha contra subversiva y que hacía el GEIN, el GEIN no tiene ni debe hacer lucha contra subversiva. Debe obtener informaciones e inteligencia. Y él debe tener un jefe y que posiblemente ese jefe tiene una coordinación con el director de inteligencia de su nivel en los institutos y con el jefe de la división de inteligencia y comando conjunto, a quien le da inteligencia y recibe inteligencia para mejorar la lucha contra subversiva en los niveles que se hace la lucha contra subversiva. Estoy hablando Geín de la policía, claro. la de Incote. Eh, bien. ¿Cuál es el rol central del Servicio de Inteligencia del Ejército? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad del CIE? El CIE es el órgano de ejecución para obtener informaciones, e algo de inteligencia, pero fundamental, informaciones a nivel nacional e internacional. El señor General, ¿podemos, eh, ¿es correcto? Eh, sostener que el, el objetivo, el rol central del CIE es la obtención de información, esa es su misión. Es la función principal. Muy bien. ¿La obtención de información es a través de, de fuente abierta y de fuente cerrada o secreta? Secreta. Muy bien. ¿Fuente abierta es los medios de comunicación? ¿Qué cosa es fuente abierta? Fuente abierta es aquella fuente que tenemos acceso a todas las personas en forma natural y sin mucho esfuerzo. Eh, periódico, revista, radio, televisión, eh, internet, etcétera. Esa es la fuente abierta. Y la fuente secreta es aquella fuente, digamos, 
que es necesario hacer algunos trabajos especiales o operaciones de inteligencia sí. para obtener, por ejemplo, eh, obtener eh, información de los libros, de los manuales, de los planes del enemigo que están en sus oficinas, en sus casas, en sus maletines o en lugares eh, con cierta seguridad o con gran seguridad, obtener esa información, esa es la información secreta, de fuente secreta. La información que obtiene el CIE se plasma en qué documento, cuál es el documento que elabora el CIE, ¿recuerda usted? Bueno, hay muchos mucho documentos, fundamentalmente hay el, el, el informe de agentes, ah, luego eso. hay una nota de información, ya. eventualmente nota de inteligencia, y de acuerdo a, a la importancia, lo remiten a, a la DINTE o algún elemento que es necesario que conozca con mucha rapidez para que pueda actuar. Las notas de in, de informativas son elevadas a la Dirección de Inteligencia del Ejército. ¿Es correcto eso? Normalmente las notas de información, el CIE envía a la DINTE. En la DINTE esa información es analizada y se convierte en inteligencia. ¿Es correcto eso? Así es. El DINTE elabora notas de inteligencia. ¿Es correcto? Eh, notas de inteligencia, a veces notas de información, en resúmenes de inteligencia, apreciaciones de inteligencia. ¿Y esa, esos documentos a dónde se elevan? ¿A, ¿A quién da cuenta el DINTE? Normalmente presenta al jefe de Estado Mayor y al comandante general, jefe de Estado Mayor general del Ejército y al comandante general, al jefe de, según la, la rapidez y según la urgencia. Si no hay mucha urgencia, la lleva al jefe de Estado Mayor. Si es un, un documento grande, el jefe de Estado Mayor lo aprueba y bien el jefe de Estado Mayor o el DINTE le presentan al comandante general. Y... Una vez que ambos la han aprobado, especialmente el jefe de Estado Mayor aprueba, el comandante general conoce, entonces el DINTE hace la distribución que él estima conveniente. Normalmente eh, distribuye a todas las zonas de seguridad nacional y a, a las direcciones de inteligencia de su nivel y también al SIN. Al SIN también envía una nota también. de inteligencia o nota informativa, ¿no? Normalmente notas de inteligencia y resumen de inteligencia. Y el SIN le hace llegar la información al señor presidente de la República, ¿así es? Cuando estima conveniente, ya. No, no siempre. Estima conveniente quiere decir de que, que, tenga, que sea una nota de inteligencia que contenga inteligencia estratégica, ya. de mucho interés y que sea conveniente o necesario que el presidente de la República conozca o que sea necesario para que tome decisiones políticas. También en esas notas de inteligencia o notas informativas que le llegan al señor presidente de la República versan también sobre temas de frente interno. Como le digo, si es que tiene esto, inteligencia de carácter estratégico y que conllevan aspectos de política y que son uh -huh. necesarios para decisiones políticas, son de su interés, pero en otros aspectos mayormente no. Esto es muy eventual. El jefe del DINTE es, eh, es el superior en línea de, de comando del jefe del CIE, ¿cómo es eso? El DINTE tiene, aparte de su organización propia de trabajo de Estado Mayor, tiene dos elementos subordinados, la Escuela de Inteligencia del Ejército y el Servicio de Inteligencia del Ejército. Yeah. Eh, usted en el año 90 fue director de la DINTE. Cuando usted fue director de la DINTE, usted eh, eh, tenía conocimiento, se enteró que el CIE eh, tenía armamento, estaba a cargo de armamento, ¿sabía usted eso? El año 90. Así es, que el CIE tenía armamento. Como todas las reparticiones del ejército, Ajá. Eh, todas las dependencias tienen armamento. ¿Usted llegó a conocer el taller del mantenimiento que está ubicado en el CIE, en el Servicio de Inteligencia del Ejército? ¿Llegó a conocer ese lugar? El taller de mantenimiento, sí. 
Muy bien, ese galpón de mantenimiento de los vehículos. Así es. ¿En qué año conoció usted eso? Bueno, conocí muchos años atrás. El atentado terrorista, vamos a ubicarnos en julio del 92. Eh, ¿Cuándo y de qué forma se enteró usted del atentado terrorista en la calle Tarata, en el distrito de Miraflores, Lima? Eh, bueno, me tomé conocimiento por los medios de comunicación. Creo que difundieron en la noche o al día siguiente. ¿Recibió usted algún informe de inteligencia en relación a ese atentado terrorista? Mm, mayormente no, no recuerdo, porque como lo dije anteriormente, esos atentados terroristas pues eran tan frecuentes que la información que daban la inteligencia casi llegaba paralela con las informaciones de los medios de comunicación. Entonces uno se enteraba por ambos, amba, ambos ambas fuentes, medios de comunicación y, y información de los agentes, casi lo mismo y, y casi a la misma hora. O sea que yo no puedo precisar si recibí o no. Es muy posible que haya recibido, pero similar a lo de los medios de comunicación. En el caso de los barrios altos, ¿usted también casi simultáneamente recibió información de inteligencia? De eso mayormente no. De eso no. ¿Y del atentado de Tarrata sí recibió usted información de inteligencia? Eh, como le digo, al día siguiente. Al día siguiente. ¿Y cuál era su apreciación en relación a ese atentado? ¿Cuál bueno, fue su apreciación? Ahí, eh, no, no recuerdo bien, pero eh, decían que habían colocado un camión, creo, con explosivos. Ya, entonces, era evidente que eran terroristas. Y bueno, como dije anteriormente, ahí entraba a investigar la policía. ¿Usted convocó alguna reunión de Estado Mayor en la segunda región militar? ¿Qué, qué, eh, ¿qué medidas tomó usted ante ese hecho? Bueno, eh, eh, reforzaron la seguridad en el distrito de Miraflores porque normalmente cuando los terroristas hacían estos atentados, eh, volvían o continuaban en, en la misma área. Entonces, cuando hay un atentado, aunque parezca mentira, se refuerza la seguridad para evitar otros similares. Entonces, la medida que se tomó era reforzar la seguridad ahí en el área de Miraflores, cómo reforzar la seguridad en todo el ámbito de responsabilidad. ¿Fue convocado usted por el general Hermosa Ríos en relación a ese atentado terrorista? ¿Se no, reunió usted con él? No, no. ¿Usted estuvo presente en alguna reunión en la sede del Servicio de Inteligencia Nacional en relación a ese atentado terrorista? No. La primera división de fuerzas especiales, la DIFE, en el año 92 estuvo al mando del general Pérez Document. ¿Es correcto eso? Correcto. Eh, ¿Qué tipo de unidad militar es la DIFE? ¿Qué, qué, ¿Cómo lo puede definir usted eso? Eh, ¿qué, ¿Qué tipo es la DIFE? Sí. Bueno, en ese tiempo era la, la única división de fuerzas especiales. Ahora se llaman brigadas. Ahora hay, hay otra en... Eh, en el, por el departamento de San Martín. Entonces, eh, la división de fuerzas especiales se llama así porque las fuerzas que tiene esta división son especiales y valga la redundancia de alta especialidad. Por ejemplo, tiene el batallón de comandos, que es la más poderosa unidad que tiene la división de fuerzas especiales, donde todos los oficiales, suboficiales, técnicos y tropas son comandos. Comandos, eh, que también se le conoce como Rangers, que ellos han hecho un curso de seis a ocho meses donde han llevado o han alcanzado la especialidad de paracaidismo, de comandos, de anfibios, de eh, andinistas 
y otras especialidades. Entonces, es una tropa altamente especializada y que está preparada para combatir en cualquier lugar del país. Tiene la preparación y los medios para combatir en cualquier lugar del país. Entonces, así como esta unidad, hay otras unidades de menor especialización, especialmente los batallones de paracaidistas, que toda la gente en el batallón son paracaidistas, desde el comandante hasta el último soldado son paracaidistas. Estas unidades están preparadas para hacer operaciones helitransportadas, aerotransportadas, operaciones del desierto y, y otras operaciones especiales. Entonces, como estas unidades son especiales, el conjunto de estas unidades forma una división, ahora se llama brigada, se llama en ese tiempo división de fuerzas especiales. Por eso esta división con el batallón de comandos y otras unidades constituyen las reservas generales o reservas estratégicas del comando conjunto que depende directamente del presidente del comando conjunto. El presidente del comando conjunto en el departamento de Lima o en cualquier lugar del país puede enviarla a cumplir misiones sin pedir autorización a nadie porque el presidente del comando conjunto tiene la potestad de disponer de la reserva estratégica o reserva general. Las otras unidades que no constituyen la reserva estratégica cumplen la misión como otras divisiones acá en Lima con un ámbito de responsabilidad. Pero la DIFE eh, en línea de, de comando no reporta de sus actividades a la segunda región militar, no depende de usted. Administrativamente depende de la segunda región militar, Administ operativamente del presidente de comando conjunto. O sea, el, el presidente del comando conjunto está facultado para dar órdenes al jefe de la primera división de fuerzas especiales en el año 92, estoy hablando. Totalmente, mientras eh, las unidades, el este, batallón de comando y otras unidades constituyan la reserva general o reserva estratégica, que es la reserva estratégica del comando conjunto, el presidente del comando conjunto comanda, dirige, dispone de los elementos de maniobra que son las zonas de seguridad nacional y al mismo nivel está la reserva estratégica. Entonces el presidente del comando conjunto tiene la capacidad de disponer directamente a sus elementos de maniobra y a la reserva estratégica. En ese momento cuando es reserva estratégica ya no depende en absoluto la división de fuerzas especiales de la segunda región, depende del presidente de comando conjunto, entre ellos ordenan, se dan cuenta, actúan, eh, muchas veces los han enviado a la selva o a cualquier lugar sin conocimiento de la segunda región, porque la segunda región no tiene potestad para intervenir cuando el presidente de comando conjunto toma los elementos de la, de la reserva estratégica. Pero el jefe de la División de Fuerzas Especiales no tiene que informarle a usted administrativamente de la orden que está recibiendo del presidente del Comando Conjunto. ¿Le da cuenta de esa orden? No es necesario ni es indispensable. Si fuera, si fuera una, un aspecto administrativo, quizás, pero cuando es un aspecto operativo, como dije anteriormente, entre el presidente del Comando y la Reserva Estratégica o, o Reserva General, hay orden, cumplimiento de orden y dan cuenta, sin intervenir la segunda región. Concreto, entonces, para cerrar este escenario, el presidente del Comando Conjunto, en el año 92, julio del 92, general Hermosa Ríos, podía dar órdenes al jefe de la División de Fuerzas Especiales, el general Pérez Docume. Así es. ¿Usted conoce al coronel o general Rojas Neira? Sí. ¿De dónde lo conoce usted él? Él es mi compañero de promoción de la escuela militar. Él era en el año 92 jefe de la región blindada, ¿recuerda usted? Eh, era jefe de la décima octava división blindada. Décima octava, esa es la división blindada. Así es, la que está en el RIMAC. En el RIMAC. Así es. Y el... General o coronel Pablo Carmona Hacha, ¿lo recuerda usted? General. General Pablo Carmona Hacha, era el, eh, el segundo comandante. El año 92 era segundo comandante. Era el número dos con usted, ¿no? Así es. Tomó conocimiento usted que la División de Fuerzas Especiales instaló una base de acción cívica 
en diversos lugares, entre ellas la Universidad La Cantuta. ¿Supo usted eso? Sí, desde el año 91. Ya. La División de Fuerzas Especiales le reportaba a usted eh, periódicamente de las labores que realizaba esa base de acción cívica en la Universidad La Cantuta. Eh, de acuerdo a las necesidades, como usted dice, periódicamente, periodos de semana, 15 días, ¿no? ¿Esa instalación de una base de acción cívica respondía a la ejecución de un plan de operaciones? ¿Sabe usted eso? Cuando se le da la misión y responsabilidades a las subzonas, mediante la directiva de la Zona de Seguridad Nacional, se le da una serie de, de misiones y responsabilidades. En, dentro de esas responsabilidades se les indica que deben instalar bases de acción cívica. ¿Conoce, ¿Conoció usted al teniente Aquilino Portela? No, nunca. Al teniente Velarde Astete. No. ¿Nunca los...? No. ¿Al coronel Miranda Valareso? Miranda Valareso posiblemente lo haya visto. El 17, el 14, 15, 16 de julio, ¿le reportaron a usted de algún incidente en la Universidad La Cantuta? ¿Tomó conocimiento usted de eso? No, no recuerdo tantos no re incidentes que hemos tenido en todo el ámbito de responsabilidad. Acordarme el 14, 15, no, no sé qué, qué incidente sería ni cómo sería. El 17 de julio del 92, al día siguiente del atentado terrorista en la calle Tarata, en Miraflores, ¿usted sostuvo alguna reunión con el general Hermosa Ríos o con miembros del Servicio de Inteligencia Nacional, entre ellos el doctor Vladimiro Montesinos Torres? ¿Eso fue así o no? No, tajantemente no. ¿Tuvo usted conocimiento que el 17 de julio de 1992... El general Hermosa Ríos le ordenó al general Pérez Dócume que brinde apoyo al general Juan Rivero Lazo en una operación que se iba a llevar a cabo en la Universidad de La Cantuta. ¿Supo usted de esa orden? No. ¿No se enteró usted de eso? No. ¿Cómo se enteró usted de los hechos de La Cantuta y cuándo? Me he enterado por los medios de comunicación, posiblemente al día siguiente que ocurrieron. Ya. ¿Y ¿Qué medidas tomó usted ante esa, esos hechos eh, que era en un área de responsabilidad de la segunda región militar? ¿Qué hizo usted? Eh, es posible que hemos tenido un pensamiento similar a lo que pensábamos cuando ocurrió lo de Barrios Altos. O sea que era un atentado más de los terroristas. ¿Un atentado terrorista? Eh, no, bueno, esto, un, accionar, un accionar de los subversivos. ¿Sí? Los subversivos esto, en muchas oportunidades, en, especialmente en provincias, a veces en, en algunas ciudades, porque algún subversivo se había portado mal. sí mal, en, entre comillas, que no cumplía de acuerdo a, a sus disposiciones, lo secuestraban, lo mataban o lo mataban en su casa y eran los mismos subversivos. Entonces, acá, mientras no se conozca qué, de, de qué se trataba ni cómo era, nosotros lo normal que pensábamos que era un accional subversivo más o, o algún, algún acción criminal. ¿Para qué se instaló una base de acción cívica en la Universidad de La Cantuta? ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era restablecer la autoridad universitaria y, y que se vuelva al normal funcionamiento académico de la universidad y sobre todo restablecer el, el orden, la disciplina, el bienestar, la comodidad y que la gente pueda estudiar y desenvolverse normalmente. 
Entonces, con, en coordinación con las autoridades de la universidad, se hizo muchas actividades para mejorar las instalaciones y recuperar el orden y la autoridad. Esa base de acción cívica tenía el control perimétrico, tenía el control de la universidad, el ingreso y salida a la universidad estaba vigilado por elementos del ejército, había un puesto de vigilancia en el ingreso. ¿Sabe usted eso? Bueno, normalmente en todas las bases se hace así. Así es. ¿Sabía usted que dentro de la universidad estaban acantonados un grupo importante de soldados, habían instalado carpas del ejército y tenían el control externo e interno de, de, de la Universidad de La Cantuta. ¿Sabía usted eso? Así es. Muy bien. En tal sentido, ¿cómo puede perpetrarse un atentado terrorista en una universidad controlada por el, por el ejército? ¿Me entiende? Sí. El ejército tiene el control perimétrico del interior de la universidad. ¿Cómo podemos entender que se perpetre un atentado terrorista donde un soldado no dispara un solo balazo y se llevan un grupo de estudiantes? Explíqueme. Cuando es, en este caso, quien hace un atentado criminal, uh -huh. lo, lo puede hacer en diferentes formas. Nosotros en el año 92, por ejemplo, hemos tenido un atentado criminal subversivo en la UNI que mataron a cuatro soldados y ni siquiera fue de noche, fue de día. Entonces, no es algo imposible que ocurra algo así. Ahora, hay técnicas tan buenas que pueden entrar por sobre la seguridad de, de mucha gente. Entran y sacan una persona, dos personas, o como hacen los ladrones, entran, roban y nadie los ve. Entonces, eh, si decían que desaparecieron o que lo sacaron, nosotros pensamos en un atentado criminal, nada más. Es verdad que usted al, a los pocos días envió un radiograma al general Pérez Documet pidiendo el informe sobre lo que había ocurrido en la Universidad La Cantuta. ¿Recuerda usted eso? El comando y el Estado Mayor me informaron de que habían preguntado a la División de Fuerzas Especiales sobre este atentado uh -huh. y la División de Fuerzas Especiales respondió que no sabía nada. Usted ordenó que se envíe ese radiograma a la División de Fuerzas Especiales pidiendo informes sobre lo que había ocurrido en la Universidad de La Cantuta? No recuerdo quién dio la orden, pero el Comando y el Estado Mayor tienen la posibilidad de preguntar verbalmente, telefónicamente o con radiograma. ¿Usted no llamó al General Pérez Ducumet y le pidió informe de lo que había pasado en una universidad que estaba a cargo de la dependencia militar de cuál era, era él el jefe usted no se reunió con Pérez Ducumet no le pidió informes a él no porque ya me dieron cuenta del que había respondido de que no sabía nada entonces ya no tenía objeto que lo llamen y que le pregunte si había respondido que no sabía nada usted no se reunió con el jefe de la base de acción cívica con el teniente Velar de Astete para que le informe lo que había pasado ahí no eso es, no, no es mi nivel no es su nivel. No, no es mi nivel. Ese teniente tiene jefe un batallón, un comandante jefe de batallón, y el jefe de batallón tiene de jefe a un general de brigada. Yo en mi nivel no voy a ver a un teniente. ¿Se enteró usted que el mismo día de la matanza el teniente Aquilino Portela dio cuenta de estos hechos al, al jefe, a su jefe, al coronel Miranda Valareso, y a su vez al general Pérez Documet, ¿informaron de eso? ¿Supo usted de eso? No supe, no, no informaron. Pero usted era el jefe de la segunda región militar. Todos sabían todo lo que había pasado, menos usted. ¿Qué pasa? Y bueno, es, eso que usted dice que todos sabían, eso no, no creo. No creo que todos sabían. Salvo que usted tenga algún conocimiento que todos sabían. Sí, porque todos los han declarado, señor general. Es decir, esto, sabrían todos los que han declarado, pero que todo el personal sabía, no creo. Tal es así que yo no he sabido. No he sabido yo ni ha sabido mi Estado Mayor. ¿Cuándo tomó usted conocimiento, señor general, que un grupo 
de estudiantes habían sido secuestrados y desaparecidos. ¿Cuándo toma usted conocimiento ya de esa denuncia formal? ¿Cuándo sabe usted de eso? Como le dije, por los medios de comunicación al día siguiente, es que lo que salió en los medios de comunicación, que había desaparecido algunos estudiantes y un profesor. El 24 de julio de 1992, las autoridades de la universidad presentaron un habeas corpus ante el décimo primer juzgado en lo penal de Lima. Ese, ese eh, habeas corpus fue dirigido contra el general Hermosa Ríos y contra usted. ¿Recuerda usted eso? No. ¿No recuerda? No, no supe. Primera noticia. ¿No recuerda que usted fue citado a declarar en ese juzgado por un habeas corpus? No, no recuerdo. No recuerda. ¿Recuerda usted que la señora, eh, el señor Jaime Ollague Velasco, presentó un segundo habeas corpus ante el noveno juzgado en lo penal de Lima? ¿Recuerda usted eso? No, no recuerdo. No recuerda. ¿Recuerda usted que el 20 de agosto de 1992, la señora Raida Condor Sainz presentó también un habeas corpus por la desaparición de su familiar ante el décimo cuarto juzgado penal de Lima? ¿Recuerda usted eso? ¿Contra quién fue el habeas corpus, doctor? Por Contra favor. El, el, el jefe de la base militar de acción cívica, el presidente de la República, Alberto Fujimori, y el Consejo de Ministros. ¿Usted se enteró de ese habeas corpus o no? Esa es otra Ni noción. Ni noción. Y el habeas corpus de fecha 24 de julio del 92, que fue dirigido expresamente contra usted. Quizás, pero mayormente no, no recuerdo, porque como le estoy expresando, yo no conozco nada de eso. No conoce nada, y no recuerda nada tampoco, ¿no? Sobre ese asunto no conozco, porque lo que le estoy diciendo no conozco. Muy bien. No había, no era de su responsabilidad, es consulta, lo que, no era responsabilidad como comandante general de la segunda región militar exigir un informe por lo que había pasado en la Universidad La Cantuta, era una universidad que estaba bajo el control de elementos del ejército que habían ingresado a esa universidad para dar seguridad a los estudiantes. Usted no exigió un resultado, una explicación coherente de lo que había pasado en una universidad controlada por el ejército, donde se había establecido toque de queda y nadie podía ingresar más allá de las 10 de la noche, toque de queda establecido por el ejército. ¿No exigió usted nada? Que cuando sucede un atentado criminal, como dije anteriormente, Ajá. ya entra en proceso de investigación eh, criminal, y la investigación criminal lo hace la policía. Entonces, nosotros no entramos a investigar eh, crímenes, eh, por un lado. Por otro lado, si el general me dice que no sabe nada, ya, yo no lo, ya no voy a, a exigirle más, salvo de que en algún momento haya algo de que yo detecte, de que él puede saber, pero yo no, no llegué a detectar que él sabía y me estaba mintiendo. O ha podido Ajá. mentir o no, no, en este momento yo no sé. Claro. Yo no sé. Es en ese momento él me dijo que no sabía. Es que usted tenía un mayor compromiso para esclarecer el hecho porque contra usted habían presentado un habeas corpus a los seis días. Que lo estaban emplazando ante el 11 juzgado penal. En tal sentido usted tenía la obligación por lo menos tomar una precaución de exigir que le den una respuesta coherente y verosímil de lo que había pasado ahí. Porque lo estaban emplazando usted penalmente. ¿Me eh, entiende? Yo, esto, yo no sé cómo es Avias Corpus, no sé si llaman a una investigación o no, porque Ajá. que yo recuerde nunca he tenido Avias Corpus. De repente usted tiene ahí o alguien puso la denuncia Avias Corpus y no me han avisado, no me han llamado, porque... Si sí le avisaron, señor general, es por eso que usted es cambiado de la segunda región militar, pues ese es el motivo para que usted lo saquen de la segunda región Pero, militar. ¿es, es pregunta o es le voy a reformular la pregunta. Le explicaron a usted que por eso sabe a Corpus, usted fue cambiado de colocación de la segunda región militar y sacado del país para no responder por estos hechos. Nunca, 
es primera vez que escucho esa hipótesis. Y por lo que yo sé, por lo que yo conozco, considero con todo respeto, doctor, que es una hipótesis totalmente equivocada. Vamos a ver. Usted, como comandante general de la segunda región militar, el 17 de julio ordenó usted alguna operación de rastrillaje, alguna operación militar en la Universidad de La Cantuta? Eh, no. ¿Se enteró usted que el general Hermosa Ríos, en una declaración de fecha 4 de noviembre del 92, declaró que usted había ordenado una, un rastrillaje en la Universidad de La Cantuta? ¿Supo usted eso? No. No, no supo de, de la declaración. No, no he sabido de la declaración ni he sabido del rastrillaje. Se reunió usted el 17 de julio del 92 con el general Julio, eh, no, Juan Rivero Lazo, el jefe de la DINTE. El 17 de julio del 92, ¿tuvo usted algún me, alguna forma de comunicación con el director de la DINTE el 17 de julio del 92? No. ¿Cuánto es cambiado usted a... Uh, Pasa a trabajar eh, como agregado militar en Washington. ¿Qué fecha? ¿En agosto del 92 fue es eso? En los primeros días de agosto, la fecha exacta no me acuerdo. Eh, ¿Por orden de quién usted es cambiado? A... El único que hace los cambios, y especialmente a los generales, es el comandante general del ejército. El general Hermosa Ríos. Sí. Uh -huh. eh, ¿Quién era el embajador en Washington cuando usted llegó? ¿Recuerda? Esto No había el embajador titular... El encargado, si no me equivoco, era el ministro Valdés. Valdés. Posteriormente llegó el embajador Luna. Valdés y posteriormente el embajador Luna, ¿no? Eh, ¿Hasta cuándo estuve trabajando en Washington? Hasta diciembre del 95, porque el primero de enero pasé al retiro. ¿Usted era agregado de defensa o agregado...? ¿Cuál es el cargo específico? Agregado perdón? militar. Agregado militar. Y uno de los tres agregados, eh, el militar aéreo y naval, el más antiguo, también desempeña el puesto de agregado de defensa. Usted como, también era agregado de defensa. Como yo era el más antiguo, además de ser agregado militar, también me convertí en agregado de defensa. ¿Cuál es la labor de un agregado militar? ¿Qué cosa hace? Bueno, la, tiene funciones administrativas y funciones operativas. Administrativas es administrar toda la, la agregaduría. Uh -huh. La agregaduría tiene oficiales adjuntos, tiene técnicos suboficiales, personal civil, eh, tiene algunos aspectos administrativos que cumplir con el ejército y operativamente o digamos funcionalmente es representar al ejército y en el caso de, digamos, de defensa, al Ministerio de Defensa, ante eh, el gobierno que está la embajada, o sea, en este caso, ante Estados Unidos. Representar en todas las ceremonias, en todas las actividades que el gobierno anfitrión a uno le participa, tanto de ceremonias castrenses como sociales, eh, exposiciones de armamento, eh, demostraciones, viajes a visitar las diferentes bases y cuarteles del, del país anfitrión, eh, en forma eh, periódica, responder a las órdenes de, de información que solicita el Ejército. Entonces, de acuerdo a lo que solicitan, uno tiene que responderle. ¿A quién reportaba usted de sus actividades, de su trabajo en el Bueno, Perú? el nexo en el ejército y el que coordina es el DINTE. 
a la DINTE, ¿no? Usted eh, reportaba en, 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 con qué frecuencia. Eh, cada vez que era necesario. Forma Podía ser semanal o quincenal o de acuerdo cuando así daban una orden de información o de otra clase. Usted tenía, ese es un cargo diplomático. Así es. ¿A usted se le había dado un pasaporte diplomático? ¿correcto? Bueno, era un pasaporte eh, con categoría de diplomático, exactamente no, pero sí con categoría de diplomático y una visa diplomática. Aparte de su sueldo de general del ejército, usted recibía una bonificación especial. ¿De cuánto? Bueno, eso sí no me acuerdo, pero sí es independiente. Una muy buena suma. <risa> eso Le... va, va cambiando. Va cambiando. ¿no? Va cambiando. ¿Le pagaron gastos de instalación? ¿Recuerda usted eso? A mí mayormente no, porque a un soltero le pagan sus pasajes y nada más. A un casado sí le pagan otros conceptos de bagajes, de instalación, etcétera. A mí me dan mi pasaje y con eso ya está completo. ¿No no le pagaron usted gasto de instalación, alquiler de vivienda, todos esos gastos no les dan? A un soltero no. ¿No le pagan eso a usted? No. Muy bien. ¿Cómo le depositaban su sueldo a usted? ¿Cómo era el pago? Porque usted recibía una suma en dólares, aparte su sueldo de general del ejército. ¿Cómo le llegaba su sueldo? Eh, la oficina económica del ejército hace transferencias. Ya. Nosotros allá en Washington, la oficina tiene una cuenta. Entonces, de acá de Lima, hacen una transferencia, una transferencia cable gráfica. Entonces, el, el sueldo de todo el personal que trabaja en la graduría llega a la cuenta que está allá en el banco. El, la persona encargada saca el dinero y le paga a toda la oficina o usted, le pone en sus respectivas cuentas. Pero usted cuando fue a trabajar como agregado militar en Washington, ¿usted abrió sus propias cuentas? No, la agregaduría tiene su cuenta. ¿Pero usted no tenía cuenta personal en ah, Estados Unidos? es diferente. Cada persona que va a Estados Unidos para poder vivir o sobrevivir necesita una cuenta, es una cuenta personal. Esa es otra cosa ya individual y personal. ¿En esa cuenta individual y personal le llegaba a usted también dinero de Lima? ¿Le no, llevaban? absolutamente no. No, ni tienen conocimiento de la cuenta, es una cuenta muy personal, que eso es, uno la maneja para cierta, ciertos trámites administrativos dentro del país. ¿Recuerda usted haber recibido depósitos provenientes del Servicio de Inteligencia Nacional en su cuenta personal que tenía usted en Estados Unidos? ¿Recuerda usted eso? Nunca. Nunca. Vladimiro Montesinos Torres ha sostenido que en su cuenta personal le enviaban dinero a usted. ¿Recuerda usted eso? No. No, no recuerdo porque... ¿No recuerdo? Porque... ¿Cuál es su respuesta, señor? No recuerdo ni, ni ha enviado. No. ¿Cuál es su respuesta? No entiendo nada. Señor presidente, dado a que se trata de una referencia de... Un le voy señor... a leer la pregunta mejor y respuesta. <risa> Tomo 93, fojas 27.178 a 27.182, declaración de Vladimiro Montesinos Torres en el expediente 9-2003, asuntos varios. Para que diga si conoce acerca del cobro de dos cheques del Banco Continental por la suma de 323 mil dólares, cada uno que el expresidente hizo, dijo que voy a narrar la historia del origen de, de esos dos cheques y las razones por las cuales lo cobra el señor Quemilla Terulla. En efecto, durante toda la época, el hijo del ingeniero Fujimori, la hija del ingeniero Fujimori, Keiko Fujimori Gucci, estudiaba en la Universidad de Boston, así como sus hijos Kenji, Hiro y Sachi. Fujimori y los gastos eran pagados por el declarante con los fondos del Estado provenientes de la partida Reserva 1 y 2. Estos pagos eran adicionales a las sumas que mensualmente solicitaba y en muchas oportunidades este dinero remitido a través de Luis Salazar Monroy. Eso y etcétera, etcétera, no, no son temas pertinentes acá. Lo que dice Montesinos es que a través de sus cuentas le depositaban dinero de la Reserva 1 y 2 del Servicio de Inteligencia Nacional para cubrir determinados gastos del señor Fujimori. ¿Qué tiene que decir usted al respecto? El señor este fiscal... ¿Qué relevancia tiene ese dato? Solamente en cuanto a su vinculación del señor testigo con Vladimiro Montesinos. Bueno, a eso apunto yo, ¿no? Línea aceptamos solamente por eso. Si en cuanto a esa línea estoy trabajando. Presidente, sí. 
en varios momentos se ha discutido si se puede utilizar como fuente de información en la formulación de preguntas y respuestas documentos que obran o no en este caso. Por eso es que a lo largo del juicio hemos trabajado con testimonios que provienen del caso anexo de Barrios Altos y Cantuta. El fiscal ha tenido la amabilidad de identificar la diligencia, pero no si obra o no en el expediente. Es cierto, sin embargo, es un dato que está incorporado, es un dato que está allí, se lee un documento y le recuerdo a usted que exactamente igual usted está haciendo preguntas sobre el DUPSIDE, ¿no? ¿No es cierto? Usted está haciendo preguntas sobre la directiva, esta directiva no está en el expediente y le hemos pedido y el MINDEF ha respondido que no está en sus archivos. Se le incorporo la próxima audiencia, presidente, para que la tenga. No había estado en esa audiencia. No, no, es que el tema es que lo que quisiéramos aquí trabajar es eh, sobre fuentes de información confiables y que constan oficialmente en algún expediente. Si es que no aparece registrado en este expediente, pues se incorporarán y contamos sobre la base de la absoluta eh, seriedad y, y verdad del documento que se lee. Trabajamos sobre esa condición de buena fe. Sí, es una declaración sí. que brindó el señor Montesinos en el expediente conocido como los tránfugas, que justamente está es materia también de... de, de... A ver, a ver, perdón, perdón. Sí, sí, pero ese es un expediente que no es este, ¿no es cierto? Ah, claro. Sí. Yo le ruego, señor fiscal, que eh, la próxima sesión se sirva a acompañar. acompañar sí. Pero lo que sí quisiera es, eh, y señor general, aquí hay un dato que desde luego a usted lo compromete de ser cierto. Usted tiene el derecho de no responder esa pregunta. Si la quiere responder, solamente lo destacable es que usted habría recibido sumas muy interesantes de dinero directamente o del SIN o del señor Montesinos en su cuenta. Usted está en el derecho de contestar o negarse a hacerlo y si quiere contestar, hacer la precisión que corresponde. Diga usted. Jamás he recibido lo que menciona el señor fiscal. ¿Hasta cuándo trabajó usted como agregado militar en la embajada, eh, agregado de defensa en la embajada de Washington? ¿Hasta cuándo? Como dije anteriormente, hasta el 31 de diciembre del 95 y el 1 de enero del 96 para hacer la situación de retiro. Pero en el año 96 usted siguió trabajando en la, en la embajada de Washington, si mal no recuerdo. Usted estuvo trabajando en el exterior. ¿Qué cargo tuvo en el año 96? Bueno, el año, el, eh, hasta el fin del año 95 yo vine acá al Perú para Ajá. mi ceremonia de paz a la situación de retiro. ¿Y en el año 96, general? ¿Dónde la, trabajó usted? El año 96, eh, en los primeros meses del año 96, yo ocupé un cargo diplomático en la, en la misión permanente del Perú ante las Naciones Unidas. ¿A partir de qué fecha, señor general? Eh, no recuerdo, si sí, en enero o febrero. Enero o febrero del 96. Sí. ¿Es eso? No sé. Enero, febrero del 96. Sí, no recuerdo si es enero o febrero. Por eso. En cual, probablemente en cual, a partir de esa fecha, ¿no? Sí, más Bien. me parece febrero. Febrero, entonces. Pero no, no recuerdo. ¿Ese es en sede en Nueva York? Así es. Muy bien. También es un cargo diplomático. ¿Qué cargo específico tenía usted ahí? Eh, consejero para asuntos de desarme. Consejero. En esa fecha usted ya estaba en la situación de retiro. Así es. Eh, ¿Usted fue designado a propuesta del Servicio de Inteligencia Nacional? Eh, es posible, ¿Es porque posible? me designó el Ministerio de Relaciones Exteriores. ...a propuesta de su hermano, Julio Salazar Monroy. ¿Así fue? No sé. No sé. Eh, eh, la resolución suprema eh, fue firmada por el ministro de Relaciones Exteriores. Muy bien. Y usted, desde sus labores en la misión permanente en las Naciones Unidas, ¿ante quién reportaba? Eh, fundamentalmente al Ministerio de Defensa, Ajá. Eh, eventualmente al Ejército y también al Servicio de Inteligencia Nacional. Al CIN también reportaba, ¿correcto? 
¿Hasta cuándo trabajó usted en la misión permanente de las Naciones Unidas? Eh, hasta octubre del año 2000, más o menos. Octubre del año 2000. Sí. Muchas gracias. Silencio, silencio. La revista Caretas, en su edición número 14, 1432, de fecha 19 de septiembre de 1996, da cuenta de un incidente en el cual se le involucra a usted, eh, ocurrido en el 20 Congreso Mundial de la Internacional Socialista, llevado a cabo la semana pasada, en, eh, eso menciona la, eh, la revista en Nueva York en el cual sostienen que usted estuvo revisando documentación de la delegación aprista que estaba participando en esa reunión de la Internacional Socialista, en la cual participaron, entre otros, los dirigentes apristas Gerardo Morris y Aurelio Pastor Valdiviesos, miembros entonces del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Aprista Peruano. ¿Recuerda usted ese incidente? en el cual fue usted intervenido por personal de seguridad cuando usted revisaba documentación del Congreso de la Internacional Socialista. ¿Recuerda usted eso, señor general? Yo recuerdo el incidente, pero no es como usted menciona. A ver. El incidente es que nos hemos eh, encontrado con esos dos señores. Ya. Y esos dos señores, creyendo de que yo trabajaba en Washington y que había ido a a espiar o a ver a, al doctor Alan García Pérez que pensaba ir, ellos comenzaron a hacer esto bulla y una serie de manifestaciones impropias de gente culta. Entonces yo he llamado a un policía. ¿A usted llamó? Yo he llamado a un policía, ¿Ya? le he enseñado mi carnet diplomático al policía y le digo, estos señores están, están perturbando y están haciendo desorden. Entonces, él ha agarrado mi carnet que yo le he dado y les ha dicho a los señores, el, el señor es un general fulano y tal, y por lo tanto, ustedes deben el respeto apropiado. Entonces, ellos se han quedado admirados de que yo trabajaba ahí en la misión permanente de las Naciones Unidas en Nueva York, y por lo tanto tenía el acceso normal a todas las instalaciones de las Naciones Unidas. A consecuencia de, de eso que yo le he dado el carnet al policía, entonces ellos se han enterado de mi nombre y como ya no fue el doctor Alan García Pérez y no hubo informaciones importantes, estos dos señores y otros periodistas hicieron una serie de informaciones eh, totalmente falsas. Ese fue todo el incidente. ¿Y, y qué hacía usted en, la, en, el, en el Congreso Mundial de la Internacional Socialista? ¿Qué hacía usted ahí? Bueno, es, si yo le explico, es una cosa muy larga. En, 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 en ese día se instalaba la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es el evento más importante que hay en las Naciones Unidas. Por razones un poco políticas del Secretario General de las Naciones Unidas, que quería ganarse alguna, algunos votos para ser reelegido, que parece que ha sido el único secretario que no ha sido reelegido, a este partido, la socialista que dice, le dio el local más importante y más bonito de todas las Naciones Unidas. Y la Asamblea General, que debía realizarse en ese, en ese local, se fue a realizar a otro local. Entonces, por eso, cuando yo he llegado a la puerta de este salón, Ajá. he visto de que había gente extraña y luego me he retirado a buscar el salón a donde se iba a realizar la Asamblea, la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces, no es que yo quiera o que haya ido a buscar ni ver a estos señores de este partido. Yo estaba asistiendo a la Asamblea General que se inauguraba ese día. Lamentablemente, eh, se cambiaron de salón, entonces por eso yo he llegado hasta la puerta y luego me he dirigido al salón donde se realizaba. Esto, un error de Naciones Unidas, darle ese salón a este partido, como digo, solamente por intereses de que el secretario general quería ganarse algunos votos de algunos países para que lo propongan para la reelección. La noticia es la siguiente, dice, como se sabe durante dicha reunión, el hermano del jefe nominal del CIN 
fue hallado revisando la documentación de los delegados apristas asistentes al evento, Gerardo Morris y Aurelio Pastor Valdivieso, miembros del CEN de ese partido. Estos se encontraban fuera de sus ubicaciones reunidos con otras delegaciones aprovechando un intermedio de la sesión que presidía el dominicano Francisco Peña Gómez. Al volver a sus lugares confundieron al diligente Salazar como un miembro de la delegación filipina que pensaron había confundido su asiento. Cuando le preguntaron al intruso a quién representaba, este respondió que a la delegación peruana. La información es diferente. Sí, toda la información que yo me enteré porque llegó a Estados Unidos, todo el incidente lo cambiaron totalmente, hicieron una noticia. ¿Reportó un, 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 de este incidente usted al Servicio de Inteligencia Nacional? No, a Relaciones Exteriores. ¿Quién le ordenó a usted asistir a este Congreso de la Internacional Socialista? Yo no he asistido, doctor. ¿Mm? No he asistido, como le he indicado. Yo he, yo he concurrido al edificio principal de las Naciones Unidas para asistir a la instalación de la Asamblea General de todos los delegados de todos los países. Y solamente he llegado hasta la puerta de este salón, que es el que le correspondía. Pero, lamentablemente, le habían dado a este partido. ¿Usted se enteró que por este incidente fue convocado al Congreso el entonces presidente del Consejo de Ministros, Alberto Pandolfi, y el ministro de Defensa, Tomás Castillo Mesa? ¿Supo usted eso? Posiblemente me he enterado, pero no, no recuerdo. No recuerda. Eduardo Salazar Monroe, ¿su hermano también? ¿Recuerda usted a su hermano? ¿Quién? Eduardo Salazar Monroe. Sí, es mi hermano. ¿Trabajó con el, en, con el ministro de la Presidencia, Tomás González Reatigui? ¿Recuerda usted eso? ¿Sabía usted eso? No, no, no estoy al tanto de sus jefes. ¿Pero supo usted que ocupó cargos importantes durante la gestión del señor Fujimori? ¿Supo usted eso? Bueno, él ha tenido cargos en toda su carrera profesional. Muy bien. ¿Recuerda usted cuánto ganaba en, en la misión permanente para las Naciones Unidas? ¿Recuerda usted ese sueldo? Eh, ¿Quién yo? Sí. No recuerdo, pero era algo menos o aproximadamente unos 5 mil dólares. 5 mil dólares. El viernes, viernes 3 de abril del 92, hubo una reunión en el domicilio del comandante general del ejército, presidente comando conjunto de las Fuerzas Armadas, general Hermosa Ríos. ¿Recuerda usted esa reunión del viernes 3 de abril del 92? Mi derecho a no incriminación. Muy bien. ¿Recuerda usted haber asistido a una reunión en la Comandancia General del Ejército, conocido como Pentagonito, el 5 de abril del 92? ¿Recuerda usted eso? Mi derecho a no incriminación. ¿Recuerda usted haber ordenado el desplazamiento en las calles de tanques y tropas militares que secuestraron a numerosos políticos y dirigentes? ¿Recuerda usted eso? Igual, mi derecho a no incriminación. En la reunión del 3 de abril del 92, ¿recuerda usted asistió el señor Vladimiro Montesinos Torres? Mi derecho a no incriminación. Muy bien, he concluido, señor presidente. La parte civil. Señor Salazar, le voy a plantear algunas preguntas. Eh, la primera de ellas es, eh, usted ha ocupado cargos particularmente importantes dentro del ejército, dentro de la segunda región militar. Eh, le quiero preguntar, ¿cuál fue el cambio que la... Gracias. ¿Cuál fue el cambio que la nueva estrategia contra subversiva comenzaba a aplicar desde el año 90, 91 
eh, en relación a la estrategia contra subversiva de los años 80? ¿Qué cambios eh, generó esta nueva estrategia? ¿O en qué consistieron los cambios que esta nueva estrategia eh, eh, comenzó a aplicar? Como dije anteriormente, eh, en dos uh, líneas, fundamentalmente, la potencialización de inteligencia y el mejoramiento de las acciones para conseguir la adhesión de la población. En estos dos campos que ya lo expliqué anteriormente, se basó eh, el éxito. En la cuestión de la inteligencia, ya expliqué, eh, repito, cuanto más se conozca del enemigo, más rápido se le derrota. Y en cuanto a conseguir la adhesión de la población, la población que uno se la gana tiene, digamos, doble finalidad. Primero, que la población apoya a las fuerzas del orden y segundo, deja de apoyar a los subversivos. Y los subversivos sin el apoyo de la población son fáciles de capturar y, y destruirlos. ¿Cómo se manifestó esto que usted menciona de mmm, la utilización de los aparatos o los órganos de inteligencia? ¿Cómo se, se expresó la existencia de una nueva estrategia en ese ámbito específicamente? Bueno, la potencialización de inteligencia se materializó o se, se demostró con, con los logros obtenidos. Se obtenía una mejor inteligencia. ¿Y cómo se obtenía una mejor inteligencia? Mediante un mayor impulso. Hubo más personal, más medios y sobre todo más facilidades y se le daba más importancia. Anteriormente, como no había personal, no había medios, no había recursos, no se le daba mucha importancia. Entonces, al aumentar la cantidad de gente, la cantidad de recursos y de medios, permitía obtener mayor cantidad de informaciones, mejor inteligencia, se obtenía, se producía inteligencia, se aprovechaba la inteligencia. Entonces, eso fue uno de los grandes factores para acelerar el triunfo contra la subversión. Díganos, eh, ¿eso ocurrió exclusivamente en los órganos de inteligencia del Ejército? ¿Fue a nivel general de los órganos de inteligencia de los institutos armados? ¿También comprendió esa, esa sí. potenciación al Servicio de Inteligencia Nacional? Como hablamos en la mañana, esto estaba en la directiva del Comando Conjunto, que se desprendía de la directiva de gobierno. Tanto en la directiva de gobierno como en la directiva del Comando Conjunto, uno de, de los conceptos estratégicos para alcanzar los objetivos y de acuerdo a la concepción estratégica global, era potencializar la inteligencia. Entonces, el Comando Conjunto da disposiciones a los elementos de maniobra y a los institutos, Ejército, Marina, Aviación y Policía. Estos, estos institutos, en base a la directiva del Comando Conjunto, preparan una directiva que se llama Directiva de Preparación de la Fuerza, porque eso dispone el Comando Conjunto, para eso le envía la directiva a los institutos. En esa Directiva de Preparación para la Fuerza, el instituto dispone a, a su órgano de inteligencia, por ejemplo en el Ejército, a la DINTE, todo lo concerniente a la potencialización de inteligencia. Igual hacen los otros institutos, marina, aviación, policía. Entonces, todos los órganos de inteligencia en los diferentes niveles recibieron la orden, la dirección del comando conjunto para mejorar y potencializar la inteligencia. Y se, se hizo y se vio los resultados. Digamos, a partir de ese momento, del año 91... ¿Cuál pasa a ser el rol, el nuevo rol del CIN, del Servicio de Inteligencia Nacional? Eh, si no me equivoco, como dije en la mañana, eh, en el segundo semestre del año 92, parece que salió una nueva ley en que el cambio fundamental fue de que el CIN, que antes solamente se dedicaba a la inteligencia estratégica de los dominios no militares, político, económico y psicosocial, también se iba a dedicar al campo militar, que antes era exclusivo del comando conjunto y de los institutos. Entonces, ese fue uno de los cambios más importantes. Entonces, ya no estaba separado el dominio militar de los otros tres dominios. Entonces, en el segundo semestre del año 92, con la nueva ley, ya 
se trabaja la inteligencia en los cuatro dominios. Entonces permite una mayor consolidación de la inteligencia en los cuatro dominios porque la lucha o la guerra se hace en los cuatro dominios. Entonces siempre tiene que haber una coordinación de la inteligencia de los cuatro dominios. Eso fue, digamos... Que Eso el, ocurre... Sí, eso ocurre el año 92 o el año 91, ocurre esta nueva el esta segundo potenciación. Semestre, segundo semestre del año 92. Del año 92. Digamos, por su respuesta debemos entender que el CIN asumió mayores atribuciones, comenzó a tener mayor poder, más presupuesto a partir de esa decisión. Eh, mayor trabajo, porque antes tenía solamente tres dominios, tres campos, y ahí a partir de ese momento ya tenía el campo militar... Pero eso no significaba que iba a ser inteligencia militar, sino que tenía la responsabilidad ya de consolidar la inteligencia de los cuatro dominios. Y así como el Servicio de Inteligencia Nacional, todos los demás órganos de inteligencia, todos recibieron un impulso de recursos, especialmente económicos, para mejorar y potencializar la inteligencia. Digamos, otra característica de esta nueva estrategia es que hay un cambio en cuanto a la conformación de un... Eh, de un mando centralizado con la creación del COFI, del Comando Operativo del Frente Interno, a finales del año 91. ¿Por qué ocurre eso? Eh, disculpe, usted me está cambiando de inteligencia a operaciones, eh, que son dos campos del Estado Mayor totalmente diferentes y que jamás se deben mezclar. El COFI se refiere a operaciones, mientras que lo que hemos estado hablando anteriormente es inteligencia. Pero hablando del COFI, como dije en la mañana, el Comando Conjunto esto, tenía en su organización del Estado Mayor una tercera DIENFA y una segunda DIENFA. DIENFA quiere decir División de Estado Mayor de la Fuerza Armada. La segunda se dedica a inteligencia y la tercera se dedica a operaciones. Como la guerra contra subversiva, se estaba, o la lucha contra subversiva se estaba desarrollando y tenía mucha importancia el frente interno, o sea, la lucha contra subversiva, a la segunda DIENFA que tenía una parte para ver el frente interno y otra parte el frente externo, se le saca lo necesario del frente interno y se le pone en una organización que se llama la, dirección de, la, la División de Inteligencia del, del COFI. En la tercera DIENFA, que es operaciones, se le saca el departamento de frente interno y se le lleva al organismo que se llama COFI, y, est y esto que se le saca se llama la División de Operaciones del COFI. Entonces, esto, este organismo que está eh, reunido y se le llama COFI, se le dice el presidente del Comando Conjunto, además de ser presidente del Comando Conjunto, también va a ser jefe del COFI, el COFI que es Comando Operacional del Frente Interno, porque el Frente Externo en ese momento solamente se dedicaba a planeamiento, Mientras que tenía mayor actividad y responsabilidad el Frente Interno, entonces por eso se crea este COFI, para realizar las operaciones las 24 horas, los 7 días de la semana. Ahora, efectivamente usted dice ese es el marco operacional y esa es la nueva estructura del COFI que entendemos y conocemos, comienza a ser organizado a partir de noviembre del año 91, tras los decretos legislativos de ese, de ese año y de ese mes específicamente, ¿no? Así es. Así es. Pero... Meses antes o desde meses antes ya se venía ejecutando otras acciones eh, y otras líneas de la nueva estrategia contra subversiva. Estamos hablando de eh, bases de acción cívica, eh, intervención en universidades, eh, organización de rondas campesinas, entrega de armamento a rondas campesinas. ¿Eso también fue así? ¿Es correcto esa, esa firma, es correcta esa afirmación? Sí, así es. Lo único que, que expliqué es que de la segunda DIENFA y de la tercera DIENFA sacan la parte correspondiente al frente interno y la llevan a una organización que se llama COFI. Pero antes que la lleven a esa organización que se llama COFI, esta segunda DIENFA y tercera DIENFA con el presidente de Comando Conjunto estaban trabajando igual. Lo ¿En el Comando Conjunto? En el Comando Conjunto. Okay. Hacían el mismo trabajo. Lo único que hicieron es juntar a estos organismos de frente interno en, en un organismo que se llamó COFI. Pero antes del COFI trabajaban igual, pero en otra ubicación. En otra ubicación. Eh, ¿Quién pasó a ser el, el, el primer jefe o el primer presidente del COFI? El general Hermosa. El general Hermosa, ¿no? Eh, digamos, eh, señor Salazar, eh, esa nueva estrategia de la que hemos hablado, en la que hay 
sucesos y eventos que se producen desde inicio de los años no, del año 91, eh, en, lo que es, en la que se plantea un nuevo marco normativo a partir del año 90 y, de noviembre del año 91. Eh, ¿Esa estrategia estaba liderada por el presidente de la República de ese entonces? Eh, ya explicamos en la mañana que el presidente de la República es la directiva número 3, la directiva de gobierno que la prepara la Secretaría de Defensa Nacional, eh, la envían al comando conjunto, el comando conjunto hace una directiva que se llama la directiva de dominio, directiva para lucha contra subversiva, donde toma lo correspondiente al dominio militar y alguna referencia de los otros dominios, y hace una directiva para disponer a los elementos de maniobra, a la reserva estratégica y a los institutos, todo lo necesario para dar cumplimiento a la directiva de gobierno. El presidente, la única participación en el planeamiento es la directiva de gobierno o la directiva de pacificación. Ya, pero ahí estamos hablando de un, de un documento que es eh, promulgado por medio de un decreto legislativo en noviembre del año 91. Así es. Pero yo le estoy dando cuenta de eventos que se producen varios meses antes de noviembre del año 91 y por eso mi pregunta era más seguramente en el, en el espectro político. Es decir, ¿quién lideraba esta nueva estrategia? ¿Quién impulsa la ejecución de esta nueva estrategia? Antes ¿Es de la... el presidente del Comando Conjunto o es el presidente de la República ese entonces? El, la teoría que estoy explicando es la misma, lo único que tenemos que retroceder. La anterior directiva de gobierno a la del año 91 fue la directiva del año 88. En el primer semestre del año 88 salió una directiva. A finales del año 88, oh, perdón, el año 89, sale la directiva número 17 del Comando Conjunto, que es en base a la directiva de gobierno. Entonces, la directiva número 17 del Comando Conjunto, que, era, que tenía tanta previsión, que decía dictar disposiciones para la lucha contra subversiva entre el año 90 y el 95. Tenía mucha previsión. Entonces, inclusive esa directiva daba normas y tenía las previsiones para que rija la lucha contra el subversivo hasta el año 95. Pero como salió una directiva de gobierno en el año 91, entonces prácticamente corrigió a esa directiva número 17 y salió la directiva número 3 del Comando Conjunto. Pero esa decisión de eh, eh, impulsar las rondas campesinas de entrega de armamento a las rondas, cosa que no había ocurrido en la década de los años 80, de ingreso a las universidades, eh, esa decisión, ¿quién la tomó a nivel de las Fuerzas Armadas, a nivel del Ejecutivo? Usted la... era alto, eh, alto oficial de la Segunda Región Militar. Eh, algunos aspectos de lo que usted menciona son, uh, pequeños, eh, son aspectos de detalle, pero los aspectos más grandes vienen en la directiva de gobierno. Y en la directiva del Comando Conjunto, la directiva de dominio, toma esos aspectos grandes de la directiva de gobierno y los detalla. ¿no? Por ejemplo, eso de las armas, esos son aspectos de detalle que el Comando Conjunto por muchos años o por muchos meses ha discutido si se daba o no se daba. Al comienzo se pensaba que si se le daba armas a, a parte de la población, esa misma población se iba a ir a, a pelear contra las fuerzas del orden. Entonces se discutió y se, se probó y en forma progresiva, bajo un estricto control, se le fue dando armas. Entonces, eh, de todas maneras, el planeamiento se da cumplimiento de acuerdo a las normas. El comando conjunto hace su directiva de dominio en base a la directiva de gobierno y de acuerdo a los objetivos y lineamientos que da el, el, la directiva de gobierno, que es la directiva de pacificación. Díganos, señor Salazar. Eh, usted ya era alto oficial de la segunda región militar, entiendo el segundo comandante es el cargo que usted ocupaba, ¿no es cierto? El año 91. El año 91, de ese año estamos hablando. Eh, usted debe haber tenido alguna evaluación respecto de la relación del presidente de la República con la estrategia contra subversiva. Mi pregunta es, el entonces presidente Fujimori tenía la misma relación eh, frente a este problema de la subversión existente en el Perú, que, la, que habían tenido los presidentes anteriores, el presidente García y el presidente Belaunde, en su momento? Bueno, la directiva esta de la, la del gobierno del año 91, como le dije anteriormente, 
le da mayor énfasis a la inteligencia y a la adhesión de la población que para ganarse sí, la, la... Eso ya lo hemos comentado, señor claro, señor Salazar. Es Me la diferencia. Es, es a una relación del presidente con el problema. El problema era la subversión. Mi pregunta es si es que usted, siendo segundo comandante, entiendo ya general eh, de brigada o de división de brigada, entiendo yo. De brigada. Este, ¿Qué percibió usted? ¿Qué percibió en su estado mayor? ¿El presidente de la República tenía una relación diferente con, la, con el tema contrasubversivo que la que habían tenido los dos presidentes anteriores? Bueno, eh, notablemente se, se veía de que el presidente estaba más relacionado con la población, eh, trabajaba y, e impulsaba más las acciones cívicas y el desarrollo para ganarse la adhesión de la población, aparte de la directiva, eh, su presencia en los lugares más alejados, más pobres y que tenían mayores necesidades, eh, impulsaba las acciones de desarrollo y de acción cívica. Entonces, esa podría ser una diferencia sustancial una diferencia que, que sustancial. no se vio en anteriores gobiernos. En los casos de García y de Belaún. Así es. Digamos, yo le voy a mencionar tres o cuatro hechos, todos ellos que se produjeron antes de los decretos del año 91. Eh, me parece que en mayo del 91 eh, acude el presidente de la República, Fujimori, a la Universidad de La Cantuta y se inicia una operación militar con la DIFE a cargo del general Ramal Pesantes para este, el despintado de las pintas eh, senderistas. El mismo día ocurre lo mismo en la Universidad San Marcos. Eh, semanas después ocurre una situación idéntica en la Universidad Nacional del Centro, en, en Huancayo, eh, el 24 de junio eh, el presidente entrega armas a los ronderos del Alto y del Bajo Cunas con la presencia seguramente del general Pérez Documet. Esos hechos de la presencia física del presidente de la República significaba para los, la alta oficialidad del ejército que había un compromiso directo del presidente con el inicio de la implementación de la estrategia contrasubversiva. Solamente podría decir de que su presencia eh, impulsaba y levantaba la moral a las fuerzas, que, las fuerzas del orden, así como le daba mayor confianza a la población para que siga apoyando a las fuerzas del orden y, e ir abandonando en forma progresiva a los subversivos. Dígame, eh, estas tres o cuatro acciones eh, concretas que le he mencionado, eh, ¿Se realizaron con presencia de elementos operativos de las Fuerzas Armadas, del Ejército especialmente? Si el presidente iba a una base, por ejemplo, que estaba en la universidad, eh, esa, la gente, ese personal, es personal militar, indudablemente. ¿A eso se refiere? Estos cuatro, cuatro sucesos se han producido en el ámbito territorial de la segunda región militar, ¿no es cierto? Así es. ¿Ustedes tomaron conocimiento de la realización de, estas, eh, de estos eventos o de la presencia del entonces presidente de la República a veces, en las universidades, en el Alto y Bajo Cunas? A veces tomábamos conocimiento eh, el mismo día, entonces solamente se disponía que el elemento que estaba al mando de la de determinada eh, asentamiento militar, guarnición, atienda o acompañe al presidente. O sea, ¿había una comunicación desde dónde? ¿Desde la bueno, Casa esto, Militar de Palacio Gobierno? No, a veces de la misma base o de la misma guarnición. Se sabía que el presidente llegaba o que estaba llegando porque la población ya sabía que llegaba el presidente. Pero la Casa Militar mayormente no, no coordinaba eso. ¿Pero quién informaba a esa base o esa gran unidad, digamos, cuando el presidente va al Alto Cunas en Junín? Eh, ¿Llega de repente y, y no avisa a nadie? Y, y Normalmente ¿cómo, cómo llegaba en forma eh, intempestiva, sin saber. A veces, cuando era necesario, había alguna coordinación, cuando se necesitaba a, algo especial. Si no se necesitaba algo especial, el presidente llegaba y el jefe correspondiente lo acompañaba y le daba las facilidades del caso. Díganos, usted mencionó, eh, me parece que al señor representante del Ministerio Público, que el presidente solo tenía, solamente el presidente de la República solamente tenía una vinculación de establecer los lineamientos o algunos lineamientos a través de su directiva presidencial. 
Estos eventos, cuatro muy concretos que, han, que se han producido antes de los decretos del año 91, no dan cuenta más bien de eh, eh, un nivel de coordinación directa para la realización y el inicio de operaciones militares en las que esté pre está presente el presidente de la República? Bueno, es, es, esto depende la cali esto la forma en que determinada persona ejerce su liderazgo. En este caso... Sí, el... pero estamos hablando de eh, sucesos que originan eventos contra subversivos. Le menciono, en el caso de las tres universidades, como consecuencia de la visita del presidente, se instalan bases militares, bases de acción cívica en la Cantuta, San Marcos y la Universidad del Centro. En el caso del ejemplo de junio del 91, de la entrega de armas, es la búsqueda de una confrontación militar de las rondas con las columnas terroristas de Sendero en el Alto y Bajo Cunas. Es decir, el presidente, no le parece, está dando inicio eh, con su presencia, generando un evento político, ¿no? con su presencia para el, el inicio de eh, para el inicio de operaciones de carácter militar. No, esto posiblemente no es así. Lo Pero no ocurrió así, señor. Usted era en ese momento segundo comandante de la segunda región militar. Todos estos sucesos ocurren en el ámbito geográfico de la segunda región militar y tienen al presidente movilizándose por diversas subzonas, como ustedes lo denominan, este, dando impulso a la nueva estrategia contrasubversiva. Sí, pero cuando va el presidente y ocurren esto, acciones subversivas y si posteriormente se hace una base, prácticamente eso es resultado de una apreciación. Nosotros tenemos inteligencia y en ese momento aumentan las informaciones por el acontecimiento realizado y si se llega a la apreciación y a la conclusión de que es necesario poner una base, se pone una base. Que, que la presencia del presidente impulsa las acciones contra subversivas, indudablemente que las impulsa, porque, como le estaba diciendo, es la forma de que eh, un líder eh, hace presencia para ver cómo está su gente, cómo está su personal, tanto militar como la población civil. Entonces, él está impulsando. Y eso es lo que ha contribuido, entre otras cosas, al a éxito contra subversivo. Díaz, eh, la presencia del presidente de la República eh, al final de las operaciones del plan de operaciones Mudanza 1, entre el 6 y el 9 de mayo del año 92, cuando usted ya era... Eh, comandante general de la segunda región militar, ¿no es cierto? Así es. Estamos hablando del, de los sucesos en el penal Castro Castro. ¿También dan cuenta de eso, de un presidente de la República directamente involucrado en las acciones contra subversivas? Eh, ¿Cuál la acción del presidente? Porque él, digamos... Estamos hablando de la presencia del jefe de Estado el día 9... Eh, en, el, en las afueras del penal Castro Castro en las afueras y en los interiores del penal Castro Castro luego de la develación del motín y de lo que ahora se conoce como la ejecución extrajudicial de algunos eh, dirigentes del Comité Central de Centro Luminoso la pregunta que le hago es ¿eso también no significa la, la presencia de un presidente de la república directamente involucrado en el desarrollo de operaciones militares contra subversivas? No Presidente es... Eh... Eh, desde el punto de vista político, capaz de realizar cualquier acción, en cualquier ambiente, en cualquier campo. Si construye un, un barco, un puerto, él sí, va y se, se presenta al barco, al puerto, si hay una acción eh, contra subversiva y es necesario visitar para ver los resultados, ahí se encuentra el presidente. Así que no es, no es exclusivamente que está impulsando la lucha contra subversiva. Ese es su accionar político Pero en los diferentes campos de la actividad. Le he planteado, señor Salazar, un caso concreto, un hecho del que todos creo hemos sido eh, testigos por los medios de comunicación. Usted era en ese momento comandante de la segunda región militar, eh, ámbito geográfico en el que se producen los eventos de Castro Castro. La pregunta que le hago ha sido muy concreta. Respecto de ese hecho, no me interesan los barcos ni otra cosa, sino ese hecho específicamente. Eh, y la pregunta que le hice es la que se le formulé hace un momento. Señor presidente, solicito, el señor abogado de la parte civil utiliza el término involucrado directamente. Me parece que no es un término claro. 
Entonces se refiere a que si eso lo convertí en militar al presidente. Ahí está firmando eso. Me gustaría que pudiese reformular su pregunta. ¿A qué se refiere con involucrar directamente? Precisiones y para que responda. Estamos utilizando un término creo absolutamente claro, es decir, involucrado en el término de que participó, estuvo presente. A eso nos estamos haciendo referencia. No estamos haciendo ningún cualificativo de que el presidente de ese entonces haya sido un efectivo militar. Estuvo presente. Desde ah, nuestro punto de vista, estuvo involucrado en este en la develamiento de, esos, de los sucesos de Castro Castro. De ninguna manera, ¿cómo va a estar involucrado en el develamiento? Lo que ha hecho el presidente es ir a visitar para ver los resultados. Involucrado quiere decir los policías que estaban en el combate, que estaban en la lucha, ese que está involucrado. Pero si el presidente va dos, tres días después a ver, eso no está involucrado. Disculpe, usted cuando fue comandante general de la segunda región militar, no fue, no observó, o por lo menos por los periódicos con lo que usted se informa de ese tipo de sucesos, no observó al presidente de la República dando cuenta de los muertos y heridos del enfrentamiento con los eh, subversivos. El mismo día de la, de la culminación de las operaciones militares. Que, ¿Recuerda usted eso, señor? Que el presidente le pregunte a, al jefe del operativo cuántos muertos han habido y que el presidente diga han habido tantos muertos, eso no significa que se está involucrando en, en la lucha contra la subversiva. Okay, dígame, otro hecho en los que podemos, desde nuestro punto de vista, verificar una intervención directa del presidente. El año 93, usted, eh, este, ¿qué cargo estaba ocupando? Disculpe. Ya trabajaba en Estados Unidos. Ah, trabajaba en Estados Unidos. Eh, ¿Usted tuvo conocimiento del acuerdo de paz que el, el Poder Ejecutivo impulsó con los dirigentes de Centro Luminoso? ¿Qué año fue? ¿El año 93? No, no. ¿No tuvo conocimiento de ese evento? No. ¿No era agregado eh, militar de Perú? ¿Y el acuerdo de paz fue en Estados Unidos? Fue en el Perú, obviamente. No. ¿No tuvo conocimiento? No. ¿No le informaron a usted? No. ¿No leía periódicos de Perú usted? Muy poco. Muy pocos. Mi trabajo era dedicarme a Estados Unidos. Dedicarse a Estados Unidos. ¿Perdió todo contacto con el Perú? No perdí contacto, pero mi trabajo fundamentalmente era Estados Unidos. ¿Y no tuvo conocimiento de uno de los eventos más importantes de la guerra, que fue la, el acuerdo de paz con la dirigencia del Centro Luminoso? Eh, algo he escuchado, me enteré, algo. ¿Solamente algo? Así es. Eh, señor, eh, señor Salazar, eh, durante el tiempo que usted fue eh, segundo comandante o eh, ya comandante general de la segunda región militar, que entiendo que eso es un lapso de tiempo de cuánto, de dos años por lo menos. Un año de segundo comandante en el año 91 y siete meses y días en el año 92. Ya. Yeah. O sea, aproximadamente... Eh, 20 meses ha sido ha tenido una relación este en, a nivel de la segunda región militar ¿no? o ha es. trabajado en la segunda región militar ya no eh, durante ese tiempo se respetaron estas normas a las que usted ha hecho comentario en las en horas de la mañana eh, se respetaron estas normas de derechos humanos que hablaban al que es, se referían las directivas presidenciales y la directiva de dominio dictados dictados <risa> ese tiempo así es se dieron las directivas y se hacía la supervisión correspondiente para que se cumplan. Y era un objetivo respetar los derechos humanos y tenía que darse todas las facilidades a las misiones de derechos humanos de las Naciones Unidas y de la OEA. Cualquier pedido de investigación se le daban todas las facilidades, cualquier pedido de información se le daba. Esa era la disposición y se cumplía. Digamos, en ese mismo lapso de tiempo, señor Salazar, usted, aparte de los casos eh, Barrios Altos y Cantuta, que son objeto de este proceso, ¿tuvo conocimiento de otros hechos de violación a derechos humanos cometidos en el ámbito de la segunda región militar? Que yo recuerde en este momento, no creo, pero normalmente se ha dado cumplimiento a las directivas del Comando Conjunto y de la Zona de Seguridad Nacional de Centro de un respeto completo de los derechos humanos, porque era una de, de las tantas formas para ganar el, la adhesión de la población. Y cualquier atentado contra los derechos humanos 
todo lo que se ganaba para la adhesión de la población se podía perder en parte. Digamos, usted tuvo conocimiento de un suceso producido en febrero del año 91 en el que, eh, por el cual se eh, le voló el brazo al abogado Augusto Zúñiga Paz acá en la ciudad de Lima, en su oficina en Jesús María, un abogado defensor de derechos humanos. ¿Y quién le hizo el atentado? Fue un atentado a una persona que estaba defendiendo un caso de desaparición forzada producida en el agravio del estudiante Ernesto García Páez en octubre del año 90. ¿Quién podría ser, señor? No, 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 no recuerdo. No recuerda. Díganos, ¿tuvo conocimiento de la desaparición y asesinato de Manuel Pacotaipe, Manuel Cayagua, Marcelo Cabana, Tucno e Isaías Guamán Vilca eh, el 14 de marzo del 91 en Chuschi? Los tres primeros eran autoridades, eh, alcalde y teniente gobernador de ese, de ese poblado en Ayacucho. Si es que le hicieron un atentado, como usted dice, yo tengo dudas si quién le hizo el atentado, si fueron los subversivos o fueron los pobladores o quiénes fueron, eh, yo no recuerdo. ¿Tiene conocimiento de que por este hecho de desaparición forzada está condenado el, el capitán del ejército Collins Collantes? No, no conozco. ¿Tiene conocimiento, señor, que el 19 de abril del año 91, en Huancapi, un, la localidad sujeta o parte del territorio de la segunda región militar, se desapareció a siete personas, ellos candidatos por la izquierda unida al municipio justamente de Huancapi y que fue objeto por parte, este, la detención de la, por parte de una patrulla militar al mando del subteniente Chávez. No, no recuerdo. No, se, ¿No tuvo conocimiento de estos hechos por parte de la subzona de, de Ayacucho? Posiblemente en ese momento haya tenido conocimiento, pero ahora no, no me acuerdo. ¿Pero entonces las subzonas se informaban de los eventos de violación a derechos humanos? Sí, si estaba en la directiva del Comando Conjunto y de la zona, eh, informar todos los relacionados con las denuncias y todo referente a derechos humanos... En las inspectorías había un departamento para recibir todo tipo de denuncias, hacer las investigaciones y lo más rápido posible dar el resultado. O sea que todo eso se cumplía. O sea que si esto estaba dentro de la eh, infracción contra los derechos humanos, han tenido que hacer todo el trámite correspondiente. Y en este caso de los candidatos al municipio de Huancapi, ¿cuál fue el trámite correspondiente? Eh, como le dije, no, no recuerdo, porque normalmente... Eh, todos los atentados contra los candidatos, las autoridades, los hacía los mismos subversivos. O sea que no, no, no recuerdo por qué estos candidatos eh, hayan podido ser objeto de violación de derechos humanos por la fuerza del orden. Todas las autoridades vigentes o candidatos, eh, los atentados que se han realizado contra ellos han sido obra de los subversivos. Obra de los subversivos. Normalmente. Tal es así de que... En la mayoría de distritos de todo el ámbito que estaba en emergencia, no tenían alcalde, no tenían gobernadores, porque los subversivos bien los habían asesinado o bien no dejaban que se instalen. Dígame, señor, justamente en este tema de Goncapi, usted supo que eh, el fuero militar había un proceso penal contra el subteniente Chávez y otros oficiales, otros integrantes del ejército en el expediente 1781 del 91. No, no recuerdo. Además, esto, la justicia militar, una vez que procede, ya ellos son independientemente, ellos proceden como creen apropiado. Díganos, ¿tuvo usted conocimiento que el 14 de julio del año 91, eh, personal de la patrulla Scorpio a cargo del teniente de infantería Javier Bendezú Vargas, detuvo a 15 personas en la localidad de Santa Bárbara y las ejecutó sumariamente? En este momento no recuerdo. No tiene conocimiento. Dígame, señor eh, Salazar, eh, usted tuvo conocimiento, pasando a otra subzona de su, de su comprensión geográfica de la segunda región, señor, eh, que el primero de mayo del 91, los estudiantes de la Universidad del Centro, Guido Orlando Landa Rosales y su hermano Dante Landa Rosales, fueron sustraídos de su domicilio y hasta la fecha están en condición de desaparecidos. 
Bueno, no recuerdo, pero es necesario recalcar lo que ya dijo aquí el general Valdivia, que tanto el Frente Huamanga como el Frente Mantaro operativamente dependían del comando conjunto y administrativamente de la Zona de Seguridad Nacional del Centro, o sea, Segunda Región Militar. Es posible que todas esas informaciones que usted tiene y todas las medidas correspondientes las haya tomado directamente el Frente con el Comando Conjunto, porque el Comando Conjunto tenía mando directo sobre los frentes, al igual que a la zona. Es posible. Digamos, señor Salazar, ¿tiene conocimiento de las detención y desaparición también de otros dos estudiantes de la Universidad del Centro. César Vilchel Simeón, detenido el 25 de mayo del 91 y a la fecha desaparecido. Aida Pérez Valle, del 25 de abril del año 92 y a la fecha desaparecida. Los dos, estos estudiantes de la Universidad Nacional del Centro. Recibió, aun cuando es cierto, ustedes dos han señalado que había una relación de carácter administrativo, pero... ¿No es cierto que usted mencionó hace un momento que reciben información de las subzonas en este tipo de eventos, de este tipo de casos? Es posible, pero después de 16 años yo que me voy a acordar de una persona. Pero usted me dijo cuando iniciábamos esta línea de interrogatorio que se habían respetado escrupulosamente los derechos totalmente, humanos en la segunda región. Totalmente, totalmente. Dígame, señor, pasando a otra subzona, eh, ¿tuvo información, o en todo caso, qué acción tomaron frente al asesinato por personal eh, militar del periodista Luis Morales Ortega, ocurrido en pleno centro de Huamanga, el periodista ayacuchano Luis Morales Ortega, ocurrido en julio del año 91. Ya el Frente Huamanga pues, es, se ha entendido con el comando conjunto directamente. ¿Usted sabe qué cosa ocurrió ahí? ¿Qué hicieron entre ambas, ando, ambos entes? No, no recuerdo. No tiene conocimiento. Díganos, eh, ¿tuvo información del asesinato de la ex alcaldesa de Huamanga, Leonor Zamora Concha, Produció el 21 de diciembre del año 91 por personal militar también en la ciudad de Huamanga? No, no recuerdo. No recuerdo. Le pregunto esto, señor, porque el señor Carmona Hacha, que ha trabajado con usted eh, durante los dos años, eh, que usted ha sido segundo comandante y luego comandante general, ha señalado en el expediente 28-2001, el 2 de abril del año 2003, eh, ante una pregunta del, este, eh, del tribunal, él se refiere a lo siguiente. Quien recibía informaciones directamente, las informaciones de los comandantes de las subzonas, que era el comandante general de la región, a cargo del general de división Salazar Monroe. Yo me enteraba el accionar del accionar contra subversivo por las informaciones que llegaba por el centro de comunicaciones de cada de las subzonas de seguridad de las cuales el oficial de operaciones y el oficial de inteligencia daban cuenta diariamente en las reuniones del Estado Mayor de la Segunda Región Militar. Es decir, lo que está dando cuenta el señor Carmona Hacha, que habían reuniones de su Estado Mayor de medida diaria y ahí se recibía información de las subzonas de seguridad que integraban la Segunda Región Militar. Estos hechos que le he dado cuenta y que le he preguntado si tiene conocimiento, ¿no fueron informados en esas reuniones de Estado Mayor de la Segunda Región? Cuando usted fue primero el segundo comandante, luego cuando usted fue comandante general ya. Como le dije anteriormente, con todo respeto, es posible que hayan informado, pero en este momento yo no me acuerdo. Después de tantos años que me voy a acordar de, de esos nombres. Digamos, ¿quién integraba el Estado Mayor de la Segunda Región Militar? ¿En qué año? El año en el que usted fue segundo comandante, el año en el que usted fue comandante general. Bueno, el jefe de Estado Mayor, el año 91, fue un general Revilla. Y tenía más o menos eh, unos ocho coroneles, jefe de departamento... Eh, no, dos comandantes, jefe de departamento y un mayor los nombres de los coroneles, comandante mayor no me acuerdo el año 92 fue jefe de estado mayor el general de brigada Obando igualmente tenía una cantidad de coroneles, jefe de departamento un comandante y un mayor los nombres de los coroneles comandante no me acuerdo el, el general Carmona Hacha 
¿Qué cargos desempeñó en esos dos años? El año 92 fue segundo comandante. Cuando usted era comandante general. Así es. ¿Y el año 91? El año 91, si no me equivoco, fue inspector. Inspector de la segunda región. ¿Él participaba de las reuniones diarias del Estado Mayor de la segunda región? Cuando era inspector, no. Cuando era segundo comandante en determinadas reuniones. Y en esas reuniones, señor Salazar, eh, ¿participaba el, el jefe encargado de inteligencia de la segunda región? El segundo comandante normalmente se entiende con el jefe del departamento de inteligencia y jefe del departamento de operaciones. ¿Pero el encargado de inteligencia es parte de ese estado mayor? Así es. ¿Y por lo tanto participa en las reuniones? Así es, pero fundamentalmente trabaja con el segundo comandante. Trabaja con el segundo comandante. Así es. ¿Trabajó con usted el año 91? Cuando yo era segundo comandante. ¿Trabajó con Carmona Hacha el año 92? Así es. Ok. Digamos, señor eh, Salazar, ¿cuál era la... Oh, disculpe, si desea puedo cortar mi línea de interrogatorio para continuar el día lunes? Sí, ya. Ahora, el caso. Vamos que, a que, entonces... que, ter que termine nomás... Eso lo decide el tribunal. El tema, señor general, yo entiendo su tiempo y agradezco que usted esté aquí dando la información del caso. Sin embargo, todavía hay, entiendo que hay varios de la parte civil que van a interrogar y todavía falta el tribunal, entonces no podríamos extender el tiempo. Muchas gracias. Con gusto lo haría, pero la consideración a todos los aquí presentes Señor me obliga al tema. Sí, señor. Me permitiría un breve comentario sobre los dos mencionados cheques. Muy bien, un, un, a que acabe el tema. Muy bien, este, entonces vamos a suspender esta línea de interrogatorio y antes de eh, dar la palabra al acusado, uh, para la próxima semana ya están citados los señores... Palo Armando Carmona Hacha, que se ha venido sucediendo su interrogatorio, debió de hacer hoy día, pero por el tiempo no se ha podido. Está citado para el lunes. Para el lunes también vamos a ver si podemos aplazar un poco esto. Al señor general don Arnaldo Velarde Ramírez, que también lo habíamos citado para el lunes. Y eh, culminando la semana, espero hacer una sesión por persona, ojalá el general don Petronio Fernández Dávila. Espero que estos tres eh, oficiales de las Fuerzas Armadas en retiro puedan eh, culminar su intervención la próxima semana. Muy bien. Uno por día, entonces. Sí, 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 sí eso ya estoy coordinando. Sí, sí, ya. Velarde va a ser para, para el miércoles, Carmona Hacha para el lunes, y don Petronio Fernández Dávila para el viernes, salvo que se nos extienda la declaración de alguno de los dos antecitados. Muy bien. Señor, en el año 1998 efectué una venta de un inmueble de mi propiedad, inmueble que lo tenía ya desde hacía 30 años, de 2.575 metros cuadrados de Monterrico. Fue vendido en 680 mil dólares a una inmobiliaria, recibiendo eh, este pago en dos partes. Uno, a la firma de la minuta y la segunda parte a la firma de la escritura. 340 mil dólares cada uno. Lo mencionó cheques fueron depositados en uno o dos bancos de Lima. Se hicieron amplias investigaciones en el Congreso eh, sobre el origen del financiamiento de mis dos hijos, Keiko y Kenji, no habiéndose absolutamente demostrado ninguna irregularidad. En ningún momento se ha hecho transferencia alguna, mucho menos de dichos montos, eh, a través de la cuenta corriente que mantenía el general Salazar Monroe en absoluto. Fueron cobrados acá y eso permitió el financiamiento de los estudios de mis hijos. Muchas gracias. Se tiene presente para los fines del caso. Sí. 
Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta luego.